আমি জানি না আমার ঘটনা কেমন লাগবে কি ধরনের ঘটনা আপনারা পছন্দ করবেন দায়িত্ব আপনাদের ঘটনাকে সুন্দর করে গুছিয়ে বলবার আমি লিখছি আপনাদেরকে আপনার দায়িত্ব ডক্টর আলিফ সেদিন ব্যবসায়িক কাজের উদ্দেশ্যে একটি জায়গায় যাই বরিশালের কোনো এক অঞ্চলে যেখানে শুধু অনেক পানিতে মানুষের বসবাস পানি বলা ঠিক না আসলে সেই জায়গাটা চরাঞ্চলের মতো অনেক বছর আগে থেকেই চর পরে যেন একটা অঞ্চল হয়ে গেছে জায়গাটার নাম বলছি না ওই আশপাশ আর কি আপনারা বুঝে নেবেন আমি জেলেদের সাথে জেলেদের সাথে থাকি জাল জেলে আমরা এটা জাউল্লা বলে আর কি কারেন্ট জাল বিক্রি করে আর এই কারেন্ট জালের আবার নিয়ম আছে সরকারি নিয়ম এই সেই যাই হোক বহু কারবার আমি কারেন্ট জালের ব্যবসা করা প্লাস আমার এক ভগ্নিপতি আছে সেই জায়গায় দেখা করার উদ্দেশ্যে একটা জায়গায় যাই সেই জায়গা থেকে ওই বাড়িটা আবার খুব বেশি দূরে না নৌকা নিয়ে গেলে হয়তো বা চারটা লঞ্চ ঘাট পড়বে প্রতিটা লঞ্চ ঘাট পঁয়ত্রিশ তিরিশ থেকে পঁয়ত্রিশ মিনিটের সময় তো নৌকাতে একটু সময় লাগে প্লাস এটা হচ্ছে ইঞ্জিন নৌকা তো আমি দুপুরের কাজ শেষ করে আর এক অসভ্য যা জেলের সাথে ঝগড়া করে আমার সময় পেরিয়ে আসর ক্রস করে মাগরিবের কাছে এসে পড়ি যেহেতু পরিচিত লোকের নৌকা ভাড়া করা হয়েছে এবং সেটা আগের থেকেই ভাড়া করা হয়েছে আর এই বেচারা প্রায় তিন ঘন্টা যাবত আমাদের এই ঝগড়া দেখেছে এবং সে চাইলে অন্য ট্রিপ নিতে পারত কিন্তু সে আমার জন্য অপেক্ষা করেছে তাই আমি না যাওয়ার সিদ্ধান্ত থেকে বেরিয়ে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিই আকাশে তখন ঘুম ঘুম মেঘের শব্দ মেঘের শব্দ তো আপনারা জানেন কেরকম শব্দ হয় এবং ওই শব্দগুলা মানে বেশ সেদিন প্রবল এবং সন্ধ্যার সময় শব্দ হেভি শব্দ তো ওই এমন খোলামেলা জায়গা সে জায়গায় যদি এই শব্দ মোট কোনো মতে যদি শরীরে পরে তাহলে নির্ঘাত মৃত্যু প্রতি প্রতি কত মানুষ মারা যায় এই বিদ্যুৎ চমকানোর কারণে মেঘে একদম কালো হয়ে গেছে মানে মাগরিবের ওয়াক্তের আগেও আগেই মাগরিবের মতো একদম সন্ধ্যার মতো অন্ধকার তো আমি নৌকায় ওঠার পরে ওঠার সাথে সাথে মাগরিবের আজান তখন দিচ্ছে তো নৌকার ওই শব্দ প্রচন্ড শব্দ ইঞ্জিনের আমার মাথা ধরার মতো অবস্থা মাঝির সাথে কথা বলাই যাচ্ছে না আমি ইশারা দিলাম ইঞ্জিন বন্ধ কর একটু বন্ধ করো সে না বন্ধ করে সুতা ছেড়ে শব্দ কমালো তা আমি জিজ্ঞেস করলাম কতক্ষণ লাগবো বলে বেশি দিক বেশিক্ষণ লাগবো না আপনি নামাজ পড়েন বসেন আমি নামাজটা পড়লাম না আসলে তখন ইচ্ছে করছিল না নৌকার বাইরে দাঁড়িয়ে রইলাম দূরে দূরে অনেক দূরে আলো দেখা যায় মাঝিদের নৌকার তা আমি পৌঁছে যাই একদম সাতটা সাড়ে সাতটার দিকে এই চেনা এলাকাটা অন্ধকারে চেনা যাচ্ছে না এদিকে টর্চ মেরে আলো ব্যবহার করে সেই বাড়িতে আমি পৌঁছাই মারাত্মক এলাকা একদম অন্ধকার এবং আমি ছোটবেলা থেকে ভূতের ভাইপে প্রচন্ড স্বপ্ন দেখি প্রায় বিশ বছর রাজবাজ স্বপ্ন কারের কাজের সময় ভুলে থাকি না হলে খালি স্বপ্নের কথা মনে পড়ে আমার স্ত্রী আমার এক সন আমার সন্তান ছিল একটা একটা রোড অ্যাক্সিডেন্টে মারা গেছে তাও নয় বছর হয় নতুন বিয়ে করেছি তারপর আমার আগের পরিবার থেকে আমি বের হয়ে আসতে পারিনি ওরা আমার পিছু ছাড়েনি প্রায় স্বপ্নে আসে ওরা তাই ভয়টা আমার মাঝে মধ্যে বেশি এই কখন আমার পিছনে কে জানি ঘাড়ে হাত রাখলো এরকম কিছু মনে হয় কিন্তু এই অন্ধকারে হাঁটতে যে এখন আরও বেশি ভয় লাগছে তো আমি দূর থেকে একটা হারিকেনের আলো দেখতে পাই এবং আমি আস্তে আস্তে সেই আলোর দিকে দেখলাম যে আলোটা আমার দিকে আগালো আমি জিজ্ঞেস করলাম ভাই শাহিনাদের বাড়ি কোনটা ওই অন্ধকারের অবচ্ছন্ন মানে অন্ধকারচ্ছন্ন অবস্থায় লোকটা মানে চেনার মানে চেনা না চেনার ভান এরকম করছে তো শাহিনাকে এটা বলে দিই শাহিনা হচ্ছে আমার আপন চাচাত বোন এই বাড়িতে এসে বিয়ে খেয়ে গেছি অনেকবার কতবার এসেছি অথচ এই রাস্তা এত অপরিচিত লাগছে বুঝতে পারছি না তো লোকটা আঙ্গুল দিয়ে বলল ওই জায়গায় এবং দিয়ে চলে গেল তেমন একটা কথাবার্তা হলো না একটা মানুষ তো আমি বাড়ি পৌঁছালাম ওদের বাড়ি পৌঁছালাম বেশিক্ষণ লাগেনি পৌঁছানো পৌঁছানোর সাথে সাথে বুঝে গেলাম ওটা তোদের বাড়ি এবং আসার সময় এই ভয়ের পরিবেশের সাথে খুব কষ্টে মানিয়ে নিয়েছিলাম আসলে এখানে পাকা রাস্তাই নাই আর এত আগে কিসের পাকা রাস্তা আর এর সাথে সাথে তো সবে মাত্র দিক সেদিক রাস্তা বানিয়েছে যাই হোক সেই বাড়ি পৌঁছালাম যে কারণে বুক থুধু করছিল সেটা হলো বাড়ি মানে যার পর দেখলাম বাড়ি খালি পাশের ঘরে অনেকক্ষণ নক করলাম টপ করে নক করলাম অনেকক্ষণ নক করলাম এত রাত সব ঘুম তাও ভেতর থেকে 
কথা আসছে হঠাৎ করে মনে হচ্ছে ঘুম থেকে উঠে কথার মত কথা বলছে বুঝে যাচ্ছে তো ঘুমের মধ্যেই আছেন তিনি জিজ্ঞেস করলাম শাহিনারা কুই বলো ঢাকা গেছে জিজ্ঞেস করলাম কবে আসবে বলে এক মাস যাবৎ গেছে কবে আসবে তা তো জানি না আর এরপর আর কোনো শব্দ পাওয়া যাচ্ছিল মনে হচ্ছে আমার 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 কথাবার্তার অ্যান্সার দিয়ে ওরই ঘুমিয়ে গেছেন বা কিছু একটা তো এখন করবটা কি আটটার উপরে বাজে মাঝিকেও ছেড়ে দিয়েছে তাও বিশ মিনিটের বেশি আর ও তো এখন থাকবে না আর কত আগের ঘটনা কত আগের দিনের পরে এখন ওই সময়টার ঘটনা কত আগের তো দিন হলে কথা ছিল মানে অপেক্ষা করা যেত কোনো সমস্যা নাই নৌকা টোকা খুঁজা যেত কিন্তু এখন অন্ধকার ঝিঝি পোকার শব্দ তার সাথে বৃষ্টির চান্স অনেক বেশি তবে মানে ভাগ্যক্রমে ছাতা ছিল আমার সাথে বর্ষাকাল তো ছাতা তো আছেই সাথে তো জেলেদের সাথেই তো থাকি ছাতা থাকেই আমার আমি আবারও ঘাটে যাই সাহস করে করে সেই বিশ মিনিটের সেই অহ মানে অভ মানে সেই অসম্ভব ভয়ের রাস্তাটা ক্রস করে আমি ঘাটে পৌঁছে যাই কোনো কিছু ঘটে নাই আমার সাথে ততক্ষণে অন্ধকার আরও বেশি বিদ্যুৎ চমকাচ্ছে এবং বিদ্যুৎ যখন মানে একটা করে ছবি তোলে পুরো পৃথিবী মানে পুরো এলাকার তখন পুরো জায়গাটা সাদা হয়ে যায় সেই আলোতে অনেকটুকু দেখা যায় আবার আপছা আপছা আলো এবং অনেকটু ক্লিয়ার পাওয়া যাচ্ছে আমি একটা গাছের নিচের শেকড়ের উপরে বসি আমার ক্ষুদায় তখন পেট চোচো করছে চিন্তা করছিলাম যে কেন আসলাম ওইখানে জেলেরাও মানা করছিল যে যায় না যায় না ওখানে যায় না এখন যায় না কালকে যান ইভেন যার সাথে ঝগড়া ছিল তার সাথেও যাই হোক নিয়ে বলেছিলেন যে না তো দশ মিনিটের কথা একজন মহিলা আসলো বলল ভাইজান ও ভাইজান খুবই সুরেল স্টাইল আমি জিজ্ঞেস করলাম আমারে সাই না কি রে আর বলিস না এখনই তো চলে চলে যাইতাম তো বাড়ি ছাই না তুই নাকি বাড়িতে নাই শাহিনা খুব সুন্দর করে হাসছে কিন্তু উত্তর দিচ্ছে না ওই মুহূর্তে আমার কাছে মনে হচ্ছিল ওই বাড়ির ভেতর যিনি ছিল ওইটা মনে হয় শাহি নাই ও তো বুঝে নাই আমি আসছি এখন বুঝছে এই জন্য আমাকে নিতে এসছে আমি খুব সাবলীল ভাবে বললাম বিয়ে করে তো বাইরে বলছস যা শোনা তো আমাদের বাসায় তখন আমি শেখরের উপরেই মানে আমি চিন বললাম যে আমি এখন শেখরের উপরেই ঘুমাবো তোদের বাড়িতে যাবো না তো শাহি না হাসছে আমি বললাম কি করবি এখন ও বলে ভাই আসেন তো আমার সাথে আসেন আর সেইটা হাই ও শাহি না হেসেই যাচ্ছে এদিকে আমার আমি ওর সাথে হাঁটছি হাঁটছি আমি অনেক দূর হাঁটছি আমরা পৌঁছে যাই একটা চারিপাশ গাছ গাছালি ঘেরা দেয়াল সহিত একটা কবরস্থানে কবরস্থান কেন ওই কবরস্থানের চারিপাশে বাউন্ডারি দেওয়া আমি শাহি না কেমন শাহিনা এটা কি রে এখানে কেন আসছিস বাড়িতে জল আমি একটু রাগ হয়ে গেলাম ওর সাথে এবং রাগ হওয়ার সাথে সাথে দেখলাম শাহি না কান্না করছে আরে বাপরে মরা কান্না কেউ মারা গেলে এরকম ভাবে কান্না করে মানুষ সাধারণত শাহি না কি জানি বলছিল বিলাপ পেরে পেরে আমি বুঝতে পারছিলাম না শুধু এইটুকুই মনে আছে লাইনটা আমার এবং পরিষ্কার মনে আছে ভাই এই দুনিয়াতে আমি নাই আমার কবরের সামনে আপনি আসছেন আমি এতেই খুশি এই শব্দটাও কেমন একটা অস্পষ্ট শব্দ আমি এক দৌড় দিই সেখান থেকে আমার হাতে যা ছিল সব পড়ে গেল শুধু টাকা পয়সাগুলো ছিল পকেটের মধ্যে সেগুলি পরে নেই কেন আমি যাই না আশ্চর্য ছাতাও গুলো পড়ছে স্যান্ডেলও নাই পায়ে ছাতাও পড়েছে হাঁপাতে হাঁপাতে আমি আবার নদী ঘাটে আশ্চর্য মাঝি বসে আছে জিজ্ঞেস করলাম কি ব্যাপার তুমি এখানে কেমনে তো আমি বৈশী আসে সেই কখন থেকে তো বলো যে বৈশী আসে মানে আমি তো একটু আগে এখানে আসছিলাম বলে আপনি কখন আসলেন আমি তো এখানেই বসে আসি এবং মাঝে ঠিক ওই শেকড়টার উপরেই বসেছিল তো উনি খুব আর কোনো কিছু চিন্তা না করে বলল যে আমি আমাকে কষ্ট করে একটু বাঁচাও কি বিপদে পড়ছি আমি জানি না মাঝে বলে কি হয়েছে আপনার আমি নৌকা ছাড়ছি আমি চুই লাগেছিলাম আমি পাশে চুই লাগেছিলাম ভাবলাম এই ঘাট থেকে কারোর এই ঘাট থেকে না পাইলে পাশের ঘাট থেকে যদি কাউরে পাই কিন্তু কাউরে পাই নাই তো আমি আবার এই ঘাটে ব্যাক করছি তো আমি অনেকক্ষণ ধরে এখানে আপনি তো আপনি আমি তো আপনারা দেখি নাই তো কোনো মতে আমি সেখান থেকে ভাগলাম শুধু ভাগলাম নৌকার মধ্যে মাঝিকে আমি পড়লাম আমি এই ঘড়ি দেখলাম এতক্ষণ সে হাসলো কেমন ভাব যে এরকম সে বহুবার দেখেছে এরকম একটা কোনো ব্যাপারই না আমি শহরে পৌঁছালাম সেখান থেকে আশেপাশে অনেক কিছু শেষ করার পর খবর জানতে চাইলাম এবং আশেপাশে যে আত্মীয় স্বজনের কাছ থেকে জেনে যখন আমি জানতে পারলাম শাহিনা ঢাকায় আছে অনেক চেষ্টা করলাম এবং জানানোর জন্য যে আমি ওদের বাড়িতে গেছিলাম ওরা ঢাকায় গেছে ঘটনা কি অনেক কষ্ট করে যোগাযোগ করে জানতে পারি শাহিনা মারা গেছে আরও দশ বারো দিন হয় পেটে টিউমার হয়েছিল 
এবং জানতই না যে মরণ ব্যাধি টিউমারের কারণে ক্যান্সার হয়ে বডিতে ছড়িয়ে গেছে অপারেশনের দিনই মারা যায় শাহিনাকেও অনেকবার মনে পড়েছে এখন তো বুড়া হয়ে গেছি তারপর শাহিনার ঘটনাটা ভুলতে পারি নাই এখনও মনে পড়ে ঢাকার মানুষকে ইলিশ খাওয়াতে খাওয়াতে এখন আমি ঢাকায় থাকি আরও একটি ঘটনা আছে শেয়ার করব যদি এটা পছন্দ হয় আমি আরমানের বাবা আব্দুল গাফফার আরমান যিনি আমাদেরকে ঘটনা পাঠিয়েছেন তো বদলানো আবহাওয়া ও বসন্তের বার্তাহে এখন সবার প্রস্তুতি গরমের ও অস্বাভাবিক কালবৈশাখী ঝড়ের এই কালবৈশাখী কাল হয়ে দাঁড়ায় অনেকের জন্য যদি তা খেত খামার হয় অথবা সন্ধ্যা রাতের গাছের নিচে গাছের উপর থেকে সে অসহনীয় চেহারার অবরয়ব অবয়ব অথবা ঘরের পেছনে ধ্রুম ধ্রুম শব্দ বাতাসের শো শো শব্দকে এই বছরে নতুন করে চেনার আহ্বান জানিয়ে আমি ডক্টর আলিফ ও আমাদের মডারেটর বৃন্দ আপনাদের সবাইকে জানাই সাতর আমন্ত্রণ ভৌতিকতার অনুষ্ঠানতম এপিসোডে আসসালামু আলাইকুম ভালো আছেন নিশ্চয়ই আজ আছে আমি প্রতি সপ্তাহের মতো ভয়ঙ্কর ঘটনা ফেরি করার জন্য আপনাদের চিত্তে সাম্মান্যতম ভয়ের উদ্বেগ তৈরি করার জন্য এসে গেছে কিছু ঘটনা নিয়ে আপনারা আশা করছি সবাই ভালো আছেন এবং আল্লাহর আল্লাহর অশোষ অশেষ রহমতে সুস্থ আছেন আপনাদের কাছেই সাবস্ক্রাইব বাটনটি আছে যদি সেখানে সাবস্ক্রাইব করে থাকেন তাহলে অনেক অনেক ধন্যবাদ আর যদি না করে থাকেন তাহলে একটা ক্লিক এখনই করে ফেলুন সাথে সাথে একটি লাইক বাটন আপনাকে আমাদের আপনি যদি করেন তাহলে অনেকেই সাহায্য করবেন আমাদের এপিসোডের লিঙ্কটি তাদের চ্যানেলে বা তাদের ইউটিউবে দেখানোর জন্য তাই এই মুহূর্তে যারা শুনছেন তারা চাইলে লাইক বাটনে হিট করে আমাদের শোয়ের এই এপিসোডটি আরও এক ধাপ মানুষের কাছে পৌঁছে দিতে পারেন সাথে যদি আমাদের ভালো লাগে আমাদের ঘটনা যদি আপনারা পছন্দ করেন তাহলে চাইলে আমাদের চ্যানেলের আজকের এপিসোডের লিঙ্ক ও আমাদের চ্যানেলের লিঙ্ক শেয়ার করতে পারেন যারা আমাদের ইমেল করতে চান আমাদের ইমেল অ্যাড্রেস হচ্ছে বিএইচওইউটিআই ভৌতিকতার জিমেল ডট কম আপনারা জানেন অনেকেই আপনাদেরকে ঘটনা পাঠাতে চায় যারা ঘটনা পাঠাতে ইচ্ছুক তারা আমাদের মেল করেন এটাই কি মেল অ্যাড্রেস কি না তো আপনারা যেটা দেখছেন ভৌতিকতা স্ক্রোলিং স্ক্রোলিংয়ে এটাই মেল অ্যাড্রেস এবং অনেক এই ছোট ছোট মেলের কারণে আমরা অনেক মেল আসলে ওভারলুক করে যেতে হয় সো আপনারা সবাইকে বলছি যে আপনারা সরাসরি আমাদেরকে ঘটনা পাঠিয়ে দিন ঘটনা পাঠানোর পর অবশ্যই আপনার নাম আপনার ঠিকানা এবং আপনার মোবাইল ফোন নাম্বারটি দিতে ভুলবেন না আপনারা যারা আমার সাথে আমার মডারেটরদের সাথে সরাসরি কথা বলতে চান চাইলে আপনারা আমাদের সাথে আমাদের গ্রুপে ফেসবুক গ্রুপে জয়েন দিতে পারেন সেটা লিঙ্কও সেখানে দেওয়া আছে আমাদের ফেসবুক পেজে আমাদের সব ধরনের নিউজ দেওয়া হয় এবং আমাদের ইনস্টাগ্রামে আমি নিজে সবার সাথে কথাবার্তা বলি তো আমাদের অনেকেই আমাদেরকে অনেককেই অনেকেই অনেক কথা বলেন বলে থাকেন তো সেই সব জালে না পেছে চলুন আজকের ভৌতিকতা শুরু করি সবাই রেডি তো তাই না আমি এই ঘটনাটা পেয়েছি একজন লিসনার আছেন তিনি লন্ডনে থাকেন তিনি চাকরি করেন একটি গ্রোসারি শপে এবং সেই শপে তিনি প্রোডাক্ট কোয়ালিটি দেখেন এবং সবার সাথেই তার সেখানে পরিচয় তো বহুদিন যাবৎ লন্ডনে আছেন তিনি এবং সিলেটে বাড়ি সেই ভাই এবং তার স্ত্রী একই জায়গায় চাকরি করেন তাদের পরিবার ওইখানে থাকেন তো সেই জায়গায় একজন কৃষ্ণ বর্ণের আসলে কেউ আবার রেসিজম অর্থ নিবেন না কৃষ্ণ বর্ণের এক কৃষ্ণ বর্ণের একজন লোক কাজ করত তো সেই গ্রোসারির সহ আশেপাশের গ্রোসারিতে সিকিউরিটির চাকরি করতেন তিনি একদিন এখানে তো একদিন ওইখানে তিনি মূলত একটি কোম্পানির সাথে জড়িত আসলে তার পরিবারে তার ভাইও সিকিউরিটির জব করেন সুঠাম দেহ বয়স যে পঞ্চাশ তার বোঝার কোনো উপায় নেই জিম টিম করে এবং সেই বড সেই বডি তার সিকিউরিটি গার্ডের মতো তো তিনি লন্ডনে আসার আগে আরও একটি স্টেটে চাকরি করত এবং বিশ বছর বয়স থেকে তিনি এই সিকিউরিটির তার বয়স যখন বিশ বছর তখন বিশ একুশ বছর তখন থেকে সিকিউরিটির জবে আছেন প্রায় পাঁচ বছর তিনি রিহ্যাবে কাটিয়েছেন উনিশশো চুরানব্বই সাল থেকে উনিশশো নিরানব্বই সাল পর্যন্ত সেখানে অনেক দিন চিকিৎসা নেবার পর থেকে তিনি আরেকটি কোম্পানিতে যোগাযোগ যোগদান করেন উনিশশো বিরানব্বই সালের প্রথমে তিনি একটি স্টেটে ছিলেন তখন তার চাকরিকালের প্রথম বছর আর আগে থেকে তিনি মেন্টালি ডিস্টার্ব ছিলেন প্রায় দুইবার তিনি সুইসাইড করতে চেয়েছিলেন কারণ তার বাবার ব্যাপারে তিনি কিছুই জানতেন না তার মা একজন যৌনকর্মী ছিলেন তো ছোটবেলা থেকে জিনিসগুলো তার মাথায় এক ধরনের প্রেশার ক্রিয়েট করছিল তো ঘুম থেকে উঠে রাতের বেলা ঘুমাতেন না তিনি মাঝে মাঝে রাতে যদি ঘুমো হতো তাহলে রাতের বেলা জেগে উঠতেন ফট করে আর হঠাৎ হঠাৎ রেগে যেতেন কারোর সাথে নর্মাল হয়ে কথা বলতে পারতেন না আর যদি কোনো ধরনের কথা চলতে থাকে সেখানে তর্কে জড়িয়ে যাওয়ার সুযোগ তার থাকতো এবং সেখান থেকে তিনি মারামারি এই মারামারি থেকে কাটাকাটি এবং জেল খেটেছেন প্রায় দুই বছর এবং সেখান থেকে সুযোগ নিয়েছেন সিকিউরিটি গার্ডের চাকরি করবার আসলে ভালো হওয়ার জন্য যতটুকু চেষ্টা আর কি 
তো ফেরত যাই তার সুইসাইডের সময়ের দিন যেদিন তিনি সুইসাইড করতে গিয়েছিলেন তখন তার বয়স হবে পনেরো ষোলোর দিকে সেদিন হাতের রক প্রায় কেটে ফেলেছিলেন রক্তের কারণে তার মাথা খুব অহেতুক ভার হতে থাকে তার কাছে মনে হচ্ছিল তার রক্ত কেউ তখন চুষে চুষে খাচ্ছে তার পাশে অনেকগুলো মানুষ মদের বোতল নিয়ে নাচানাচি করছে এবং বলছে আরো কাঠ হাত আরো কাঠ দেখ মজা পাবি তোর ওই দুনিয়াতে থেকে লাভ নাই সুতরাং চলে যা তিনি দেখতে পাচ্ছিলেন তার পাশে সব রক্তে ভেসে যাচ্ছে এবং তার মাথা ঘুরাতে ঘুরাতে তিনি পড়ে গেলেন তো হাসপাতালে তাকে নেওয়া হয় এবং ডাক্তাররা তাকে আল্লাহ রহমতে তাকে সেভ করে তো ডাক্তাররা সবাই তখন চিন্তিত ছিল সবাই বলে তার মা তার নানি তার নানা তার স্বজনরা তিনি বাসা ছেড়ে দেন প্রায় হন্তনন্ত হয়ে ঘুরে প্রায় দুই মাস রাস্তা রাস্তায় হোমলেস অবস্থায় ছিলেন আবারও তিনি বাসায় ফেরত আসেন সেখানে প্রায় এক বছর থাকার পর তিনি আবারও মরে যাবার সিদ্ধান্ত নেন ধর্মে তিনি তেমন বিশ্বাস রাখতেন না রবিবারে যদি চার্চে যেতেনও সেখানে তিনি ফিসফুস শব্দ শুনতে পেতেন তাই চার্চও যেতেন না তিনি যেদিন সুইসাইড নিতে গেলেন সেটা ছিল ট্রেনের ট্র্যাকে পরে যে সুইসাইড নেওয়ার প্ল্যান সেই মুহূর্তে একদম ঝাঁপ দেবেন এমন একজন লোক সেখানে আসছিল যার কারণে তিনি সেটা চেয়েও পারছিলেন না তার বাসায় একজন লোক আসত কেয়ার গিভার এখানে আছে যাতে মেন্টাল সাপোর্ট দেওয়া যায় সুইসাইড যাতে না করে তো সেই টিমের সদস্য একজন মেয়ে ছিল তাকে অনেক বোঝানোর পর সে মেনেছিল এবং ভালো সময় ফেরত ফেরত এসেছিল তার কিছুদিনের জন্য আবারও যখন ভালো সময় থেকে আবারও তার খারাপ সময় তার চলে আসে এবং সে একজনের সাথে মারামারি এবং প্রচণ্ড মারামারিতে সে প্রায় অ্যাটেম টু মার্ডার কেসে চলে যায় প্রায় মানে নিতে পারে মানে ওরকম ঝামেলা হয়নি লাস্ট মোমেন্টে তো সেখানে জেল খাটেন এরপরে ছোটেন এবং এরপরে যখন জেল থেকে বের হন পর চাকরি নিয়ে বসেন তিনি লম্বায় প্রায় ছয় ফিট পাঁচ ইঞ্চি লম্বা সিকিউরিটির চাকরি শুরু করতে লাগলেন তখন এবং সেটা মনে হচ্ছিল তাকে এটা বেস্ট মানে বেটার তিনি ফিল করবেন সেরকম তার এটা চিন্তা ছিল এবং বের হওয়া পর্যন্ত তিনি ওই জেল থেকে এবং জেল থেকে বের হওয়া পর্যন্ত তিনি সুস্থ ছিলেন তিনি আর তার মা সাথে থাকতেন না একা থাকা শুরু করেন এবং কিভাবে কিভাবে যেন তার ডিউটি পরে একটি মর্চুয়ারি সেন্টারে এখানে মর্গ থেকে মর্চুয়ারি শব্দটা বেশি ব্যবহৃত হয় তো আমি মর্চুয়ারিটাই বলছি যারা ইউকে আছেন তারা জানেন তাকে সেখানে অ্যাপয়েন্ট করা হয় এবং সেখানে সিকিউরিটি এজেন্টের সাথে তারা এই মর্চুয়ারিতে সবার সাথে এক ধরনের ভালো ট্রেনিংয়ের মাধ্যমে বেশ কিছু দায়িত্ব দেওয়া হয় এমন কি কয়জন ডেড বডি কয়টি ডেড বডি এসেছে সেসবের হিসেবে রেজিস্ট্রি খাতে তাকে লিখে রাখতে হতো তো রোজ তারে রাতের বেলা সেদিন তার ডিউটি ছিল সেই ডিউটি থাকাকালীন সময়ে তিনি সিগারেট পান করছিলেন সিগারেট শেষ হওয়ার প্রায় ঘন্টা খানেক পর রাত তখন তার আনুমানিক একটা বা দুইটা সে ভেতরের দিকে ছিল গেটের হঠাৎ করে গেটকে যেন খুলে দিল তিনি দেখল একটি লাশ এসছে এবং সেই লাশকে ভেতরে রাখতে হয়েছে এবং তিনি সাথে ছিলেন এমনকি হুঁশিয়ারি ওখানের পুলিশ হুঁশিয়ারি দিয়ে গেল যে আরও লাশ আসবে এই মর্গে একই সাথে সে আগুন লেগে প্রায় ছয় জনের মৃত্যু হয়েছে ওনাদের আত্মীয় স্বজনদের যেন বোঝানো হয় আর এখানে ট্যাগ লাগানো আছে এগুলি সব লিখে রাখতে হবে তো ন্যাশনাল হেলথ সেক্টরের ডাক্তার আছে ওখানে সেখানে প্যাথোলজিস্ট একদম টেকনিশিয়ান আছে পুলিশও আছে তো ওইখানে পুলিশ বলতে হচ্ছে করোনারি অফিসার বলে এটাকে নর্মালি মনে হতে পারে এখানে পুলিশের ডিউটি কি তো পুলিশ কিন্তু সব অপ্রত্যাশিত এবং বিহারিস্মৃতদের সবসময় আলাদ থাকে আর এখানে পুলিশ অ্যাম্বুলেন্সের সহ মানে জেনারেল প্র্যাকটিশনার হিসাবে মানে রাখবে আর কি থাকে এখানে সব পুলিশের পারমিশন নেওয়া হয় এবং করোনারের প্রথম প্রতিনিধি হচ্ছে পুলিশ এখানে তো অ্যাম্বুলেন্সের শেষ হবার পারমিশনটাও পুলিশ দিবে যাই হোক পুলিশের পর করোনার অফিসার সেগুলো বুঝে নেয় এবং সেগুলোর পোস্টমর্টেম হবে সার্টিফিকেট সবার শেষে দেওয়া হয় তো যাই হোক সেগুলোতে যাচ্ছি না আমরা ঘটনা শুরু করি তিনি একের পর এক লাশ আসে এবং সেগুলো রুমে পোর্টারের মাধ্যমে রুমে নিয়ে ওইখানে রুম টুম পরিষ্কার করে রাখা হয় এবং পোর্টার সেগুলো নিয়ে যায় তো তিনি ছিলেন সব জায়গায় তিনি সব দেখেছেন আসলে দেখার কথা না কিন্তু তিনি দেখেছেন চারজন মহিলা ও একটি শিশু একজন বয়স্ক পুরুষের মৃতদেহ এসছে তো তিনি শেষ করে নিচে নেমে দাঁড়িয়ে আছেন সব লাশ ততক্ষণে এসে গেছে এখন যেমন ইংল্যান্ডের মরচোয়েতে জায়গা নাই করোনার জন্য তখন তো এরকম মহামারী ছিল না তো যাই হোক লাশগুলো রেখে তিনি নিচে এসে আবারও সিগারেট ধরান প্রচণ্ড শীত এবং প্রচণ্ড শীত সেদিন স্নোফল হচ্ছিল তিনি তার রুমের পাশে এসে দাঁড়িয়ে রইলেন একটা ক্যান বিয়ার খেলেন এবং হাঁটছেন করিডর দিয়ে হঠাৎ হঠাৎ তার মনে হলো কে একজন সামনে দিয়ে অন্ধকারে হাঁটছে ওপরে কিন্তু মানুষজন আছে কিন্তু এতক্ষণে এখানে কোনো মানুষ ছিল না ইনিকে তিনি তার পিছু নেন এত আস্তে আস্তে হাঁটছে ডাকছে কিন্তু শুনছে না তিনি একটা সময় ডিস্টেন্স বেড়ে যায় এই বিল্ডিংয়ে তিনি ততদিনে তার পনেরো দিন হয়ে গেছে আশেপাশে বেশ সুন্দর 
তো সেই লোক তাকে পেছনের দিকে তিনি তার এই লোকের পেছনের দিকে যাচ্ছেন পেছন পিছু নিচ্ছেন আর কি আর এই বিল্ডিংটা এতটাও বড় হবে বড় না যে শেষ হবে না তিনি নিচ তলা থেকে সিঁড়ি না ভেঙেই এই লোকের পেছনে পেছনে হাঁটতে হাঁটতে প্রায় এক ঘন্টা হাঁটে এক ঘন্টার কাছাকাছি অনেকক্ষণ হাঁটে তার মনে হতে থাকে এতক্ষণ হাঁটলাম ডানেও গেলাম না বায়ো গেলাম না তাহলে হাঁটলাম যে তাতে সমকমপক্ষে বিশ পঁচিশ তিরিশ মিনিট হয়ে গেছে অথচ পুরো একতলা ঘুরে আসতে সর্বোচ্চ দুই মিনিট সময় লাগবে এদিকে তিনি দেখেন একটা অন্ধকার রুমের বাইরে থেকে অপারেশন থিয়েটারের মতো গোল গ্লাসের উপাসটা দেখা যাচ্ছে লোকটা সেই রুমে ঢুকে যায় তিনিও লোকের ঢুকে গেলেন আসলে লোক পুরুষ ছিল না মহিলা ছিল না জানায় তিনিও ঢুকে গেলেন তিনি দেখলেন এ রুমটার লাইট একদম সাদা থপধবে সুন্দর করে গোছানো এবং অনেকগুলা স্ট্রেচার প্রত্যেকটা স্ট্রেচার বড় বড় স্ট্রেচার কর্নার একটা ওটি ইউনিটের মতো যেখানে অটোপসি করা হয় তিনি দেখলেন এ রুমে শরীর পোড়া প্রায় বিশ জনের লাশ গন্ধ আসছে পোড়া তিনি ওয়াকি টকি তো নক করছেন ডাকছেন কিন্তু কেউ নাই কেউ তার শব্দ কেউ তার কথা শুনছে না জোরে জোরে ভেতর থেকে চিৎকার করছেন এইটা রুম কোনটা এই কি রুমে আমি আসছি কিন্তু কেউ শুনছে না যে লোকটা তাকে নিয়ে এসছে তার কাছে যেতেই এক্সকিউজ মি এক্সকিউজ মি বলে কাছে যেতেই তিনি দেখলেন যে চাদরটা পড়ে গেল কোনো দেহ নেই কিচ্ছু নাই তখনও তিনি সাহস করে রুমে ছিলেন তিনি হঠাৎ চিন্তা করলেন এরকম রুম তো নাই এখানে তাহলে এটা কি এতক্ষণ হাঁটলাম হেঁটে এই রুমে আসলাম এরকম রুম এই রকম মরচর এই রুমটা তো এইখানে নাই তিনি দেখেন কাফনে মোড়ানো লাশের নিচের যে স্ট্রেচারগুলো আছে মানে কাফন তো কাফনের কাপড় মোড়ানো যে লাশগুলো আছে এগুলো তো স্ট্রেচারের উপরে সেই স্ট্রেচারের মধ্যে চার বড় বড় চাক্কা সেগুলো আপনা আপনি নড়ছে আর লাশগুলো রুমের মধ্যে আপনা আপনি এক আপনা আপনি এক পাশ থেকে আরেক পাশে যাচ্ছে ভেতর থেকে হাসির সেই অট্ট শব্দ একজন আরেকজনের সাথে কথা বলছে কিন্তু কোনো মুভমেন্ট লাশের নাই মুভমেন্ট সব স্ট্রেচারের তিনি পেছনে ঘুরে দরজা খুঁজছিলেন যেই দরজাতে ঢুকেছেন সেই দরজা নাই এই রুমের কোনো দরজা নেই সাদা এই রুমের কোনো দরজা নেই আপনার কেমন লাগবে আপনার সামনে এরকম একটা অটোমেটিক লাশ স্ট্রেচারের চাকার মাধ্যমে এদিক সেদিক ঘুরছে আর আপনি সেখান থেকে বের হওয়ার চান্স পাচ্ছেন না আপনি দেখছেন সেই স্ট্রেচারের ভেতরে থাকার লাশগুলো একজন একজনের সাথে কনভারসেশনে আছে তিনি চিৎকার করতে থাকেন দেয়ালে বাড়ি দিতে থাকেন জোরে জোরে বাড়ি ঘুষি মারতে থাকেন কিন্তু কোনো দরজা তিনি খুঁজে পাচ্ছেন না আর লাশগুলো একজনের সাথে আরেকজনের সাথে তখনও কথা বলে যাচ্ছে কেউ হাসছে আবার কেউ হুম বলছে কেউ শব্দ করছে মানে একজন একজনকে চেনে এরকম কিন্তু প্রত্যেকটা লাশের কাফন সরানো না এখন তিনি ভেতরে যে সব স্টিলের জায়গা ছিল মানে স্টিলের জায়গা বেড মানে এমন একটা বেড আছে যেখানে অটোপসি করা হয় সেখানে রক্তের ছোপ ছোপ দাগ দেখতে পাচ্ছিলেন এর পাশেই ধোয়ার যে একটা জায়গা আছে সে জায়গায় থেকে পানি পড়ছে অজস্র অটোমেটিক তিনি পানির কল বন্ধ করে পানি বন্ধ করতে পারছেন না এদিক সে এদিক সেদিক তিনি বারবার পাগলের মতো তাকাচ্ছেন হঠাৎ তিনি একটা অন্ধকারের মতো দেখতে পান গেটের মতো তিনি সেখান দিয়ে বের হন এক দৌড় দেন এই অন্ধকারে সেই দরজার ভেতর থেকে আসা আলোতে তিনি দৌড়াচ্ছেন দৌড়াতে দৌড়াতে টায়ার্ড হয়ে তিনি সামনে কোনো কিছু দেখতে পাচ্ছিলেন না কোনো গেট না কিছু না হঠাৎ করে তিনি একটা সিঁড়ি দেখতে পান তিনি মনে করছেন নিচে নামব নামতে যাবেন ধপাস করে তিনি পড়ে যান পড়ে গেলেই তিনি দেখেন আবার যে একটা রুমের মধ্যে তিনি পড়েছেন এবং সেখানে লাইট আবারও তিনি জ্বলে উঠল লাইটগুলো জ্বলে উঠল এবং সেটা সেই লাশ ঘর যেখান থেকে তিনি একটু আগে দৌড়ে গেছেন সেইখানে সবগুলা লাশ তখনও নড়ছে লাইট জ্বলছে তিনি আসার পর তিনি আবারও সেই রুম থেকে মানে পাগলের মতো এদিক মানে ওটা বলে পড়ে যাচ্ছিল না আবার দৌড়ে সে সেই অন্ধকার ওই অন্ধকার সেই ফাঁকটা দিয়ে আবারও বের হয়ে সে দৌড়ানো শুরু করেন তিনি আমি আগেই বলেছি যে তিনি লম্বা মানুষ এবং অত জোরে দৌড়াতে পারছিলেন না যতটুকু পারছিলেন দৌড়াচ্ছেন এক সময় তিনি হাঁপিয়ে পেছনে হঠাৎ করে পেছনে তাকান ওই আমরা যেভাবে ওইটাকে বলে কি রুকুতে যাই ঠিক একইভাবে তিনি ওই হাঁটুতে ধরে উপরে তাকিয়ে মানে উপরে দাঁড়িয়ে মানে দাঁড়ানো অবস্থায় পেছনে তাকে তাকিয়ে দেখেন সেই লাশ ঘরের গেটের বাইরে তিনি দাঁড়িয়ে আছেন যে ঘর থেকে তিনি মাত্র বের হলেন অনেক দুঃখ দৌড়ানোর পর তিনি দেখেন সেই সেই জায়গাতেই আছেন কি হচ্ছে তার সাথে তিনি জানেন না মাথা ঘোরানো ফিল করতে থাকেন এবং একটা সময় পরে যান সকালে ঘুম ভাঙে তার ঘুম থেকে উঠে দেখেন সেই বিল্ডিং এর ছাদে তিনি অথচ ছাদে আসার কোনো সিঁড়ি নাই চাইলে তিনি সহজে আসতে পারেন তিনি ছাদে আসেন নাই কালকে তিনি নিচে নামেন অনেক কষ্টে সাহায্য নিয়ে সবাই খোঁজাখুঁজি করছিল তাকে এবং 
তখনও সবাই বোঝে না এবং ভোর বেলার দিকে তিনি তার ঘুম ভাঙে এবং সবাইকে বিষয়টা তিনি জানান এবং জানতে পারেন ভোর তো না আসলে তখন বরফ পড়ছিল অন্ধকারই ছিল চারিপাশে এরকম আর কি তো জানতে পারেন যে তারা নাকি রাতের বেলা মানে উনি উনি ওনার কলিকদের কাছ থেকে জানতে পারেন তারা নাকি দেখেছে যে রাতের বেলা তিনি বারান্দা দিয়ে মানে ওই বিল্ডিংয়ের পেছনের দিকে অনেক দৌড়াদৌড়ি করেছেন অনেকে ডাকাডাকি করেছেন তাকে ধরার চেষ্টা করেছেন তিনি কিন্তু সারা শব্দ করেননি কিছুক্ষণ পর নাকি তিনি আসতে পরে ভেতরের দিকে রুমে চলে যান যাই হোক পরবর্তী তিনি এই ব্যাখ্যা খোঁজার চেষ্টা মানে ব্যাখ্যা খুঁজবেন কার কাছে কারো কাছে তো এই ব্যাখ্যা নাই অনেক চেষ্টা করেছেন এদিক সেদিক মানুষের কাছে গেছেন সাইকিয়াট্রিস্টের কাছে গেছেন জিজ্ঞেস করেছেন তার কি প্রবলেম সবাই তার হ্যালোসিনেশনের কথাই বলেছেন পরে সেই চাকরি তিনি ছেড়ে অন্য কোম্পানিতে যোগদান করেন এবং সেখানে সিকিউরিটির কাজ করতে থাকেন একবার ছেড়ে ট্যাক্সি চালিয়ে আবারও পেশায় আসেন আবার রিহ্যাব সেন্টারে চার পাঁচ বছর পাঁচ বছরের মতো রিহ্যাবে ছিলেন তো যাই হোক উনিশ দুই হাজার এক দুই হাজার দুইয়ের পর থেকে তার এরকম অসুস্থতার কথা রিহ্যাবের পর থেকে তার তেমন অসুস্থতার কথা তিনি কিছু বলতে পারেন না কিন্তু তার কাছে প্রত্যেকটা জিনিস মনে আছে এবং তিনি সিজোফ্রেনিয়ার রুগী না সে অনেকে চিন্তা করতে পারেন এটা কিন্তু না ওনার মাঝে মধ্যে ফিস ফিস শব্দ হয় কিন্তু এরকম না তাকে ওই দুইবারই বলেছিল সুইসাইড করার জন্য কে বলেছিল তিনি জানেন না তার নাম হচ্ছে লিয়াম এবং এই ঘটনার জন্য অনেক অনেক ধন্যবাদ যিনি পাঠিয়েছেন যারা পাঠিয়েছেন তারা নিশ্চয়ই শুনছেন এই মুহূর্তে তাদের নাম হচ্ছে ফারিয়া ও নাদিমুল কবির এবং তাদের ঘটনাটা আমার শেয়ার করলাম চলে যাচ্ছি আমাদের ঘটনার পরের পর আরেক আরও ঘটনায় এবং সবসময় আপনার সাথে থাকবেন সাবস্ক্রাইব করে আমাদের পাশেই থাকবেন এই প্রত্যাশা ছোট দুটি ঘটনা আমি এখন শেয়ার করতে যাচ্ছি আর দুটি ঘটনায় আমাকে পাঠিয়েছেন আসিফ মাহাদিব ভাই প্রথম ঘটনাটা খুলনা জেলার কোনো একটা জায়গায় ঘটে যাওয়া একটা ঘটনা এটা উনিশশো সালের ঘটনা তো তখন হসপিটালের ঠিক অল্প কিছু সামান্য দূরেই লাশ কাটা ঘর ছিল সেখানে পোস্টমর্টেম হতো আজিজ মিয়া নামে এক ভ্যান চালক সবসময় সেখানে এই হসপিটাল থেকে সেই লাশ কাটা ঘরে লাশগুলা আনানা করত তো তিনি যখন সকালে আনানা করত রাস্তাঘাটে অনেকেই চেনা জানা অনেক লোক জিজ্ঞেস করতো সবসময় যে কীভাবে মারা গিয়েছে লাশটা দেখতে কেমন কি হলো কতক্ষণ পর এটা লাশ কাটা হবে এইসব নিয়ে অনেক কথাবার্তা বলতো তো এটা থেকে তিনি বেশ বিরক্ত হয়ে যেতেন তো একটা সময় সেই আজিজ মিয়া তিনি সিদ্ধান্ত নেয় যে না আমি দিনের বেলা এসব লাশ আনানা করব না সন্ধ্যার পরে বা সন্ধ্যার আগ মুহূর্তে মানে বিকেল ঠিক পর মুহূর্তে আমি এরকম যে কোনো লাশ থাকে সেক্ষেত্রে এই হাসপাতাল থেকে লাশ কাটা ঘরে আনানা করব। তো কোনো একদিন ওনাকে এরকম একটা লাশ নিয়ে যেতে হবে মানে এটা পোস্টমর্টেম করা শেষ এখন হসপিটালে নিয়ে যেতে হবে তো হসপিটালে নেওয়া হয় তো নেওয়ার পরে লাশটা যার ছিল তার পরিবার হয়তো সে গ্রামে ছিল না কিন্তু দুঃসম্পর্ক কোনো আত্মীয় ছিল সে বলেছে সেই আজিজ মিয়াকে যে আপনি এক কাজ করেন এই লাশটা নিয়ে বাড়িতে পৌঁছান আমরা রিকশা দিয়ে আসছি আজিজ মিয়া তখন সেই ওনার ভ্যান যেটা ছিল ভ্যান দিয়ে লাশটা নিয়ে সে বাড়িতে যাচ্ছিল তো যাওয়ার কিছুক্ষণ পরেই উনি যখন রাস্তায় একটা অন্ধকার একটা ঢালু জায়গা আছে সেখানে নেমে গিয়েছে দেখছে যে দু তিনজন লোক ওনাকে ডাকছে সে আজিজ মিয়াকে আজিজ মিয়ার দেখে কিছুটা অবাক লাগে যে এত মানে অন্ধকার জায়গায় এই লোকগুলো আমাকে ডাকছে কারণ কি তো আজিজ মিয়াও ওইখানে গিয়ে খুব মানে হাঁপিয়ে উঠছিল মানে মনে হচ্ছিল যে উনি আর ভ্যান চালাতে পারবে না তখন সে তিনটা লোক বলছে অন্ধকারের মধ্যে বলছে যে আজিজ তুমি একটু বিশ্রাম নাও আর এই ভ্যানটা এখানে থাক আমরা দেখছি শুনো সমস্যা নেই তো আজিজ মিয়ার যেন তখন কেন কেমন জানি খুব মানে খুব মানে জোরে জোরে শ্বাস নিচ্ছিল এবং খুব হাঁপিয়ে গেছিল উনি উনি একটু সাইডে দাঁড়ায় পানি খুঁজছিল তো সেই লোকগুলো ওনাকে একটা পানির ব্যবস্থা করে দেখাওয়ার জন্য হঠাৎ আজিজ মিয়া খেয়াল করে যে সেই যে তিনটা লোক ছিল তাদের সাথে আরও কয়েকজন লোক জমায়েত হয় এবং সেই লাশটাকে নামিয়ে তারা জানা যা যেরকম পড়া হয় সেরকম একটা খালি জায়গায় জানা যার মতো পড়ছে আজিজ মিয়া বুঝে যায় এটা হয়তো কোনো খারাপ কোনো কাজ করছে মানে খারাপ কিছুর খবর নিয়ে পড়েছে পর উনি ভাবছে যে না এটা তো খারাপ কাজ হবে না এটা তো জানা যা পড়ছে দেখছি তো ওনার মাথায় একটা ছিল যে হ্যাঁ এটা জিন জাতীয় কিছু এরকম করতে পারে আজিজ মিয়া শুধু অপেক্ষা করছিল যে এই লাশের সাথে রিসাতে যেই লোক ছিল সে আসছে কি না আজিজ মিয়া দেখে আসছে না অনেকক্ষণ পর দেখছে যে রিসার নিচে হয়তো হারিকেন ছিল হারিকেন আলো নিবু নিবু করে আসছে এরকম মানে আলো খুব আস্তে আস্তে চলছে 
তখন ওই রিকশাটার দিকে তাকানোর সাথে সাথে আজিমিয়া যখন সেই ভ্যানের দিকে তাকাবে দেখছে ভ্যানের ঠিক আগের জায়গায় লাশ যেরকম ছিল ঠিক সেরকমই লাশ এবং তার যে ক্লান্তি ছিল আজিজ মিয়া সেই ক্লান্তিটা এক ভাব এখন নাই এবং সেই রিকশা থেকে নেমে সেই লোকটা বলতেছে এই তুমি এখন এখানে বসে আসো কেন লাশ নিয়ে যাচ্ছ না কেন আজিজ মিয়া কিছু বুঝে ওঠার আগে আর কিছু বলতে পারে না সে লাস্টার নিয়ে পরে যাওয়া শুরু করে এবং এটা তার একটা ছোট ঘটনা সেই মুহূর্তে ছিল কিন্তু তার অবাক করা বিষয় তার মনে সব সময় কৌতূহল জাগতো যে আসলে তুমি কী দেখলাম সে অনেকে এই কথা মানে এই কথাটা বলেছিল সেই রিকশা যে লোকটা ছিল মানে যাদের পরিচিত লাশ ছিল তাকে কথাটা বলেছিল সে তারা বলেছিল যে এগুলো তুমি ভুল দেখছো হয়তো তুমি খারাপ কিছু ভুলে ঘপ করে পড়ছিল এইসব খারাপ কিছু দেখছো বাট মনে হয় এটা তোমার চোখের ভুল নাহলে তো আমিও দেখতে পারতাম মানে সেই লোকটা বলছিল দু তিন বছর পর আজিজ মিয়ার জীবনে আরেকটা ঘটনা ঘটে সেদিন তিনি লাশ এরকম একটা লাশ নিয়ে একটা বাড়িতে পৌঁছায় দেন তো একটা ভাঙা ব্রিজ ওনাকে পার হতে একটা খালের উপর একটা ছোটো ভাঙা ব্রিজ ছিল এটা অনেক কষ্টে পার হতে হয় উনি ওনার ভ্যান দিয়ে গিয়ে সেই লাশটা বাড়িতে পৌঁছায় দেয় তো ফেরত এসে যখন তিনি আবার এই ভ্যানটা হসপিটাল গেটে রেখে দিবে মানে ওই হসপিটাল গেটে ভ্যানটা রেখে উনি আবার বাড়ির দিকে আবার চলে যায় তুমি যখন হসপিটাল থেকে ব্যাক করবে তখন নাকি রাত্রে এরকম আটটাকে সাড়ে আটটা বাজবে সেই ব্রিজটা ভাঙা ব্রিজটা ক্রস করার পরে দেখছে দুজন লোক দাঁড়িয়ে আছে এবং সেই আজিজ মিয়াকে বলছে যে ভাই আপনি তো সামনেই যাবেন আমাদের দুজনকে সামনে নামায় দেন তো আজিম মিয়া বলছে ঠিক আছে উঠেন ভ্যানে উঠেন তো ভ্যানে উঠছে আজিম মিয়া তো সামনে চালাচ্ছে পাঁচ মিনিট চালানোর পর ওনার ভ্যানটা প্রচণ্ড ভারী হয়ে উঠে উনি পিছিয়ে তাকিয়ে দেখে কিছুই নাই শুধু একটা সাদা কাফুনের কাপড় পরে আছে এবং রক্তাত্ম অবস্থায় উনি অন্ধকারে বুঝ মানে প্রথমে বুঝতে পারে বুঝে উঠতে পারেনি কারণ ওনার মনে হচ্ছিল যে সাদা কাপড় এখন একটা কাপড় আছে উনি যখন হসপিটালে কেটে কাছাকাছি যাবে মানে আলোর কাছাকাছি যখন যাবে উনি দেখছে যে সেই মানে কাফুনের যে কাপড়টা ছিল সেটা সেখানে মানে প্রচণ্ড মানে তাজা রক্ত সেই আজিজ মিয়া উনি তখন কাপড়টা হাতে নেয় হাতে নেওয়ার পর উনি আর কিছু বলতে পারবে না ওনার নাকি শরীর খুব খারাপ লাগে ওনার বাসা থেকে লোকজন এসে ওনাকে নিয়ে যায় এরকম নাকি অনেক দিন উনি মানসিক যন্ত্রণা ভোগে এবং এরপর থেকে উনি আর ভ্যান চালায় না এটা একটা ছোটো ঘটনা ছিল প্রথমেই আমি এটা শেয়ার করলাম আমি সামিন আনসারি আরেকটা ঘটনা এখন বলছি এই ঘটনাটাই আবার বললাম যেহেতু আসিফ মা মাহাদিপ আপনি পাঠিয়েছেন এটা ওনার চাচাতো ভাইয়ের সাথে ঘটে যাওয়া একটা ঘটনা আসলে চাচাতো ভাইয়ের সাথে ঘটেনি ঘটনাটা উনি ওনার চাচাতো ভাইয়ের নাম রফিক এটাও ছদ্মনাম তো সেই রফিক ভাই উনি কয়েক বছর আগে চায়নার বেজিংয়ের শহর বেজিং শহরে কোনো একটা মেডিকেলে তিনি পড়ালেখা করতেন তো রফিক ভাই যখন সেখানে মানে ভর্তি হয় তারপর তাকে তারপর থেকে নাকি তার সেই মেডিকেলটা খুব পছন্দ হয় এবং খুব সুন্দর পরিবেশের মেডিকেল ছিল আশেপাশে মানে যে যতটুকু মানে মানে ওদের ক্লাস করার জায়গা ছিল তার পাশে নাকি তার হোস্টেলে ছিল আরও বেশি সুন্দর তো একটা ওদের একটা ফ্রেন্ড সার্কেল হয়ে যায় চার পাঁচজনের ওরা প্রতি রাতেই এরকম সন্ধ্যার পর পড়ালেখা শেষ করে রাতে আড্ডা মারত তো কোনো একদিন ওনারা চারজন বন্ধু মিলে একটা বিল্ডিংয়ের পাশে নিচে বসে আড্ডা মারছিল হঠাৎ করে একটা চাইনিজ দারোয়ান সে এসে বলছে যে তোমরা এই বিল্ডিং নিচে আড্ডা মেরো রাত্রেবেলা এখানে বসার নিষেধ আছে তোমরা এখান থেকে চলে যাও কিন্তু ওদের সবার মনে একটু কৌতূহল কাজ করে যে এখান থেকে এত রাত খুব তো রাত হয় নাই তো এখন আমাদেরকে চলে যেতে বলতেছে কেন তো রফিক ভাইসে ওনারা এরকম ওনারা এসে পড়ে এসে পড়ে ওদের যে হোস্টেল ছিল হোস্টেলের বড় ভাইদেরকে জিজ্ঞেস করে যে ওখানে আসলে কী সমস্যা কেউ কিছু বলতে যায় না বলে যে তোমরা ওইখানে গেলা মানে জ্ঞান মানে কী কারণে গেল এখানে ওখানে তো যাওয়া তোমাদের ঠিক হয় নাই তখন রফিক ভাই বলে যে নিশ্চয়ই কোনো সমস্যা আছে আপনারা বলছেন না কেন তখন তো ওই চারজন বন্ধুর মধ্যে আবার কৌতূল কাজ করে যে কেউ কিছু বলছে না পরের দিন সেই জায়গায় ওনার আবার ইচ্ছা করে যায় এবং সেই দারোয়ান আবার বলতেছে যে আপনার আজকেও কেন আবার আসলেন তখন সেই দারোয়ানকে অনেক জোর করা হয় দারোয়ান তো বলবেই না অনেক কষ্টে যখন বেশ চাপাচাপি করা হচ্ছিলো তখন সেই দারোয়ান বলতেছে যে ঠিক আছে আপনি এখানে থাকা দরকার একটু সাইডে আসেন আমি সাইডে এসে আপনার ঘটনাটা বলতেছি তার একটা জায়গায় যায় তখন সেই দারোয়ানটা বলতেছে যে যেই বিল্ডিংটি এখানে দেখতেছেন এখানে মানে লাশ রাখা হতো এবং পোস্টমর্টেম করা হতো আজ থেকে দেড় বছর আগে এখানে চারটা লাশ আনা হয় তো লাশ আনা হয় বলতে এখানে পোস্টমর্টেম করার পর তো সেটা বেয়ারিশ লাশ ছিল বা কোনো কারণে সেটা খ্রিস্টান খ্রিস্টানরা তো বা বুদ্ধিস্ট তো কবর দেওয়া হয়তো বা তো সেটা কবর দেওয়া হবে না মানে এটা মোট কথা মেডিকেলে স্টুডেন্টদের ট্রেনিং দেওয়ার জন্য সেই চারটা লাশকে রেখে দেওয়া লাগবে তো নিয়মটা ছিল এরকম যে চারটা লাশকে মেডিসিন দিয়ে সাত দিন রাখা লাগবে এবং তারপরে সেটা মেডিকেল স্টুডেন্টরা ট্রেনিং করবে সেই লাশ নিয়ে
जे घरटाय चार्ट लाश रखा हो मान रखा रखा होने ना कि मैं खूब गल्प करार मत शब्द आसो एक साथ कथा जे रखा मैं आवाज है सरकम आवाज आस क्यों से मुहूर्त से क्यों थार कथा ना रत ना कि तक एक दुईटा बाजे और प्रचंड शीत छो तक तो जे दारोान से शुने से ना कि भरे गए देते सब किस ठीक ठाक और से से रूमे लाइट जलाय लाशगला चेक कर लेख लो सब ठीक आधम तो मतलब से पड़े द्वित रात से दारोान एक ही शब्द आर पाए से तरह पास दारोान छो ता बोलते से देखो अभी तो रख आवाज़ पाचीम यह गतकाल भरे गेसल तुम हम ख्याल करसो तो चलो आज के तुम सहजा देखी आसल की समस्या ता दूज पर दिन जाए गए देखे को आवाज़ भरे नहीं सब किस ठीक ठाक तृत्य दिन से ही दारोान जख डिटी जा दारोान डिटी जाए प्रथम दारोान जख डिटी जा गए देखते से तरह जो सहकर्मी आई दारोान तक आसे नाई तो से भाव से जो कारण तो आसे नहीं से तरह मत डिटी पालन कर जेहतुरा लाश मैं लाश जेहतु भरे दारोान जेहतु एखे क्ज कर तर मैं खूब सहस छो तो से दारोान जो डिटी पालन कर ठीक आबा रत देता दूटा दिखे एरक आवाज़ पड़े जो कि भरे गल्प कर तक से भरे जाए भरे जा बारे आर मैं आसबी जी देखे जाए सहकर्मी आसते ना कि देख ठीक ठीक ही और सहकर्मी आसते क्यों आज के आगे दिन सहकर्मी नहीं आज के नतून एक जो सहकर्मी से तरह सहकर्मी के लिए बोलते से तुम्हें तो आसो तुम्हें तो दूदिन छा ना अरे भरे कि जानी आवाज़ है चलो तो आज जा तक और भरे जाए भरे जा तक क्योंकि से दिन तृत्य दिन क्योंकि लाश देखे ना लाश लाश्ट ठीक आ कि तक तरह सहकर्मी बोलते से देखो ना लाशगुल्लो ठीक आ कि आवाज़ क्या भर थे आसें तक से प्रथम दारोान जो लाशे चेहरा देखते जा देखते से तरह जो सहकर्मी पास चेहरारे एक लाश शुए आ प्रथम दारोान चित्कार दिए से खान बेर जाए अज्ञान अवस्था बाहर उद्धार कर दिन जख सेंस आसे आशेपाशे जान स्टूडेंटरा जरा छो जरा डाक्त छो ता जिज्ञेस कर से विगत तीन रतर कथा बोले बोले गतकाल रात हमारे रेगुलर जो सहकर्मी छो से आसे नाई तक से ही सहकर्मी पास पावा जाए सहकर्मी बताते चाहिए हमें तो असुस्थ छमें तो बोले गे सर के जो मैं आगे गतकाल आसी नहीं और तुम्हें जार कथा बतेसो से तो दुई मास छुट्टी आट बला पर से दारोान कि बोलते पर कैक दिन पर जे दारोान मैं प्रथम जो दारोान से यद दिन आवाज़ सुन से लाश देखे से दारोान लाश पावा जाए और अने के बोले से नयला से बिल्डिंग से नयला बिल्डिंग टप फ्लोर थे पड़े गए ना कि से मारा जाए लाश से बिल्डिंग नीचे पावा गलो एरपर स्टूडेंट जरा छो ब्राजिले कि स्टूडेंट पढ़ते ता ना कि से दारोानटार खूब मान कान्न शब्द पेत और ना कैक बार देखा गया कान्नत अवस्था बिल्डिंग ठीक टप फ्लोर दिखे तरह थे बिल्डिंगे सन्धार पर ना कि क्यों जाए ना तो ये घटनाटाई से ही रफिक भाई एट दारोान का शुने से तो आसिफ महदी भाई चाचा भाई रफिक भाई का शुने जाले ये अपने माँ से शेयर करा छोटो दो घटना शेयर कर लम माजे आशा करी अपन भलो लेगे परपर दुईटा बड़क घटना शुनल और घटना सामने आरो घटना नहीं आसने आपनारा जरा ये आपना मुहूर्ते सुन ता बसि बसि शेयर कर दिन हमारे आजकल एपिसोडर लिंक टी बसि बसि मानुषर का पोछे दिन आजकल घटनार आजकल एपिसोडर लिंक जाते लोक जन सुनते लोक जन चिंते लोक जन जानते बेपारे सो अपन दायित्व ये अपन बसि बेसि करते हैं जरा आज के घटना नहीं आसि ता चेषा कर आज के किस डिफरेंट टाइप घटना शेयर करते जरा सब समय मानुष लिसनार एक्सपेक्ट करें से सब घटना रखार चेषा करी कईदिन आगे अपन के बीजे क्रिस हाचन जी भाई हमें प्रथम यार घटना शेयर कर आज के शेयर करें घटना शेयर करो बुझेना तो बांगल् घटना शेयर करी तो तो बोझें नहीं तो रेकर्डिंग उन्नी मन करी आस इंगे घटना शेयर करो उन्नी जिज्ञेस कर इंग्लिशे शेयर रही है अभी सुनबो हमार फैमिली नहीं बोलो जो आनी आस बुझबाना मैं एक बांगल् बांगलेशी भाषा बोले सो बांगला भाषार साथे साथ आसले इंगलिस लैंगुएजर को घटना बांगला भाषा शेयर करार मध्य एक प्राउड फिल कर जैक चले जाब परवर्ती घटनागुलोते अपना जरा मुहूर्त हमारे साथ आज थकबें शेष पर्त असलमकुम लेसनार्स रियाद फेरदोस आशा करी सब भलो आस्थ आ चले आसलम कि भयंकर भय अभिज्ञता अपन साथ शेयर करार्जन 
সব সময় শুনছেন ভৌতিকতা আজকে আমি প্রথমে যে ঘটনাটি শেয়ার করতে যাচ্ছি ঘটনাটি আমাকে দিয়েছেন জুবায়ের হোসেন প্রিন্স ভাই উনি উত্তরা থেকে ঘটনাটি পাঠিয়েছেন আমাদেরকে তো সরাসরি ঘটনায় চলে যাই তো জুবায়ের হোসেন প্রিন্স ভাই একদিন মানে উত্তরাতে উনি থাকেন উত্তরায় কোনো একটা চায়ের দোকানে ওনার এক বন্ধুর সাথে উনি কথা বলছিলেন তো কথা বলতে বলতে একটা সময় বলে যে তোমার লাইফে কোনো কি কোনো এক্সপিরিয়েন্স আছে এরকম ভৌতিক কোনো ঘটনা ঘটনা আছে থাকলে শেয়ার টেয়ার করতে পারো মানে উনি আসলে ভৌতিক ঘটনা খুব পছন্দ করেন তো ওনার ফ্রেন্ড বলে যে হ্যাঁ আমার চাচার সাথে একটা ঘটনা ঘটছে তুমি চাইলে আমি তোমার ঘটনাটা শেয়ার করতে পারি তো উনি ওনার ফ্রেন্ডই ঘটনাটি শেয়ার করে তো এবার মূল ঘটনায় আমরা ফিরে যাই মূল ঘটনাটা এটা হচ্ছে অনেক আগের উনিশশো দুই হাজার উনিশশো উনআশি সালের দিকে ওনার চাচারা ঢাকার কোনো একটা ভালো জায়গাতেই একটা বাড়ি কেনেন তো বাড়ি কেনার পরে ও এখান তখন ওনারা যৌথ ফ্যামিলি ছিলেন আর কি তো বাড়িটার বর্ণনা একটু দেই বাড়িটা ছিল তিন তালা বাড়ির সামনে বেশ খালি খানিকটা উঠানের মতন এবং বাড়িতে ঢুকতে গেলে গেটের ডান পাশে দুটো তাল গাছ তো বাড়ি সব কিছু ঠিক আছে তো ওনারা উনিশশো উনআশি সাল উনআশি সালের দিকে বাড়িটা কেনেন তো ওনারা যৌথ ফ্যামিলি ছিলেন নিস্তালায় ওনারা ভাড়া দেন দোতালায় ওনার মেজ চাচা তার মেজ চাচা থাকেন এবং বাবা মা সহ এবং তিন তালায় থাকে হচ্ছে ওনার বড় চাচা তো যাই হোক সব কিছু ঠিক আছে নতুন বাড়ি সবাই বেশ আনন্দিত বাড়িতে কোনো সমস্যা বা কোনো কিছু ফেস ওনারা করেননি তো যাই হোক হঠাৎ করে যেহেতু তিনতলা বাড়ি আমি বলেছি এবং চারতলায় একটা ছাদের রুম আছে ওখানে অ্যাটাচ বাথরুম আছে ওই রুমটা খালি আর কি তো বাড়ি কেনার তিন চার দিন পরে আর কি যেটা ঘটনা প্রথম ঘটনা ঘটে সেটা হচ্ছে ওনার বড় চাচা রাত্রেবেলায় শব্দ পাচ্ছেন যেটা সেটা হচ্ছে উনি যেহেতু মানে ওনার উপরেই যেহেতু ছাদ উনি শব্দ পাচ্ছেন যেটা সেটা হচ্ছে কেউ মনে হয় হাঁটছে বা লাফাচ্ছে ছাদের উপরে কেউ লাফাচ্ছে বা হাঁটছে এমন ধরনের কোনো একটা শব্দ তো কিছুক্ষণ পরে উনি খেয়াল করছেন যে আবার নূপুরের শব্দ উনি পাচ্ছেন তো ওনার সাথে ওনার পাশে ওনার ওয়াইফ ছিল তো রাতে এই মানে গভীর রাত রাত শব্দগুলো আসতো ইউজুয়ালি হচ্ছে রাত দুই একটার পর থেকে একটা একটা বা দেড়টার পর থেকে এরকম শব্দ আসতো এবং এত জোরে শব্দ আসতো এবং কারণ ওনাদের নিস্তালায় ঘুম ভেঙে যেত তো উনি একদিন ওনার ওয়াইফকে ডেকে বলে আচ্ছা তুমি কোনো সবকিছু কোনো শব্দ শুনতে পাচ্ছ তো ওনার ওয়াইফ বলে হ্যাঁ আমি তো কী ব্যাপার রাত্রেবেলা একটু কিসের শব্দ ধুপধাপ শব্দ হচ্ছে নূপুরের কেউ নূপুর পরে হাঁটতেছে এটা পরিষ্কার বলা যাচ্ছে গভীর রাত যেহেতু তো এই ধরনের কিছু সমস্যা ওনারা প্রথম প্রথম ফেস করে জিনিসগুলো ওনারা আমলে নেয় না তো ওনারা এইটা আমলে নেয় না যাই হোক এভাবে সময় সময় কাটতে থাকে মাঝে মাঝে এরকম ধরনের শব্দ পাওয়া যেত তো ওনার যে মেজো চাচা যার সাথে ঘটনাটি ঘটেছিল তো মেয়ে চাচা দুতলায় থাকতেন তো উনি বড় চাচাকে বলেন তো আমি তো ভাই আমার তো সামনে পরীক্ষা তো আমার আসলে রাত জেগে পড়াশোনা করতে হয় তো এখানে আমি আমি যদি ছাদের রুমে থাকি তাহলে আমি একটু ফ্রিলি পড়াশোনা করতে পারি আমার জন্য সুবিধা হয় তো তখন ওনার বড় চাচা বলে তুমি রাত ছাদের রুমে থাকবা তো এটা তো কোনো সমস্যা না কিন্তু ওখানে তো আমরা কিছু এরকম রাতে বেলা শব্দ শব্দ পাই কিন্তু আমার যদি কোনো সমস্যা হয় তখন কি হবে তখন বল না ভাই আমি তখন কোনো নতুন বাসায় কোনো সমস্যা সমস্যা কিছু পাই নাই আমি তো মাঝে মাঝে বেলা যাই বন্ধুদের সাথে কথাবার্তা বলি আমি তো কিছু পাই নাই বা কোনো কিছু দেখিও নেই তখন ওনার চাচা ওনাকে অনুমতি দেয় যে ঠিক আছে তুমি ছাদের রুমে যেহেতু তোমার পরীক্ষা তোমার পড়াশোনার চাপ আছে তুমি ছাদের রুমে পড়াশোনা করো সমস্যা নেই আর কোনো কিছু হইলে ফোন দিও বা বইলো তো ওনার মেজ চাচা শিফট হয়ে যায় হচ্ছে ছাদের চিলে কোঠার যে রুমটা ওই রুমটাতে তো চিলে কোঠার রুমটার বর্ণনা দিতে গেলে বলতে বলতে হয় হচ্ছে বাসাটা প্রায় তিন কাঠা আড়াই কাঠার মতো বাসা ছিল বেশ এবং কর্নারের চিলে কোঠা এবং চিলে কোঠার ঠিক অপোজিট মানে উল্টা দিকে হচ্ছে গিয়ে তাল গাছ দুটা ছিল বেশ বড় একটা খুব সুন্দর একটা ছাদ তো মানে ওখানে উনি মাঝে মাঝে ছাদের মধ্যে হেঁটে হেঁটে পড়তেন উনি পড়াশোনা করতেন আর কি মানে অলওয়েজ পড়াশোনার মধ্যেই থাকতেন তো এই বাসায় আসার পরে নতুন রুমে শিফট হওয়ার পরে তিন চার দিন পর উনি খেয়াল করেন যে ছাদের মধ্যে কেউ হাঁটতেছে হাঁটতেছে মানে হাঁটার শব্দ বেশ ভালোই পাওয়া যাচ্ছে এবং কিছুক্ষণ পরে নূপুরের শব্দ তো উনি নূপুরের শব্দ পেয়ে বেশ অবাক হয়ে গেলেন যে উনাদের বাসে আসলে নূপুর পরে হাঁটার মতো কোনো মানুষ নাই আর ওনার চাচাও এই কথাটা বলেছিল যে রাত্রে ওলা শব্দ পাওয়া যায় ওনার মধ্যে আসলে একটা কিউসিটি জন্মায় উনি একটু সাহসী টাইপের ছিলেন আর কি এসব কেয়ার করতেন না তো উনি একদম রাত্রেবেলায় যেটা করলেন সেটা হচ্ছে উনি গেটটা খুললেন গেটটা খুলে বের হয়ে গেলেন 
তো বের হয়ে যাওয়ার পরে উনি যেটা দেখলেন যে ওনার রুম থেকে রুমে এক রুমের থেকে একটু দূরে একজন একটা মহিলা লাল শাড়ি পরা হেঁটে হেঁটে ঠিক বিল্ডিং এর একদম কর্নারে যেখানে দুটো তাল গাছ আছে ওইদিকে চলে যাচ্ছে তো উনি স্পষ্ট উনাকে জিজ্ঞেস করেন যে আপনি কে এত রাতে এখানে হাঁটছেন কেন আপনি কি নিস্তালার ভাড়াটি আবে এমন ভাড়াটি আনে কি আপনি তখন সে মহিলাটা কোনো কথা বলে না জাস্ট মানে মহিলাটা পিছন সাইডে উনি দেখতে পাচ্ছে সাদা লাল শাড়ি পরা তো উনি সামনে যায় সামনে যায় আবার জিজ্ঞেস করে কে আপনি এত রাতে বেলা এখানে আসছেন ছাত্রতালা দেওয়া থাকে আপনি এখানে আসছেন নিস্তালা থাকেন নাকি আপনি তখন মহিলাটা কোনো কথা বলছে না মহিলাটা জাস্ট স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে আছে ওনার দিকে মানে ওনার ঠিক অপোজিট সাইডে তো কিছুক্ষণ পর মহিলাটা ওনার দিকে তাকালো উনার উনি যখন মহিলাটাকে দেখলেন এরপরে উনি আসলে উনার গা ঠান্ডা হয়ে গেছিল উনার হাঁটু কাঁপতেছিল দেখার পরে কারণ মহিলাটার মুখটা হচ্ছে বিভৎস বিভৎস মিন্স হচ্ছে মহিলার মুখটা হচ্ছে পুরোটাই আগুনে পুড়ে গেছে এমন টাইপের এবং চোখ দুটা হচ্ছে নাই চোখের কঠোরি দুটো ওখানে গর্থর লালের মতো হয়ে আসে এবং মহিলাটাকে বোঝা যাচ্ছে যে সে খুব রাগান্বিত অবস্থায় এবং কিছুক্ষণ পর মহিলাটা তার সামনে আসে এবং তাকে খুব জোরে একটা থাপ্পড় মারে তো এরপরে মেয়ে চাচার ওখানে উনি পড়ে যান এরপরে আর কোনো কিছু মনে নাই তো সকালবেলায় চাচা যেহেতু ছাদে ফজর নামাজের পর ছাদে ওঠেন হাঁটাটি করার জন্য তো সকালবেলায় বড় চাচা ওনার ছোট ভাইকে পান ছাদের এক কর্নারে পড়ে আছেন তো এরপরে যেটা করেন সেটা হচ্ছে উনি ওনাকে নিয়ে যায় ঘরে তুলে ঘরে ওনার দোতলাতে নিয়ে যায় দোতলাতে নিয়ে যাওয়ার পরে তো ওনার একদম সেন্সলেস অবস্থা ডাক্তার ডাক্তার নিয়ে আসা হয় পরে ওনার সেন্স আসে দুপুরের দিকে তো সেন্স আসার পরে ওনার চাচা বড় চাচা মেয়ে চাচাকে জিজ্ঞেস করেন যে কি হয়েছিল তুমি ভয় পেয়ে গেলা বা কি হয়েছিল তোমার সাথে ঘটনাটা তো তখন ওনার চাচা বলে যেটা সেটা হচ্ছে উনি রাত্রেবেলা এরকম মানে পুরো ঘটনাটা ওনাকে খুলে বলে তো খুলে বলার পরে চাচা বলে যে তুমি ওই ঘরে আর থাই কোনা নিচে চলে আসো আমরা একটা হুজুরের সাথে ইমিডিয়েটলি কথা বলতে হবে এটা তো প্রতিদিন চলতে সেটা তো মেনে নেওয়া যায় না তো ওনারা একজন হুজুরের সন্ধান পান যিনি বেশ এই ধরনের কাজ উনি করতে পারেন তো হুজুরের কাছে ওনারা যান তো হুজুরের কাছে যাওয়ার পরে হুজুরকে সব খুলে বলেন তো হুজুর বলে যে ঠিক আছে আমি আসব আপনি একটু অপেক্ষা করেন তো হুজুরকে ওনারা ওনার মেয়ে যাচ্ছা এবং বড় যাচ্ছা নিয়ে আসেন তো নিয়ে আসার পরে বাড়ির গেটে ঢুকার আগে হুজুর বলছে যে আমি এই বাড়িতে ঢুকতে চাচ্ছি না এই বাড়িতে অনেকগুলো সমস্যা আছে এই বাড়িটা আমি এখন ঢুকবো না আমি কিছুক্ষণ পরে ঢুকব তো যাই হোক হুজুর তার শরীর বন্ধ করে বাড়িটাতে ঢুকে তারপরে সবার সাথে কথা বলে এবং বলে যেটা সেটা হচ্ছে এই বাড়িতে আসলে অনেক সমস্যা আছে এই বাড়িতে আপনারা কেনার আগে কি কোনো কিছু যে না জেনে কিনেছেন আর বাড়িটা যার কাছ থেকে কিনেছেন তার কাছ থেকে আপনি ডিটেলসটা জেনে নেন আর আমি আপাতত আপনার মেজো মেজো ভাই যে এফেক্টেড হয়েছে ওনারকে ঝাড়ফুক করে দিচ্ছি এবং কিছু আমল শিখিয়ে দেয় এবং একটি তাবিজ হাতে ওনার ওনার তাবিজ একটা ওনাকে বলে যে এই তাবিজটা সবসময় ইউজ করবেন তাবিজটা যেন সবসময় আপনার সাথে থাকে তাহলে আর কোনো সমস্যা হবে না তবে সেই হুজুর বলেন যেটা সেটা হচ্ছে আপনি এই বাড়িটা সম্ভবত একটু কম দামে পেয়েছেন বলে কিনেছিলেন বাট আপনি বাড়িওয়ালা যে আগে ছিল তার সাথে আপনি কথা বলেন এখানে অনেক কিছু আছে যে জিনিসগুলো আমি আসলে বলতে যাচ্ছি এটা আপনি বের করতে পারবেন যাই হোক হুজুর হুজুরের সাজেশনগুলো দিয়ে হুজুর চলে যায় এবং হুজুর আরেকটা জিনিস করে সেটা হচ্ছে বাড়ির চার কোনায় চারটা এটা আমি বলছি না আসলে কীভাবে কি মানে কোনো কিছু একটা দিয়ে উনি বাড়িটাকে বন্ধ করে দিয়ে যান উজুর বলে যে বাড়িটাকে আমি আপাতত বন্ধ করে দিয়ে গেছি এখন আপনাদের সমস্যা হওয়ার কথা না এরপরেও আপনি বাড়ির মালিকের সাথে কথা বলেন কথা বলে ব্যাপারটা নিয়ে আপনারা মানে সঠিক যে ব্যাপার মানে সমস্যাটা কি বা কোনো কিছু তো এমনি এমনি সমস্যা হয় না সব কিছু একটা কারণ থাকে কারণটা আপনি বের করার চেষ্টা করেন আপনি বের করতে পারবেন তো বড় চাচা বাড়ির মালিককে খুঁজে বের করেন বাড়ির মালিককে খুঁজে বের করার পরে জিজ্ঞেস করেন যে আপনারা তো বাড়িটা বিক্রি করলেন এই বাড়িতে কি আগে কোনো সমস্যা ছিল এবং এই বাড়িটা আপনারা কোথা থেকে কিনেছিলেন তো তখন উনিরা বলল যে এই বাড়িটা আসলে অনেক আগে আমি যেটা মানে বাড়িওয়ালার ছেলে যেটা বলতেছিল সেটা হচ্ছে অনেক আগেই আমার বাবা এই বাড়িটা কিনে বাড়িটা মানে জমিটা অনেক আগেই কিনেছিল তবে এই জমিতে অনেক আগে আমি শুনেছি যেটা একটা শ্মশান ছিল 
তো শ্মশান ঘাটটাকেই পরবর্তীতে শ্মশানটা একসময় বন্ধ হয়ে যায় তো তারপরে ওনার বাবা এই বাড়িটা কেনে এবং লোকমুখে শোনা কথা যেটা সেটা হচ্ছে ওই শ্মশানে কোনো একটা মেয়েকে আর কি কিছু দুষ্কৃতিকারী জ্বলন্ত পুড়িয়ে মেরে ফেলে তো এরপরে যেটা হয় ওই জায়গাতে আর মানুষজনের চলাচল খুব বেশি ছিল না তো কম দামে জমিটা পাওয়ার পর জন্য ওনারা ওখানে বাড়ি কেনেন এবং বাড়ি কেনার পরে কিন্তু বাড়ি বানানোর আগে ওরা ওনারা কিন্তু বাড়িটা বন্ধও করেছিলেন কিন্তু কোনো কারণে হয়তো কোনো কারণে বন্ধনটা কাজ করেনি তো এরপরে ওনাদের সমস্যা হওয়ার কারণে ওনার বাড়িটা বিক্রি করে দেন এটা ছিল ভাইয়ের একটা ঘটনা যেটা আমার কাছে একটু ভালো লাগলো দেখে শেয়ার করা আমি আসছি আরেকটা ঘটনা নিয়ে সাথেই থাকুন শুনছেন ভৌতিক কথা আমরা শাওন ভাইয়ের ঘটনায় যাওয়ার আগে আপনাদের একটা কথা বলতে চাই যারা এই মুহূর্তে আমাদেরকে শুনছেন তাদেরকে বলবো যে আমি কিছুদিন আগে আমার ছোট ভাইয়ের সাথে কথা বলি বাংলাদেশে তো আমার ছোট ভাই আমাকে ওই ভাই কয়েকদিন যাব আমার বাসায় আমাদের বাসায় কিছু সমস্যা হচ্ছে আমি কি সমস্যা হচ্ছে ওই যে খুব অ্যাবনর্মাল জিনিস আমি বললাম বলো তো কি হয়েছে বলে যে আমার দাদি আবার অসুস্থ আমার দাদি হচ্ছে অলমোস্ট নব্বই বছর বয়স তো আমার দাদি অসুস্থ থাকার কারণে রাত্রে বেলা সে চিৎকার দিয়ে ওঠে আমার ছেলের নাম নেয় আমার ছেলেকে খোঁজে তো কয়েকদিন আগে নাকি পুরো বাসার মধ্যে থমথমে পরিবেশ ছিল আমার বাসাতে এমনি কেউ নাই আমি আমি তো চলে এসছি এখানে আমার বোনও থাকে না সেখানে তো আমার ভাই আমার বাবা মা আমার দাদি থাকে আমাদের বাসায় তো দেখা যাচ্ছে যে আমাদের বাসার মধ্যে ও রাত্রেবেলা তো সতার্ক থাকে দেখা যায় পড়াশোনা করে রাত্রেবেলা ও হঠাৎ করে কিছু জিনিস ফিল করতে থাকে যে বাসার মধ্যে কিছু একটা আছে সে মনে করছিল তার মানে চোখের ব্লিঙ্কে যে তার পাশ দিয়ে কেউ হেঁটে গেছে তো পুরো বাসার থমথমে ঠান্ডা তো আমার দাদুর রিসেন্টলি আস্তে আস্তে মানুষকে চেনার অবস্থা নাই এখন আর তো বেশ অসুস্থ আমার দাদু এবং সে রাত্রেবেলা ঘুমের মধ্যে চিৎকার দিয়ে ওঠে এবং বলে আমাকে নিস না আমাকে নিস না এরকম কিছু একটা এটা আমার ছোট ভাই আমাকে বলেছে আমার ছোট ভাই তো কয়েকদিন আগে আমার দাদু ঘুমাচ্ছিল রাত্রেবেলা দশটা এগারোটার দিকে রাত্রে হঠাৎ করে একটা বাতাস আসা আচমকা এবং আমাদের বাসার যে পর্দার মধ্যে যে কয়েকটা পর্দার মধ্যে পুঁতি ঝুলানো ছিল পর্দার উপরে লেস হিসাবে সেগুলো থেকে একটা পুঁতি খুলে পড়ে তো ওর কাছে জিনিসটা খুব অ্যাবনর্মাল লাগে এবং বেশ অ্যাবনর্মালের মতোই অ্যাবনর্মাল একটু ভয় ভয় আমাকে শেয়ার করে ঘটনাটা তো পরে কিছু হয় না কিন্তু এরপর বাসাটা খুব ঠান্ডা ছিল মাঝখান দিয়ে এখন তখন শীত ছিল সেই জন্য আমি আর তেমন কোনো গুরুত্ব দিই নাই কিন্তু পুঁতিগুলো পরে যাওয়া প্লাস আমার দাদু রাত্রেবেলা চিৎকার দিয়ে ওঠা তো আমি জিনিসটা এমন যে জানি না কি লেখা আছে ভাগ্যের সামনে জানি না কি হতে যাচ্ছে তারপরও বলবো যে আমার দাদুর জন্য আপনারা সবাই দোয়া করবেন যাতে আমার দাদি সুস্থ থাকেন এবং আমি যখন যাব বাংলাদেশে তখন যেমন তার সাথে দেখা করতে পারি এবং আপনাদের সবার দোয়া একান্তই কাম্য তো আমরা শাওন ভাইয়ের ঘটনায় চলে যাব এরপরে আমরা শাওন ভাইয়ের ঘটনা আমরা শুনবো এখন তো এরপরে কিন্তু ঘটনা শেষ হচ্ছে না আপনারা সবাই থাকবেন এবং বেশ এখন যারা জয়েন করছেন এই মুহূর্তে যারা জয়েন করছেন তাদেরকে বলে দিতে চাই যে তারা যদি সাবস্ক্রাইব বাটনে হিট না করে থাকেন সাবস্ক্রাইব বাটনটি হিট করে দেবেন এবং আমাদের সাথে শেষ পর্যন্ত থাকবেন আমরা চলে যাচ্ছি ঘটনায় আসসালামু আলাইকুম আমি শাওন আজকে আবারও একটি ঘটনা নিয়ে চলে আসলাম আপনাদের মাঝে আজকে আমি যার ঘটনা আপনাদের শোনাবো তার নাম অনির্বাণ তিনি থাকেন চিরাগং আর এই ঘটনাটি ঘটে তার মামার সাথে তিরিশ থেকে চল্লিশ বছর আগে কিন্তু এই ঘটনার প্রেক্ষাপট আরও পুরনো ঘটনাটি অনির্বাণের নানার বাবা মায়ের সময়কার কাহিনী অর্থাৎ অনির্বাণের মামার যে দাদা দাদি ছিলেন তাদের সময়কার কাহিনী সে সময় অনির্বাণের নানার যে বাবা মা যারা ছিলেন তারা যে বাড়িতে থাকতেন সে বাড়িতে একটা প্রতিষ্ঠিত কালী মন্দির ছিল এবং সবার ধারণা ছিল এই কালী মন্দিরের যে কালী মূর্তি সে খুবই জাগ্রত তার কাছে যাই চাওয়া হয় তাই পাওয়া যায় তাই তারা প্রত্যেক বছর খুবই ধুমধামের সহিত এই কালী মূর্তির পূজা করতেন তো যেবারের কাহিনী সেবার কালী মূর্তির পূজার সময় ঘনিয়ে এসেছে কিন্তু যে পুরোহিত প্রত্যেকবার এই কালী পূজা করে থাকেন তিনি অসুস্থ হয়ে পড়েন তো অনির্বাণের নানার বাবা মা দুজনের মনই খুব খারাপ হয় কারণ প্রত্যেক বছরের মতো এবার হয়তো তাদের কালী মূর্তির পূজা হবে না তো কিছুদিন পর হঠাৎ এক তান্ত্রিক সেই অনির্বাণের নানার বাবা মার বাড়িতে আসেন তো সেই তান্ত্রিক তান্ত্রিককে দেখে অনির্বাণের 
যে নানার বাবা ছিলেন তিনি খুবই খুশি হয়ে যান কারণ তিনি এই তান্ত্রিককে চিনতেন কোন এক কারণে তাদের সাথে পূর্বের যোগাযোগ ছিল তো তিনি তান্ত্রিককে তার বাড়িতে খুব সমাদরের সহিত নিয়ে আসেন খাওয়া দাওয়ার ব্যবস্থা করেন এবং এক পর্যায়ে বলেন যে প্রত্যেক বছর তো আমি খুব ধুমধামের সহিত কালী পূজা করতাম এবার তো করতে পারতেছি না আমার যে পুরোহিত ছিল সে তো অসুস্থ হয়ে পড়ছে তো সেই তান্ত্রিক সেই অনির্বাণের নানার বাবাকে বলেন যে আপনি আমাকে বলতে পারেন আমি করতে পারব তো অনির্বাণের নানার বাবা খুবই খুশি হয়ে যান এবং সেই তান্ত্রিককে সেই পূজা কার্য সমাধা করতে বলেন তো সেই তান্ত্রিক খুবই ভালোভাবেই সেই কালী পূজা সম্পন্ন করেন এতে অনির্বাণের নানার বাবা খুবই খুশি হয়ে যান তো তিনি তান্ত্রিককে অফার করেন যে তিনি যেন তার বাড়ির বাড়িতেই থাকেন এতে তার খুবই ভালো লাগবে তো তান্ত্রিকও তার এই অফার গ্রহণ করেন তো অনির্বাণের নানার যে বাবা তিনি সেই তান্ত্রিককে তার বাড়ি থেকে একটু দূরেই একটা বট গাছ ছিল সেই বট গাছের নিচে একটা কুড়ে ঘর করে দেন থাকার জন্য তো সেই তান্ত্রিক সে কুড়ে ঘরে থাকা শুরু করে তো সে কুড়ে ঘরে থাকা অবস্থায় সে তান্ত্রিক এলাকার লোকজনের বিভিন্নভাবে সাহায্য করত কালো জাদু বান এগুলো ছাড়াতে সাহায্য করতেন তো সেবার ওই এলাকার এক লোক প্রায় মরণাপন্ন অবস্থায় পৌঁছে যায় তো সেই তান্ত্রিক সেই লোকটাকে বাঁচিয়ে তুলে এক কালো জাদুর কালো জাদুর প্রভাব থেকে তো যে লোকেরা এই কালো জাদু করেছিল তারা তান্ত্রিকের উপর খেপে যায় কোনো এক রাতে সেই তান্ত্রিককে তারা গলা কেটে তার শরীরটা সেই তান্ত্রিকের বাসার সামনেই এক দিঘি ছিল সেই দিঘিতে ফেলে দিয়ে চলে যায় পরদিন সকালবেলা এলাকার লোকজন এসে দেখতে পায় সেই তান্ত্রিকের গলা কাটা লাশ নদীতে সেই দিঘিতে ভাসছে তো তারা অনির্বাণের নানার বাবাকে খবর দেন তিনি এসে লাশ সেই পানি থেকে তোলেন তোলার পর সেই লাশের সৎকার করা হয় সামনেরই একটা শ্মশানে তো সেই শ্মশানে সৎকারের পর থেকেই সেই দিঘির পার আর সেই তান্ত্রিকের বাসস্থান সেসব জায়গায় লোকজন অদ্ভুত অদ্ভুত জিনিস দেখতে পেত যেরকম লোকজন সেই দিঘির পার দিয়ে হেঁটে যাওয়ার সময় প্রায় দেখা যেত তারা দেখতে পেত একটা গলা কাটা লাশের দেহ ভাসছে সেই পানিতে বা অনেক সময় দেখা যায় দিঘির পারেও একটা গলা কাটা লাশ পড়ে আছে লোকজন প্রায় দেখতে পেত সেই বট গাছের নিচে সেই তান্ত্রিক যুবতুভু হয়ে বসে আছে আর একটা বিষয় যেটা সেটা হচ্ছে সেই তান্ত্রিকের যে কুড়ে ঘর ছিল সেই কুড়ে ঘরের ভেতর থেকে বিভিন্ন মন্ত্র জপের আওয়াজ পাওয়া যেত ঘরের ভেতর কোনো লাইট নাই কিচ্ছু নাই কেউ নাই সবাই জানে সেই ঘরের ভেতর কেউ থাকে না কিন্তু সেই ঘরের ভেতর থেকে ক্রমাগত মন্ত্র পড়ার আওয়াজ তারা শুনতে পেত আর সেই অনির্বাণের নানার যে বাবা তার স্বপ্নে একদিন সেই তান্ত্রিক আসেন সেই তান্ত্রিক এসে বলেন যে তোদের উপর ঘোর বিপদ তোরা এই বিপদ থেকে মুক্তির পরিত্রাণ খোঁজ মুক্তির পথ খোঁজ এরপর অনির্বাণের নানার বাবা খুবই চিন্তায় পড়ে যান তিনি খুব খোঁজাখুঁজি করে এক বিখ্যাত পুরোহিতকে ধরে নিয়ে আসেন তো তিনি এসে পুরা ঘর পর্যবেক্ষণ করে সব কিছু আলামত পর্যবেক্ষণ করার পর তিনি অনির্বাণের নানার বাবাকে বলেন যে আপনার এবং আপনার স্ত্রীর উপর কেউ একজন কালো জাদু করে রেখেছে এবং তারা আপনার ক্ষতি চায় সেই তান্ত্রিকের যে জিন ছিল সেই জিন আপনাদের সতর্ক করার জন্য এসব কাজ করত এটার একমাত্র একটা উপায় সেটা হচ্ছে আপনাদের এই ঘর বন্ধ করতে হবে এতদিনের মধ্যে আপনাদের ক্ষতি করে ফেলত কিন্তু আপনাদের ঘরে একটা জাগ্রত কালী মূর্তি থাকায় সে ক্ষতি করতে পারছিল না আর আপনাদের বাড়ির পেছনে যে করই গাছটা আছে সেই করই গাছের উপরেই এই জিন বা প্রেত এই জিনিসটা নামে অতএব আপনাদের ঘরটা বন্ধ করে দিতে হবে এবং সেই করই গাছটাও বন্ধ করে দিতে হবে তো পরে সে পুরোহিত এই করই গাছ এবং সেই ঘর তাদের যে বাড়ি ছিল সেটা বন্ধ করে দেন এরপর এরকম আর কোনো সমস্যা হয়নি এর বেশ কিছু বছর পর অনির্বাণের নানা তখন সদ্য ডাক্তারি পাশ করে গ্রামে চলে আসেন প্র্যাকটিস করার জন্য তো তিনি গ্রামে প্র্যাকটিস করা শুরু করেন কয়েক বছর পর তিনি বিয়ে করেন বিয়ে করার পর তাদের প্রথম সন্তান হয় অনির্বাণের মা আর তার ঠিক আট বছর পর হয় অনির্বাণের মামা তো সে সময় তারা তাদের সে পুরনো বাড়ি ছেড়ে নতুন বাড়িতে চলে আসে তো সে সময় ওই রকম কোনো সমস্যা হচ্ছিল না কিন্তু অনির্বাণের মামা যখন ক্লাস সেভেনে পড়েন তখন হঠাৎ অনির্বাণের নানার যে বাবা মা তারা দুজনই মারা যায় প্রায় একই সাথেই আর অনির্বাণের 
যে নানা থাকে তিনি খুব অসুস্থ হয়ে পড়েন তো অনির্বাণের নানার বাবা মার সৎকার করা হয় তা সৎকার করেন অনির্বাণের মামা কারণ অনির্বাণের নানা তখন অসুস্থ ছিলেন তো সৎকার করার পর হিন্দুদের মৃতদেহ যখন পোড়ানো হয় পোড়ানোর পর কিছু ছাই আর কিছু হার থাকে যেগুলো পোড়ে না তো সেই হার এবং সেই ছাইগুলো তারা একত্রিত করে সামনের কোনো সাগরে ভাসিয়ে দেন তো সৎকারের পর সব কিছু ঠিকঠাক করার পর যখন সব কার্য ঠিকভাবে সমাধান হয় তারপর তার পরের দিন অনির্বাণের মামা উঠোনে বসেছিলেন হঠাৎ সবার সামনেই মানে সবাই দেখতে পায় কে জানি অনির্বাণের মামাকে ধরে শূন্যে ঝুলিয়ে ফেলল মাটি থেকে প্রায় পাঁচ থেকে ছয় ফিট উপরে অনির্বাণের মামা ভাসছিলেন ব্যাপারটা দেখতে এমন মনে হচ্ছিল যে অনির্বাণের মামার গলা ধরে কেউ পাঁচ থেকে ছয় ফিট উপরে তুলে ফেলেছে এবং অনির্বাণের মামা দুই হাত দুই পাশে কোনোভাবে নাড়াচ্ছেন বাঁচার জন্য হঠাৎ তারা দেখতে পায় অনির্বাণের সেই অনির্বাণের মামার সেই ঝুলন্ত দেহটা কোনো কিছু একটা টান দিয়ে সামনের একটা কাদা মাখা ডোবা ছিল সেটা পানি ছিল না সেই কাদার মধ্যে মাথা নিচু দিয়ে ডাবিয়ে ফেলেন সবাই দৌড়ে গিয়ে অনির্বাণের মামাকে টান দিয়ে বের করেন তিনি অজ্ঞান হয়েছিলেন আস্তে আস্তে তার জ্ঞান যখন ফিরে তখন তাকে জিজ্ঞেস করা হয় যে কি দেখেছিল বা কি হয়েছিল তার সাথে সে কিচ্ছু বলতে পারে না এরপর থেকে সমস্যা আরও শুরু হয় কীরকম প্রায় তারা শুনতে পায় ঘরের ঘরের যে লোকজন তারা শুনতে পায় অনির্বাণের নানার বাবা মা অর্থাৎ অনির্বাণের নানার যে বাবা মা তারা তাদের গলার স্বরে কে জানি তাদের রাতের বেলা ডাকে বলে বাইরে আয় আমাদের দেখবি না আমরা অনেক কষ্টে আছি তোরা বাইরে আয় আমাদের একটু দেখ কিন্তু কেউ ভয়ে বের হতে পারে না প্রায় তাদের টিনের চালে কে জানি হাঁটাহাঁটি করে তাদের ঘরে কে জানি ঢিল ছুড়ে এই পরিস্থিতি যখন বেশি বেগতিক হয়ে যাচ্ছিল তখন অনির্বাণের নানি একজন বিখ্যাত পুরোহিতকে নিয়ে আসেন তাদের বাড়িতে তাদের এই সমস্যার কথা বলেন তখন সে পুরোহিত তাদের বলেন যে আমাকে একটা দিন সময় দেন আমি পুরো ঘরটা পুরো বাড়িটা ঘুরে দেখি কোথাও কোনো সমস্যা আছে কি না তারা কিন্তু আগের সেই পুরোহিত কিন্তু আগের কাহিনী জানত না তার নানার বাবা মার সাথে কি কাহিনী হয়েছিল সে কিন্তু জানত না কিন্তু সে পুরোহিত একদিন সময় নিয়ে বাড়ি ঘোরার পর পরদিন তাদের বলেন যে এই সমস্যা তো আজকে কালকের না এটা তো অনেক পুরনো সমস্যা আপনারা এই বাড়িতে না আগে আর বাড়িতে ছিলেন তখন অনির্বাণের যে নানা তিনি বলেন হ্যাঁ সেই বাড়িতে একটা জাগ্রত কালী মূর্তি ছিল তো আপনার মানে অনির্বাণের বাব নানার বাবা মাকে কেউ একজন কালো জাদু করেছিল তো সেই বাড়িতে থাকার কারণে কালী মূর্তি থাকার কারণে এবং এক পুরোহিত সেই ঘরটাকে বন্ধ করে দেওয়ার কারণে তাদের কোনো ক্ষতি হচ্ছিল না কিন্তু তারা যখন এই নতুন বাড়িতে ওঠেন এবং এই নতুন বাড়িটি বন্ধ করা ছিল না তাই সেই জিনগুলো তাদের এখন এফেক্ট করে এবং যে করই গাছটার উপর জিনটা নামত সেই করই গাছটাও বন্ধ করে দেওয়া ছিল কিন্তু নতুন বাড়ি তৈরি করার সময় সেই করই গাছটাও কেটে ফেলা হয় তাই জিনদের একটা অবাধ চলাচল তৈরি হয় এই বাড়ির উপর এবং আরও খারাপ বিষয় হচ্ছে রিসেন্টলি কেউ অনির্বাণের নানার বাবা মার মৃতদেহর পর যে হাড়গুলা থাকে পোড়ানোর পর যে হাড়গুলা ছিল সেই হাড় থেকে কোনো একটা হাড় নিয়ে তার উপর কালো জাদু করে এই বাড়ির কোথাও পুঁতে রেখেছে প্রথমে সেই হার খুঁজে বের করতে হবে এরপর সেই হাড়ের উপর করা সেই কালো জাদু নষ্ট করতে হবে এরপরে ঘর বন্ধ করতে হবে তার পরেই কোনো কিছু সম্ভব তো সেই পুরোহিত তার শিষ্যদের নিয়ে সেদিন তন্ত্রমন্ত্র করেন বিভিন্ন রিচুয়াল করার পর তারা বাড়ির পেছনে একটা গাছের নিচ থেকে একটা হার পান একটা মানুষের হার তো তারা সেই হাড়ের উপর করা কালো জাদুটাকে কোনোভাবে নষ্ট করেন এরপর পুরো বাড়িটা আবার বন্ধ করে দিয়ে যান এরপর আর কোনো সমস্যা তাদের সাথে হয়নি এটাই ছিল অনির্বাণের ফ্যামিলির সাথে ঘটে যাওয়া একটা ঘটনা আশা করি আপনাদের ভালো লাগবে সব সময় ভৌতিকতার সাথেই থাকবেন ধন্যবাদ ঘটনাটা ভালো লেগেছিল আমার তাই আমি মনে করছি যেটা শেয়ার করা দরকার যারা এই মুহূর্তে শুনছেন তারা মনোযোগ সহকারে শুনতে পারেন ঘটনাটা এবং ঘটনাটা আমাদেরকে ইমেইল করেছেন লিসা আপু নামে একজন আপু এবং তার ঘটনা তিনি এইভাবে লিখেছিলেন যে সেবার নাকি গ্রাম জুড়ে চলছিল পিঠা উৎসব অনেক দিন আগের কথা তখন তার পরীক্ষা চলছিল তো সবাই পিঠা বানাতে ব্যস্ত তখন আর তিনি তখন পড়াশোনায় ব্যস্ত তো তাদের না রান্নাঘটে ছিল নাকি তাদের ঘর থেকে অনেক দূরে 
তাই সবাই যখন রান্না করে পিঠা মানে রান্নাঘরে পিঠা বানাতে ব্যস্ত তখন তিনি একা একা ঘরে পড়ছিল তো তারা ছয় বোন এবং তার আব্বা মা ঘরে কেউ ছিল না তো ঘরের দরজাটা অনেক তখন বন্ধ ছিল তো পড়ার মাঝে হঠাৎ তিনি শুনতে পায় যে ঘরের দরজা কেউ করা নাড়ছে তো তিনি যখন দরজা খুলতে যায় তখন গিয়ে দেখে কেউ নাই তারপর তিনি আবার যে পড়তে বসে তো অনেকক্ষণ পড়ার পর দরজায় করা নাড়ার ব্যাপারটা তিনি ভুলে গেছিল হঠাৎ করে একটা আচমকা বাতাস তাকে ধাক্কা দেয় তো জানালা বন্ধ থাকার কারণে ভয় পেয়ে গেছিল তিনি কারণ হঠাৎ করে বাতাস আসলো কিভাবে আর শীতকাল থাকায় ফ্যান ছাড়া তো কোনো প্রশ্নই ওঠে না তাই তিনি চমকে গেছিল তো অনেকক্ষণ পড়ার কারণে তার ঘুম পাচ্ছিল তো পড়তে পড়তে তিনি ঝিমাতে শুরু করে তো তার মনে হতে থাকে যে তার পড়ার মাঝখানে তিনি ঘুমায় গেছেন তো ঝিমাতে ঝিমাতে তার চোখ ঘোলা হয়ে আসে তিনি দেখে তার আম্মা হাতের মধ্যে রুটির মানে রুটি বান রুটি বেলার যে বেলুন আছে সেটা নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে ওনাকে দেখে তিনি খুব ভয় পেয়ে বলে থাকে আম্মা পড়ছি 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 তো পড়ছি তো মানে হাতে ভয় পেয়ে যায় আম্মাকে দেখে যা ছা ঘুমায় গেছি তো আম্মা তো বকা দিতে পারে কিছুক্ষণ পর আবার তাকিয়ে দেখে তার আম্মা তার প্রত্যেকে বড় বড় করে চোখ দিয়ে তাকিয়ে আছে এক দৃষ্টিতে তো তার এরকম দৃষ্টি এবং কথা না বলার কারণটা তিনি ভয় পেয়ে যায় তো তিনি ভেবেছেন যে আম্মা হতাও তার কার উপরে কোনো ধরনের রাগ হয়ে আছে তারপর বকার ভয় তিনি আবারও পড়তে থাকে হঠাৎ পড়তে পড়তে দেখে যে আম্মা তার আম্মা ওখানে নাই তো তিনি মনে করেন যাচ্ছা থেকে চলে গেছে তাহলে কিছুক্ষণ পর পড়া শেষ করে তিনি রান্নাঘরে যায় তো গ্রামের পিঠা উৎসব বলে আশেপাশের বাড়ির সব মহিলারা একসাথে পিঠা বানায় তো তিনি রান্নাঘরে গিয়ে দেখে তার আম্মা অনেকে অনেক জন মহিলার সাথে বসে পিঠা বানাচ্ছে তো তার যাওয়ার পর তার আম্মা এমনভাবে তাকায় তার দিকে যে তার মানে তার তাকে অনেকক্ষণ পরে দেখছে তো পিঠা খাওয়ার পর তিনি জিজ্ঞেস করে যে আম্মা আর তখন কি তার মা জিজ্ঞেস করে তুমি কি আপনার আমাকে কিছু বল তুমি কাউকে বলতে বলতে চেয়েছিলে কিছু তো তিনি তার আম্মার দিকে তাকে বলেন যে আম্মা আমি তো আপনি যে আমার রুমে আসছিলেন আপনি কি কিছু বলতে চাইছিলেন নাকি তো তার দিকে আম্মা তাকে বলে যে অনেক মানে তোর তোর মাথা ঠিক আছে নাকি আমি এখানে সবার মাঝে রুটি মানে মানে পিঠা বানাচ্ছি আমি এখানে উঠে যাবো কিভাবে তো আশেপাশের মহিলারা তার কথা শুনে হতভম্ব হয়ে যায় তো তিনি তার মাকে বলে যে আমার কিন্তু স্পষ্ট মনে আছে আপনি হাতের হাতের মধ্যে পিঠা বেলার বেলুন নিয়ে আমার কাছে গিয়েছিলেন আপনার মনে নাই আপনি যে বড় বড় আমার দিকে তাক চোখ করে তাকিয়েছিলেন আমার দিকে হঠাৎ করে আমি রুমে যাওয়ার পরে তো এটা বলার পর তার আম্মু বকা দিয়ে বলে হায় রে বোকা আমি তো এখান থেকে উঠেই যাই নাই তো এরপর কিছুদিন কেটে যায় তার শরীরটা খুব খারাপ ছিল তো একদিন বন্ধুদের সাথে পড়া শেষ করে বাসায় ফেরার পর তার শরীরটা বেশ এবং মাথার খুব ব্যথা করছিল তো তিনি সঙ্গে সঙ্গে বাসায় ফিরে বিছানায় শুয়ে পড়ে তো শরীরটা খারাপ থাকছিল তিনি একটু ঘুমাতে চেষ্টা করে কিন্তু ঘুম পাচ্ছিল না তার ঘরে তার বিছানায় সোজা সোজা একটা টিনের আলমারি ছিল হঠাৎ করে তিনি দেখে যে ওই আলমারির উপর থেকে কিছু একটা পড়ার শব্দ নিচে কিছু একটা পড়ল তিনি বিছানা থেকে উঠে যে দেখতে যায় মানে কি পড়েছে আসলে আলমারির উপর থেকে তো আলমারির কাছে যাওয়ার পর দেখে কিছুই পড়ে না নিচে উপর থেকে কিছু একটা পড়লে জোরের শব্দ হতো কিন্তু কি পড়েছে সেটা দেখার জন্য তিনি গেছেন তো উনি উপরে তাকায় উপরে তাকিয়ে তিনি দেখে যে একটা কালো কাপড় পরা একটা টাক মাথার লোক তার দিকে তাকিয়ে আছে চেহারাটা দেখে মনে হচ্ছিল যে উনি মানে মুখের মধ্যে কি জানি কাটাকাটি করেছে উনার মুখের মধ্যে অনেক বড় অনেকগুলো পোচের দাগ এবং কান দুটো খাড়া খাড়া এই দৃশ্য দেখার পর তিনি আয়তুল কুস্তি পড়তে থাকে এবং আর কিছুই মনে করতে পারে না তো চোখ খুলে দেখে তিনি বিছানায় শুয়ে আছে তার মাথায় জল পট্টি দেওয়া হচ্ছে আশেপাশে তাকিয়ে দেখে তার বোনরা তার আম্মা পাশে বিছানায় বসে আছে তো তিনি জিজ্ঞেস করে আম্মা তুমি আপনি আপনি আমাকে কিভাবে প্রিয় অবস্থায় পেয়েছিলেন তো তার জিজ্ঞেস করার পরে তার আম্মা বলে যে ঘরে এসে তাকে খুঁজে না পেয়ে এসে সে উপরে ওনার চোখ পড়লে উনি দেখেন যে আলমারির উপরে অজ্ঞান হয়ে উনি পড়ে আছেন এটা দেখুন চিল্লাচিল্লি শুরু করেন তৎক্ষণাৎ তার বোনেরা এসে তাকে নামানোর ব্যবস্থা করে সবাই লোকজন এসে ব্যবস্থা করে এরপর তিনি জিজ্ঞেস করেন যে মানে তার মাকে জিজ্ঞেস করেন আমি আলমারির উপরে কিভাবে উঠলাম তো তার মা মানে তিনি সব কিছু বলে তো পরে কবিরাজকে নিয়ে আসা হয় তো পানি ছিটা দেয় তো পানি ছিটায় কয়েকদিন কাজ হলো তার পরীক্ষা শেষ হওয়ার পর আবার এক মাস পরে তার সাথে একই রকম আরেকবার মানে ঘটনা কয়েকবার ঘটেছিল তারপর তার আম্মা এক বড় কবিরাজকে ডাকে সেই কবিরা তাদের বাসায় আসার পর বলে যে এখানে কালো শয়তানের ভর আছে এই বলে তিনি তাদের সবাই মানে তাদের সবার ঘরে লাল সুতা দিয়ে বেঁধে রাখতে বলেন এবং তিনি কোরআন শরীফ পড়াস পড়তে শুরু করলেন তো তিনি ওই ওই পীর মানে কবিরাজ কোরআন শরীফ পড়তে শুরু করেন তো তিনি শয়তানকে বস করে আনতে পেরেছিলেন কি পেরেছিলেন এটা জানে না জানা যায়নি কিন্তু বোঝা গেছে যে তিনি কাউকে
কারণটি যেহেতু বলা যাবে না এবং উনি বলেন বলে যে কোনো ক্ষতি করবে না সে চলে যাবে যাই হোক পত্তার কথা অনুযায়ী তাকে ছেড়ে দেওয়া হয় এবং এরপরে ক্ষতি হয় নাই কিন্তু এই আপু এখনো কিছু একটা কালো ছায়া টাইপের কিছু দেখে তো উনি আমাদের এই ঘটনাটা শেয়ার করেছেন আমার কাছে মনে হলো যে যেহেতু তার জীবনের একটা একটা মানে অধ্যায় এটা একটা ডিফারেন্ট একটা স্টেজ তা আমি ভাবলাম যেটা আপনাদের সাথে শেয়ার করাই যায় তো আপনারা যারা এই মুহূর্তে শুনছেন আমাদের শুনতে থাকুন আমরা চলে যাচ্ছি আর একটি ঘটনায় আরও একটি ঘটনায় আরও চলবে ঘটনা আপনারা সবাই সাথে থাকবেন শেষ পর্যন্ত সাথে থাকবেন এই প্রত্যাশা বেশ কয়েক বছর ধরে রাকিন ভাইয়ের সাথে ইরশাকুজ্জামান হুজুরের বেশ ভালো সম্পর্ক এখন যে ঘটনাটা আমি বলতে যাচ্ছি এটা দিনাজপুর থেকে আমাকে পাঠিয়েছেন রাকিন ভাই ওনার নিজ জেলায় এই ইরশাকুজ্জামান হুজুর কোনো একটা মসজিদে ইমামতি করতেন তো কোনো একটাভাবে সেই রাকিন ভাইয়ের সাথে সেই ইরশাকুজ্জামান হুজুরের একটা গভীর সম্পর্ক হয়ে যায় হুজুর নানা ধরনের মানুষের সমস্যার সমাধান করেছেন যেমন কাউকে বদ দিন আসর করলো বা কাউকে ব্ল্যাক ম্যাজিকের সমস্যা কেউ ফারালো এই সমস্যার সমাধানগুলো এই ইশরাকুর জামান হুজুর করতেন এবং মাঝে মাঝে তিনি রাকিন ভাইকেও নিয়ে যেতেন তো এই ঘটনাটা যেটা আমি বলছি এখন সেটা হুজুর যখন প্রথম পর্যায়ে ইমামতির প্রথম পর্যায়ে তখন তিনি এই ঘটনার সম্মুখীন হয়েছেন এবং একটা সমাধান করেন তো খুব ছোটোবেলা থেকেই এই ইশরাকুর জামান হুজুরের সাথে দুটা জিন থাকত তো এই ঘটনাটা ছিল এরকম যে হুজুর যে এলাকায় তখন ইমামতি শুরু করেন তার ঠিক পাশের এলাকায় একটা লোক ছিল তার নাম ছিল একরাম সাহেব এবং সে একজন সরকারি চাকরিজীবী ছিল তার নিজ হোম ডিস্ট্রিক্ট ছিল সেই দিনাজপুরের আশেপাশে কোনো একটা জেলায় তো একরাম সাহেব যখন সেই দিনাজপুরে আসেন তখন ওনার ভাড়া বাসায় থাকতে হয় তো ওনার এক কলিগ বলতেছে যে ভাইজান আপনি যে এখানে আসছেন আপনি তো পাশের জেলাতেই হোম ডিস্ট্রিক্ট আপনি কাজ করতে পারেন কিন্তু এখানে একটা বাড়ি বিক্রি হবে খুব কম দামে আপনি আপনি কিনে ফেলেন বাড়িটা তো একরাম সাহেব বলতেছে যে আমি বাড়ি কিনে ফেলবো আমি তো এখানে স্থায়ী হবো না তো সেই কলিগ বলতেছে স্থায়ী হন বা না হন যে বাড়িটা বিক্রি হবে বাড়িটা পুরানো আর বাড়ির মালিক সেখানে থাকে না বাড়ির মালিক বিদেশ চলে যাবে দেখে বাড়িটা বিক্রি করে দিয়ে যাবে দেখলাম সাহেব কয়েকদিন চিন্তা ভাবনা করে পরে সিদ্ধান্ত নেয় যে বাড়িটা দেখবে আসলে দেখতে কেমন তিনি তার স্ত্রী সন্তান দিয়ে বাড়ি দেখতে যান এবং বাড়িটা দেখেই মানে ওনার একটু অবাক লাগে যে এত পুরান বাড়ি আর বাড়ি পুরান বাড়ি হওয়া সত্ত্বেও কিন্তু বাড়িটা রুমগুলো নাকি খুব বেশ বড় বড় ছিল তো ওনার স্ত্রী বলতেছে দেখো বাড়িটা নিলে নিয়ে নাও যদি কম দামে বিক্রি করবে দেখো না কী করা যায় তখন বাড়ির মালিকের সাথে কথা বলা হয় এবং গাড়ির মালিক বলতেছে যে দেখেন একরাম সাহেব আমি তো দেশের বাহিরে চলে যাব এর জন্য যাওয়ার আগে বাড়িতে এত কম দামে বিদিয়ে যাচ্ছি নিলে নিতে পারেন কোনো সমস্যা নেই তবে একটাই সমস্যা যে অনেকদিন আমরা থাকি না তো বাড়িটা একটু রিপেয়ারিং করতে হবে আপনার ভিতরে দেখলাম সাহেব এরকম সিদ্ধান্ত নেয় যে সে বাড়িটা কিনবে এবং বাড়ির যে কেয়ারটেকার তাকে সব কিছু বুঝাই দেয় এবং কেয়ারটেকার শুধু এটুকুই বলে ইকরাম সাহেবকে যে স্যার বাড়িটা তো কিনলেন কেনার পর সব কিছু ঠিকঠাক করার পর একটু মিলাদের আয়োজন করেন নতুন বাড়িতে উঠবেন মিলাদ দেওয়া দরকার দেখলাম সাহেব কিছুটা উনি রাগ করে যে এই কেয়ারটেকার এত সাহস হয় কেন যে আমাকে মিলাদ পরে ধমে না হবে এর কথা বলে যক টুকিটাকি রিপেয়ারিং করার পর সেই একরাম সাহেব বাড়িতে উঠে এবং কেয়ারটেকার তো তার বাড়িতে চলে যায় সেখানে আর থাকেন এবং বাড়ির যারা অরিজিনাল মালিক আগে ছিল তারাও বিদেশ চলে যায় তো একরাম সাহেব যখন থাকা শুরু করে বাড়িতে বেশ কয়েকটা রুম ছিল তো একটা রুম ছিল যেটা বেশ বড় সেখানে একটা আয়না ছিল যে দেয়ালের মধ্যে আয়নাটা দেখে একরাম সাহেবের স্ত্রী একটু অবাক হয় মানে সে তার হাজবেন্ডকে মানে একরাম সাহেবকে বলতেছে যে দেখো এই আয়নাটা তো নিল না ওরা মালিক এই আয়না রেখে গেল কেন পুরা বাড়ি সব খালি কিন্তু এই আয়না নিল না তো একরাম সাহেবের সেই আয়নাটা দেখে খুব অবাক লাগে এবং তার খুব পছন্দ হয় আয়নাটা দেয়ালে মানে দেয়ালে টাঙানো ছিল এবং বেশ বড় ছিল এবং খুব কারুকার্য করা ছিল তো এটা দেখার পর উনি বলতেছে দেখো কেয়ারটেকারও নাই আর বাড়ির যারা মালিক তারা তো চলেই গেছে যদি কেউ এখানে আসে যে আয়নার জন্য দাবি করে তাহলে আমরা আয়না দিয়ে দিব আনালে আমার ব্যবহার করা শুরু করি সমস্যা কি দেখলাম সে আমি স্ত্রী বলে যে হ্যাঁ এটা সুন্দর আছে আমরা ব্যবহার করা শুরু করি আমার এই দেয়াল আছে দেয়ালেই থাক দিন কিন্তু ভালোই যাচ্ছিল তো একরাম সাহেব যখন এই বাসায় ওঠা শুরু করে উনি তো আশেপাশে মানুষের সাথে সবার সাথেই পরিচয় হতে চায় কিন্তু উনি যখনই বাড়ির বাহিরে বের হয় বা অফিস টাইম শেষ করার পর বা যখন অফিস যাওয়ার সময় যখন আশেপাশে লোকের সাথে হাই হ্যালো করে বা সালাম বিনিময় করে সবাই শুধু ওনার সাথে নর্মাল হাই হ্যালো বা সালাম সালাম বিনিময় করে কিন্তু এর বাইরে আর কোনো কথাই বলে না তো একরাম সাহেব ভাবতেছে যে সবাই আমাকে ইগনোর করে কেন আর একটু অদ্ভু
আর পাশার সদস্য বলতে ছিল একরাম সাহেব ওনার স্ত্রী ওনার তেরো চোদ্দ বছরের একটা মেয়ে আর ছোট একটা ছেলে ছিল ওনার দুই কি তিন বছর বয়স তো এরকম সপ্তাহখানেক যায় তো উনি দেখতেছে ওনার প্রতিবেশীরা একটু না কেরায় চলে উনি যাকেই বলে আশেপাশে দেখা করার পর যে একটু চা খেয়ে আমার বাসায় আসে সবাই শুধু বলে হ্যাঁ হ্যাঁ আসবো আসবো একসময় খুশি সময় করে আসবো কিন্তু কেউই বাসায় আসে না কিছুদিন কেটে যাওয়ার পর একরান সাহেবের স্ত্রী একটা ব্যাপার লক্ষ্য করে এবং সেটা হচ্ছে যে উনি যখন সেই আয়নাটার সামনে দাঁড়ায় ওনার জন্য কেন মনে হয় যে আয়নার অপোজিটে যে একরান সাহেবের স্ত্রীর চেহারাটা দেখা যাওয়ার কথা কিন্তু মানে ওনাকে যেন মনে হয় যে এখানে অন্য কেউ আছে বা কেউ তাকায় আছে এটা ওনার মধ্যে ফিল হইতো এই অদ্ভুত ফিলটা হইতো এবং এটা তিনি তার হাজব্যান্ড একরাম সাহেব বলে কিন্তু একরাম সাহেব ওই কথার ততটা গুরুত্ব দেয় না তো কয়েকদিন পর থেকে দেখা যায় যে বাসায় একটা পচা গন্ধ আসত এবং একরান সাহেব ভাবে যে হয়তো পুরানো বাড়ি ইঁদুর পচা বা এরকম জাতীয় কিছু মারা গেছে এর জন্য হয়তো এরকম গন্ধ মাঝে মাঝে আসে আর বাড়ির আশেপাশেও একটু ঝোপ ছিল একদিন সন্ধ্যা হবে এরকম একটা অবস্থা তো একরাম সাহেব দেখতেছে যে ওনার ছেলে একা একাই খেলাধুলা করতেছে একটা রুমে ছোট ছেলে আড়াই থেকে তিন বছর বয়স তো বললাম আমি তো সেই বাচ্চাটা যখন খেলতেছে সে না কোনো একটা কিছুর সাথে কথা বলতেছে এবং সে কোনো একটা কথার উত্তর দিচ্ছে একরাম সাহেব অনেকক্ষণ ধরে এটা একটু খেয়াল করে এবং উনি একটু চিন্তায় পড়ে যায় যে এত বড় বাসা আমার ছেলে এরকম কার সাথে কথা বলে আমরা তো বাসায় চারজন ছাড়া কেউ নাই তো উনি একটু নিজেকে পজিটিভ রাখার চেষ্টা করে এবং ভাবে যে হয়তো বা বাচ্চা মানুষ এরকম খেলতেই পারে তো উনি নিজেকে মানায় না আর কি যেটা কোনো সমস্যাই না এর একদিন পর একরাম সাহেব বাসা থেকে বের হয় সেদিন তার সাপ্তাহিক ছুটি ছিল তো উনি বাসার পাশে যে প্রতিবেশী ভদ্রলোক ছিল তাকে হাঁটতে হাঁটতে ওই বলতেছে আর কি যে বাইজান আসেন সামনে চা খাই একটু গল্প টল্প করি তো এক পর্যায়ে সে প্রতিবেশীকে বলতেছে যে বাইজান বাসায় তো উঠলাম ঠিকই আছে আপনার তো কেউ আসেন না তো প্রতিবেশী এমনি কথায় রায় গিয়ে বলতেছে যে আপনাদের বাসা সব সব আপনাদের বাসা কি সব কিছু ঠিকঠাক আছে তখন একরাম সাহেব বলছে হ্যাঁ ঠিকঠাক তো আছে কেন কী হয়েছে তখন প্রতিবেশী বলতেছে যে না এমনি বললাম আর কি তখন একরাম সাহেব বলতেছে না ঠিকঠাক তো আছে কিন্তু আমার বাসা থেকে খুব বাজে গন্ধ আসে মাঝে মাঝে এখন কী করা যায় তো সেই প্রতিবেশী বলতেছে একটা ছো লোক আছে এখানে তাকে আমি বলে দিব সমস্যা নেই আপনি বাড়ি যে আশেপাশে যে গাছপালা আছে ওইখান থেকে হয়তো অনেক সময় পচা কিছু মানে আবর্জনা থাকতে পারে এই জন্য গন্ধ আসতে পারে এটা পরিষ্কার করে দেবে সমস্যা নেই আর যদি পারেন একটু মিনাদের ব্যবস্থা করেন তো একরাম সাহেব বলতে কী আবার কেয়ার টেকারও বাস ওঠার সময় বললো যে মিনাদের ব্যবস্থা করতে পারে এই লোক মিনাদের ব্যবস্থা করতে বলে তো একরাম সাহেব ভাবে যে হয়তো এলাকায় নতুন আসছে সবার সাথে পরিচয় ব্যাপার এর জন্য হয়তো বা একটু মিনাদের ব্যবস্থা সবাই করতে বলতেছে তো এর জন্য একরাম সাহেব সিদ্ধান্ত নেয় যে কোনো একটা শুক্রবারে উনি মিলাদের আয়োজন করবে তো কোন ওই সামনে যে শুক্রবারটা ছিল সেই শুক্রবারে তিনি এরকম হুজুরকে ডাক এবং মিলাদের ব্যবস্থা করে তো এলাকার যে হুজুর ছিল সে যখন একরাম সাহেবের বাসাটায় আসে এবং মিলাদ শেষ করার পর যখন বের হবে তখন সে হুজুর একরাম সাহেব উদ্দেশ্য করে বলতেছে যে আপনার বাসায় কোনো একটা সমস্যা আছে তো একরাম সাহেব ভাব নিজে নিজে ভাবতেছে যে কি আবার আমি কি মিলাদে কোনো কিছু মানে কোনো কিছুর ঘাটতি ডাকলাম নাকি এই কথা বললো কেন তো হুজুর তো এরকম চলে যায় কিন্তু হুজুর বলতেছে যে একটু বাসায় সবাইকে নামাজ কালাম করতে বলবেন আর বাচ্চা যে দুইটা আছে ওদেরকে একটু কোরআন শিক্ষা একটু শিখান দেখেন সব কিছু ঠিক হয়ে যাবে তো হুজুরের কথাটা তিনি সেদিনও গায়ে লাগায় না সমস্যাটা হয় তিন চার দিন পরের থেকে আস্তে আস্তে গন্ধটা খুব বাড়তে থাকে এবং একরাম সাহেবের একটাই কথা যে পুরো বাসা পরিষ্কার করলাম তো গন্ধ যায় না কেন গন্ধটা কিসের এবং একটা আচরণ উনি ওনার বড় মেয়ের মধ্যে পায় যে দেখতেছে ওনার বড় মেয়ে অনেকটা পরিবর্তন হয়ে গেছে এবং সে মাঝে মাঝে একরাম সাহেব যখন অফিস থেকে আসতো আসার পর দেখত যে সে আয়নাটার সামনে দাঁড়ায় নিজে নিজে একা একা দাঁড়ায় কথা বলতেছে হঠাৎ একরাম সাহেব একদিন দেখে যে ওনার মেয়ে মাঝরাত উঠে খুব কান্নাকাটি করে আবার হাসাহাসি করতেছে তো এরকম নাকি কয়েকদিন হচ্ছিল তো একরাম সাহেব ভাবে যে হয়তো বা ওনার মেয়ের কোনো মানসিক সমস্যা হলো নাকি কয়েকটা ডাক্তারও দেখায় কিন্তু ডাক্তার মাঝে না আপনার মেয়ের তো কোনো সমস্যা নাই তো মেয়েটা আবার যখন ঠিক থাকে কিন্তু সম্পূর্ণ ঠিক যখন সে কান্নাকাটি বা হাসাহাসি করে তখন কিন্তু সে কিছু বলতে পারে না এক কথা তার সেন্স থাকে না অন্য মানুষ করে থাকে সে তো কোনো একদিন দুপুরে একরাম সাহেবের স্ত্রী তিনি রান্নাঘরে কাজ করতেছিল হঠাৎ তার মেয়ে দৌড় দিয়ে রান্নাঘরে এসে নিজের হাত নিজেই কাটতেছে এবং কেটে হাত দেখে যে রক্ত পড়তেছে নিজেই চুষতেছে চুষে চুষে রক্ত বলে খাচ্ছে এটা দেখার পর সঙ্গে সঙ্গে একরাম সাহেবের স্ত্রী খুব চিৎকার দিয়ে উঠে এবং মেয়েটাকে যখন ধরতে যাবে দেখতেছে মেয়েটা অজ্ঞান হয়ে গেছে এবং ওর হাত দিয়ে কিন্তু রক্ত পড়তেছে তো একরাম সাহেবের যে মেয়েটার যে রক্তটা পড়ছিল ফ্লোরে
তো উনি ভাবে যে হয়তো বা বাসার যেহেতু সমস্যা আছে এটা কাউকে আমার জানানো উচিত তো উনি ওনার প্রতিবেশী যে ভদ্রলোক আছে তার সাথে যায় এবং তাকে সব ঘটনা খুলে বলে তখন সেই প্রতিবেশী বলতেছে দেখেন আপনি তো এখানে বাসাটা নতুন কিনছেন আপনাকে কিছু বলা হয় নাই যেহেতু আপনি নতুন এখানে আসছেন সমস্যাটা হচ্ছে যে এই বাসাটা আসলে একটা সমস্যা আছে বাসার যে আগের মালিক সে আসলে দেশের বাড়ি যায় নাই মানে সে সে আসলে দেশের বাইরে যায় নাই সে এই বাসাটা বিক্রি করে ঢাকা চলে গেছে এবং সে জানে যে এই বাসাটা সমস্যা আছে আর যে কেয়ারটেকার সব সব কিছু জানতো ওরা সব কিছু জানতো যে বাসার সমস্যা আছে এবং এই কারণেই কম দামে বাসাটা বিক্রি করে তারা এখানে চলে গেছে তো সেই ভদ্রলোক বলতেছে মানে প্রতিবেশী যে আমি তো কলেজ যখন পড়ি তখন থেকে তো এর আশেপাশে থাকি তো তখন এই বাসার থেকে অনেক উল্টাপাল্টা আওয়াজ আসতো হাসির আওয়াজ আসতো কানার আওয়াজ আসতো তো আমরা কাছাকাছি কখন এই বাসার কাছাকাছি কখন কেউ চাইতাম না আর যেহেতু অনেক বছর কেউ এখানে থাকে না এই জন্য ভাবলাম আপনারা থাকতেছেন হয়তো কোনো সমস্যায় পড়তেছেন না দেখে কিছু জানাচ্ছেন না তো এই কথা শোনার পর তো ইকরাম সাহেব তো প্রচণ্ড ভয় পেয়ে যায় এখন ইকরাম সাহেব সেই প্রতিবেশীকে বলে যে ভাই দেখেন তাহলে আমার এখন করণীয় কি তখন সেই প্রতিবেশী ভদ্রলোক বলে যে দেখেন আপনি যেহেতু এলাকায় নতুন আসছেন আমাদের পাশের এলাকায় একটা মসজিদ আছে সেই মসজিদে একটা ইমাম আছে ইশরাকুজ্জামান হজুর ওনাকে এক নামে সবাই চিনে আমি ঠিকানা দিচ্ছি ওনার কাছে যান ওনার সাথে দুই একটা জিন থাকে এই জিনদের মাধ্যমে উনি ভালো কাজগুলা করে থাকেন তখন সেই একরাম সাহেব ইশরাকুজ্জামান হুজুরের ঠিকানা নিয়ে যায় এবং কোনো এক বিকেলে আসর নামাজের পর সেই ইশরাকুজ্জামান হুজুরকে বলতেছে সব ঘটনা যে আমি এরকম বাসায় উঠছি ওঠার পর থেকে আমি এই সমস্যা মানে সম্পূর্ণ সব ঘটনা খুলে বলে কিন্তু সেই একরাম সাহেব আয়নার কোনো ঘটনা খুলে পড়ে না যে আয়নাটা ওনার বাসা ছিল তো ইশরাকুজ্জামান হুজুর বলে যে ঠিক আছে আমি নামাজ কালাম পড়াই আমি আপনার বাসায় যাব সমস্যা নাই তো এ সেই ইশাকর যেমন হুজুর সব কিছু শুনে এবং ওনার সাথে যে দুটা জিন ছিল সে তো সবসময় থাকে তো এরকম সে কোনো একটা সে তাই সেই একরাম সাহেবের কথা শোনার পর সেই হুজুর যায় তো হুজুর যাওয়ার পর বাসায় ঢুকতেই হুজুর যখন বারান্দা দিয়ে ঢুকবে তখন দেখতে সে কিছু একটা কালো ছায়া মানে একটা দৌড় দিয়ে চলে গেল তো হুজুর ভাবছে যে কোনো প্রতিবেশী আসছে নাকি তো একরাম সাহেবকে বলতেছে যে আপনার বাচ্চা কি কোনো প্রতিবেশী আসছে বা কোনো আত্মীয় স্বজন আসছে নাকি তো একরাম সাহেব বলতেছে না আমি আমার স্ত্রী আমার দুই বাচ্চা এই তো আর তো কেউ নাই একরাম সাহেব এই একরাম সাহেবের এই কথা শোনার পর হুজুর ভাবে যে না কোনো একটা সমস্যা হয়তো বা এখানে আসে তখন একরাম সাহেব হুজুরকে বাসার প্রতিটা রুম দেখায় তো হুজুর প্রতিটা রুম দেখতেছে এবং যখন দেখে যে হুজুরের মানে চোখটা যখন ওই একরাম সাহেবের মেয়ের দিকে পড়ে তখন হুজুর চেহারা দেখে হয়ে যায় যে মেয়েটাকে কোনো কিছু আসর করছে তখন সেই হুজুর বলতেছে একরাম সাহেবকে যে আপনার মেয়েটার একটা বিপদ আসতেছে তবে ভয় পাবেন না আমি যেহেতু আসছি আল্লাহ দিল্লা আল্লাহ রহমতিন খান সব কিছু ঠিক হয়ে যাবে আমি আজকের মতো যাই আমি আবার কালকে মাগরিবের পর আসব পরের দিন হুজুর মাগরিবের পর যায় এবং এবার বাসায় পা রাখতে তিনি ঠিক আগের দিনের মতো এরকম কয়েকটা কালো ছায়া দেখতেছে বাসার ভিতরেই যে রুমগুলো অন্ধকার ওইখানে দৌড়াদৌড়ি করতেছে মানে হালকা আপছালের মতো তিনি দেখছে দৌড়াদৌড়ি করতেছে তো এটা দেখার পর হুজুর ওনার শরীরটাকে বন্ধ করে এবং উনি সেই একরাম সাহেবকে বলতেছে যে কিছু জিনিসপত্র দেন আর আমার সাথে মাদ্রাসার কিছু ছেলে কিছুক্ষণ পরে মাদ্রাসার কিছু ছেলে আসবে তো বাসাটা ওই ছেলেগুলোকে তো একটু বন্ধ করাবো তো আপনি একটু প্যারেকের ব্যবস্থা করেন আর একটু সাদা কাগজের ব্যবস্থা করেন তো এরকম প্যারেকের ব্যবস্থা করা হয় বড় বড় প্যারেক এবং এটা সাদা কাগজের ব্যবস্থা করা হয় সাদা কাগজ দিয়ে কোনো আর্মি লেখা কিছু লেখে সেই ইশরাকুজ্জামান হুজুর তিনি যে মাদ্রাসার ছাত্রগুলো যখন আসে তখন ওই বাসার বিভিন্ন কর্নারে কর্নারে প্যারেক দিয়ে কাগজ দেয় বাসাটা পুরো মানে প্যারেক দিয়ে কাগজ দিয়ে এরকম মেরে দেয় দেয়ালে মেরে দেয় এবং বাসাটা মোটামুটি একটু বন্ধ করে তখন হুজুর জিজ্ঞেস করতেছে এবং যে দেখেন আমি তো একটু বাসাটা বন্ধ করলাম তারপর কেন জানি মনে হচ্ছে যে বাসায় কিছু একটা সমস্যা আছে এবং চলতেছে তো এটা বলার সঙ্গে সঙ্গেই সেই হুজুর বলতেছে যে আমি তো আপনার মেয়ের সাথে একটু কথা বলবো একটু কাছে যাই হুজুর যখন একরাম সাহেবের মেয়ের কাছে যায় সেই মেয়ে নাকি হুজুরের মুখ পর্বত মানে মুখ পর্বত থুতু মারে তখন হুজুর বুঝে যায় যে না বাসা বন্ধ করে কোনো একটা লাভ হয় নাই এটা অন্য কিছু সমস্যা এখানে আছে হুজুর একে একে সব কিছু জিজ্ঞেস করে মেয়েকে যে মা তোমার কী হয়েছে বলো মেয়েটা নাকি বলতেছে যে আমি একে একে সবগুলারে খাবো আমি সবগুলার রক্ত খাবো আমি মেয়েটারে খাবো এরপর আমি একরামের ছেলেটারে খাবো এটা শোনার পর সেই হুজুর বলতেছে যে না এখানে নিশ্চয়ই কোনো সমস্যা আছে হুজুর নিজে থেকেই সুরা পরে মেটাকে অনেক ফু দেয় তো ফু দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে মেটা নাকি সঙ্গে সঙ্গে আবার অজ্ঞান হয়ে যায় তো একরাম সাহেব এখন প্রচণ্ড ভয় পেয়ে যায় এবং হুজুর বলতেছে যে একরাম সাহেবকে যে আমি
कठिन भाव मैं खूब भलो भाव एकनाथ सहेबर मेटा जे रूमे चलो से रूम बंध कर दे हठात हुजूर जो अन्न एक रूमे जाए देखते एक आयना आयनाटार दिखे हुजूर अनेक तक तक थार हुजूर ख्याल करते दुई तीन टाइम कलो अवय ये आयनाटार मध्य ढुके गे मैं मन हम एक कलो छाय दौर दिए जाना मध्य से मिसे गल इटा देखार पर ना कि हुजूर कि अबाक जाए हुजूर तक इकराम सहेब के बोलते से रूमे कि बसब अपनी एक बसार व्यवस्था कर दें आखने तक हुजूर के बसार व्यवस्था कर दे इकराम सहेब के हुजूर बोलते से आनी को शिफ्ट अपनी हाथों मध्य रखबें रूमे थकें और अपनी स्त्री के रूमे थकते बोलें इकराम सहेब ए प्रचंड भय पे जाए और बाच्चाटा उन्नी साथ रखे क्योंकि मेटा के क्योंकि रूमे रेखे आसते जे रूमे से अज्ञान में पड़े आसे हुजूर एक कथा से अज्ञान हो आसे क्योंकि घुमान घुमंत अवस्था से अपना टेंशन करबें ना तो हुजूर से हीखने ईशान नाम पढ़े से ही दिन इमामती मस्जिदी के करते ईशान नाम से ही बसा दिए पढ़ें पड़े जा रार हुजूर तरह जो दूटा जिनक आ जिन के एक डाके कि समस्या एक जाओ तो ये कि हुजूर ना कि एक घंटा पूरे रखम निजे बीड़बीड़ को जान कि पढ़ते छो जो एक नाम से पशे जरा उन स्त्री बाच्चारा छो हुजूर अनेक पर एक घंटा पर गए से ही एक नाम सहेब के बोलते से जे देखें ये बसा तो विपद तो अपना डेके आनसें समस्या हेखने एक पिसास पिसाजा के अपनारा निजे घर मध्य नहीं आसतें तो एक नाम से क्यों तो किसी बुझलम ना हुजूर बोलते एक कलो कपड़ जो थे सदा कपड़ जो एक कल थे हाँ दें ये आयनाटा के ढेके फिलते हैं आयनार मध्यमे एक खराब किस घर ढुक से तक हुजूर कथा ना एक नाम सब किस जो बुझे ना तक से हुजूर बोलते से जे इखने अपनी थार आगे अनेक आगे एक लोक थकत तरा छो शयान पुजारी ता कलो जदू करत ये आयनाटा देखते हैं ना ये आयनार मध्यमे ता बान मारा कलो जदू थे शुरू अनेक खराब क्ज करत खराब क्ज करते करते और एक अभ्यस हो गो जेखने एक पिसास पालत जे पिसाजा के पालत से पिसाजा के प्रति मास एक खासी एवं जे लोकटा ये खराब क्ज करत से तर शर के एक बार रक्त दी तो बलि ए बलि देर कारण एक अभ्यस हो गो तर से पिसाजा सब समय प्रति मैं नित तो को एक समय से जो लोकटा कलो जदू एखे करत से तर रक्त दीते कारण तरह रक्त शरीर ना कि अनेक दुरबल हो गो शुद्ध एक खासी दी तो जो ए रखम रक्त दीते तक ये पिचाजा से लोकटा के घर मटकाय मेरे फेले और तरह शरीर जो रक्त आसे खेल फिल तक से लोकटार लाश एखे पा जाए तो एक सब बोलो उल्टा पाल्ट अपनी कि बोलते हैं से ईश्वर को जमान हुजूर बोलते से जो देखें उल्टा पाल्ला किसी बोलते हमारे दो जिन थे तरह मध्यमे अपनी बोलते ता अनेक कि जानते परे तक इकराम सहेब कि ना बुझे उठे से बोलते से तो विश्वास कर कि तक ईश्वर को जमान हुजूर बोलते से आनी एखे जा स्थानीय लोक आ तक जिज्ञेस करें जैसे को एक समय को लोकर लाश पा गो ना कि जर शर को रक्त छो ना ये कथा बार संगे संगे ईश्वरकुजामान हुजूर जख कथा बोल तक इकराम सहेबर स्त्री बोलते से उनार हजबैंड के देखो से दिन जख नाम मेर हाथ केटे जाए तक क्योंकि अभी जे रखम रक्त फ्लोरे पड़े रक्त पाई नहीं सब किस जानी क्या मिले जा देखें पर ईश्वर जमन हुजूर बोलते से देखें जो हार हो अपारा को क्ज करसें एखे कारण जो पिछाजा से आर एखे घरे ढुके ग और एके बंदी करते हैं जो भी बंदी करते हैं तब आप चिंता करबें ना ये बंदी करा जाए तो ये करते हैं अपना एक मोमबात व्यवस्था कर दें घरे मोमबात आलो दिए शुद्ध घर आलोकित करबें ना कि करबें ना तक वही मद्रास छात्र माध्यम मोमबात आना से ईश्वर जमान हुजूर ए ना कि प्राय घंटा खानिक रूप अनेक दो दूरत पड़े और मद्रास छ्रगला के बोलें तुम्हारा एखे जोरे जोरे दो करते थको और कुरान तेलाद करते थको देखो कि है जो कुरान तेलाद हो तक ना कि ईश्वर को जमान हुजूर देते से एक नाम सहेबर मे से ना कि रूमे खूब चित्कार करते तक से रूमे आर तरा दौड़ दिए जाए गए देते से मेटार शर पूरा मैं क्लान हो गए जे रखम है यकम अवस्था ना कि से शुए आसे और मेटा ना कि जोरे से एक नाम सहेबर गलाय धरे बोलते बाबा तुम्हें बाचो हमार भय लगते से तक ईश्वर को जमन हुजूर बोलते से भय किस नहीं जिनटा आसे मान जी खराब जिन आसे से और छूटे गेसि से घर ही आसे जी पारे हाँ एक बोतल व्यवस्था कर दें एक राम सामने का से मुहूर्त बोतल छो ना तक ओ मद्रासा छात्र ता मन एक बोतल व्यवस्था कर ईश्वर जमान हुजूर का जेटा जिन छो से जिनर मध्यमे पर पिछाजा के बोतल बंदी कर हुजूर पर से बोतल मटी चापा दिए देखें 
আপনি কোনো রকম আজকে রাতটা পার করেন আমরা হয়তো আর ঘন্টাখানিক থাকবো ভয় পাবেন না আর যদি চেষ্টা যদি বলেন তাহলে আমি ফজর পর্যন্ত থাকবো কিন্তু আগামীকাল থেকে আপনি এই বাসায় আর থাকেন না আপনার যা হয়েছে হয়েছে এটা নিয়ে আর চিন্তা করবেন না বাসাটা আপনি কোনো রকম বিক্রি করে দেন যদি কাউকে পান এই তো এটাই ছিল সেই একটা ঘটনা পরে নাকি একরাম সাহেব এরকম ওই বাসাটা কোনো রকম বিক্রি করে দেয় এবং ওই বাসাটা যদি ছেড়ে দেয় এবং উনি পরোনা মেয়ে এবং ওনার ফ্যামিলি সবাই সুস্থ থাকে তিসরা জামান হুজুরের এটা একটা ঘটনা যেটা তিনি রাকিন ভাইকে শেয়ার করেছিলেন ধন্যবাদ রাকিন ভাইকে এত দূর থেকে তিনি এই ঘটনাটা আমাদের সবার মাঝে এই শেয়ার করার জন্য এবং ওনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ উনি ওকে কথা দিয়েছেন যে সামনে উনি আরও অনেক ঘটনা পাঠাবেন আমরা সবাই সে অপেক্ষায় থাকব যারা আমাদেরকে ঘটনা পাঠাতে চান তারা চাইলে আমাদেরকে আপনাদের ভয়েস রেকর্ড করে পাঠাতে পারেন চেষ্টা করবেন নয়েস যেন না থাকে এবং আপনারা দেখা যায় যে ভয়েস পাঠালে অনেক ধরনের পজ নেন আপনারা সরাসরি ঘটনা পাঠিয়ে দিবেন সরাসরি ঘটনা রেকর্ড করে আমাদের পাঠিয়ে দিবেন এবং অতিরিক্ত পজ নেওয়ার কারণে দেখা যায় যে আমাদের সেই ভিডিও ক্লিপটা মানে অডিও ক্লিপটা আমরা প্লে করতে পারি না আমরা চাই আপনাদের ভয়েস প্লে করতে তো আপনারা বেশি বেশি ঘটনা লেখার পাশাপাশি আপনারা চাইলে সেটা রেকর্ড করে পাঠাতে পারেন অনেকে চাইলে লিখতে চান না তো তারা চাই যদি পারেন সেটা আপনার রেকর্ড করে পাঠাতে পারেন অবশ্যই চেষ্টা করবেন সেটা যেন নয়েস ফ্রি হয় যাতে আমরা সুন্দরভাবে আমাদের এপিসোডে সেটা প্রচার করতে পারি প্লিজ এটা আপনাদের কাছে একটি রিকোয়েস্ট সো অনেক যারা লিসনারা শোনে তাদের তাদেরকে যদি আমরা ঠিক মতো শোনাতে না পারি তাহলে পরে দেখা যায় যে আপনাদের কাছ থেকেই আমাদের বিভিন্ন ধরনের কমেন্ট শোনার লাগে তো আমরা চলে যাব আমাদের পরবর্তী ঘটনায় উনি একজন পরিণত আমি বলবো স্টোরি টেলার হয়ে গেছেন সিয়াম ভাই এবং আপনারা জানেন যে সিয়াম ভাই আপনাদের সাথে অন স্ক্রিন স্টোরি শেয়ার করেন এবং তার এই উদ্যোগে আমি তাকে সবসময় সাধুবাদ জানাই আমরা চলে যাব সরাসরি তার কাছে তার ঘটনা শুনব এবং আমাদের সাথে থাকবেন আপনারা এবং তার ঘটনা শুনবেন আশা করবি আপনাদের তার ঘটনাও ভালো লাগবে আসসালামু আলাইকুম লিসনার্স আমি মোহাম্মদ সিয়ামুল ইসলাম আজকে যে ঘটনাটি আপনাদের সামনে শেয়ার করব সেই ঘটনাটি আমাকে একজন পাঠিয়েছেন তিনি তার নাম প্রকাশ করতে নিষেধ করেছেন মূলত ঘটনাটি তার বাবার সাথে ঘটে যাওয়া একটি ঘটনা তার বাবার নামও নিতে তিনি নিষেধ করেছেন তাই আমি তার বাবার নাম নিচ্ছি না ধরে নিলাম তার বাবার নাম রফিক সাহেব মূলত ঘটনাটি আমাদের দেশের কোনো ঘটনা নয় ঘটনাটি মালয়েশিয়ার একটি ঘটনা তো মালয়েশিয়া সম্পর্কে যারা জানেন তারা আসলে জানেন যে মালয়েশিয়া মূলত আশেপাশে পেশ জঙ্গল এবং এই ওই মালয়েশিয়ার দেশে প্রচুর পরিমাণে ঘন জঙ্গল রয়েছে এবং বেশ বড় ছোটো অনেক পাহাড় রয়েছে এবং সবচেয়ে অস্বাভাবিক বিষয় হচ্ছে যে মালয়েশিয়ার ওই জঙ্গলগুলোতে প্রায় সময় বড় বড় বিভিন্ন ধরনের প্রাণী খুব সহজেই দেখা যেত আর কি তো এরকম একটি একটি এলাকায় বা ফ্যাক্টরি একটা এলাকার ফ্যাক্টরিতে বা কাজ করতেন রফিক সাহেব তো রফিক সাহেবের কোম্পানির মালিক যে তিনি যেটা করেন নতুন একটি ফ্যাক্টরি তৈরি করেন ওই যেখানে ফ্যাক্টরি তৈরি করেন সেই ফ্যাক্টরির আশেপাশের এরিয়া সম্পর্কে যদি আমি বলি এরিয়াতে সম্পূর্ণ জঙ্গল ছিল এবং পাহাড় ছিল তো তারা যে তিনি যেটা করেন যে ওই জঙ্গল পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করে এবং জঙ্গল পরিষ্কার করে সেখানে একটা ফ্যাক্টরি গড়ে তোলেন এবং ওই ফ্যাক্টরির মধ্যে রফিক সাহেবকে ট্রান্সফার করে দেন মানে রফিক সাহেব ওই ফ্যাক্টরিতে কাজ করা শুরু করেন তো মানে রফিক সাহেব যে জায়গায় কাজ করতেন সেখানে ছোটোখাটো অনেক বড় বড় বা সাপ দেখা যেত এবং ছোটো ছোটো সাপ বড় বড় সাপ প্রায়ই দেখা যেত বিশেষ করে অজগর সাপ সবচাইতে বেশি দেখা যেত এবং যে যে অবস্থায় দেখা যেত যে সাপ খোলস বদলাচ্ছে মানে যখন খোলস বদলায় তখন ওই পরিস্থিতিতেই দেখা যেত রফিক সাহেবের ফ্যাক্টরির পাশেই ছিল হচ্ছে ফুলের বাগান একটা তো একদিন এমন হয়েছিল যে ওই ফুলের বাগানে বেশ কিছু পোষা বিড়াল ছিল এই পোষা বিড়াল একদিন লাফালাফি শুরু করে কোনো একটা কিছু দেখে লাফালাফি শুরু করে তো ওই বিড়ালের লাফালাফি এবং চেঁচামেঁচিতে ওই ফ্যাক্টরির লোকজন দৌড়ে আসে দৌড়ে এসে যেটা দেখে বিড়াল একটি বিরাট সাপ অজগর সাপ দেখে লাফালাফি করছে তো ফ্যাক্টরির লোকজন যেটা করে দুই থেকে আড়াই কেজির মতো একটা বিশাল পাথর নিয়ে সোজাসুজি ওই সাপটার মাথায় ছুঁড়ে ফেলে এই ছুঁড়ে ফেলা মাত্রই সাপটা মারা যায় তো এইটা খুব খুব স্বাভাবিকভাবে নিয়েছিল যেহেতু আগেই বলেছি মালয়েশিয়ায় এই ধরনের ঘটনা খুব স্বাভাবিক কিন্তু বিষয়টা অন্যরকম মোড় নিল আর কি 
তো আমি এখন বিস্তারিত ঘটনায় আসছি তো রফিক সাহেব যে দেশ যে ফ্যাক্টরিতে কাজ করতেন সেই ফ্যাক্টরিতে একটি নিয়ম ছিল যা যে দারোয়ানরা কি করতো রাত্রের বেলা কাজে ফাঁকি দিয়ে ঘুমাই যাইত যার কারণে মালিকরা একটা ঘড়ি দিত ঘড়ি দিয়েছিল তাদেরকে যে নির্দিষ্ট সময় পর পর ওই ঘড়ি বেজে উঠবে এবং ওই ঘড়ি চাবি দিয়ে বন্ধ করতে হবে ওই ঘড়ির যে আওয়াজ চাবি দিয়ে বন্ধ করতে হবে এবং চাবিগুলো থাকতো আশেপাশে যখনই ঘড়ি ঘড়ির মানে আওয়াজ বা অ্যালার্ম শুরু হয়ে যেত তখন দারোয়ানরা কি করতো আশেপাশে চাবি খোঁজা শুরু করতো ওই চাবি খুঁজে দ্রুত তারা ঘড়ি অফ করে দিত তো এতে করে একটু পরপর এরকমভাবে ঘড়ি বেজে উঠতো এবং তারা চাবি খুঁজে নিয়ে ঘড়ি অফ করত যার কারণে তারা কাজে ফাঁকিও দিতে পারতো না আর ঘুমাতেও পারতো না আর কি তো এরকমভাবে চলছিল তো একদিন একজন দারোয়ান এরকমভাবেই মানে শুয়ে মানে পাহারা দিচ্ছিলেন এমন অবস্থায় হঠাৎ করেই অ্যালার্ম বেজে উঠলো তো বড় বড়ের মতো অ্যালার্ম বেজে উঠলো সে আগের মতোই বা চাবি আনার জন্য চাবি খুঁজতে থাকে তো খুঁজতে খুঁজতে সে চাবিটা পাওয়া যায় চাবি পেয়ে ঘড়ির অ্যালার্ম বন্ধ করতে যাবে ঠিক সেই সময় তিনি দেখলেন যে একটা মাথা ছাড়া একটা মানুষ মানে একটা মানুষ তার মাথা নাই এরকম একটা অবয়ব সামনে দিয়ে খুব দ্রুতভাবে চলে গেল এই দৃশ্য সে স্পষ্ট দেখেছে তো স্পষ্ট দেখে সে প্রচণ্ড ভয় পেয়ে পাগলের মতো প্রলাপ শুরু করে এবং তারপর একটা কথাই বলতে থাকে যে আমি আর চাকরি করবো না আমি চাকরি ছেড়ে দেবো এইরকমভাবে চিৎকার দিয়ে থাকে তো তার এই কর্মকাণ্ড মালিককে খবর দেওয়া হলো তো মালিক সকালবেলা এসে তাকে জিজ্ঞেস করলো যে কি হয়েছে তারপর দারোয়ান পুরো ঘটনাটা খুলে বললো কিন্তু মালিক মূলত আসলে দারোয়ানের কথায় আসলে কান দিলেন আসলে দারোয়ানের কথায় উড়িয়ে দিলেন হয়তো ভাবলেন যে কি নাকি দেখেছে তাই তার কথা কোনো গুরুত্ব দিল না এদিকে কয়েকদিন পেরিয়ে গেল তো বেশ কয়েকদিন যাওয়ার পরে ওই ফ্যাক্টরির যে মালিক তিনি একটি বিশেষ প্রয়োজনে সিঙ্গাপুরে চলে যান সাত দিনের জন্য তো তিনি চিন্তা করেন যে সাত দিনের জন্য যেহেতু সে সিঙ্গাপুরে যাবেন তাই তিনি ফ্যাক্টরি বন্ধ দিয়ে দেবেন সাত দিনের জন্য তা আবার চিন্তা করে যে না সাত দিনের জন্য যদি ফ্যাক্টরি বন্ধ করে দিই তাহলে তার লোকসান হতে পারে তাই তিনি বা চিন্তা করলেন যে ওভার টাইম করতে বলবো যারা যারা ওভার টাইম করবে তারা ফ্যাক্টরিতে থাকবে তো মালিক সরাসরি ফ্যাক্টরিতে এসে আওয়াজ দিয়ে বলল যে ওভার টাইম যারা যারা করতে চাও তারা আমার ফ্যাক্টরিতে থেকেও তোমরা সাত দিন ওভার টাইম করতে পারবে তো এর মধ্যে যেটা হয় যে রফিক সাহেব সহ চারজন বাংলাদেশি এবং বাকি অন্যান্য দেশের লোকরা বেশ কয়েকজন মিলে বলল যে তারা ওভার টাইম করবে এবং তারা ওভার টাইম করতে রাজি হয়ে গেল এবং তারা ফ্যাক্টরিতে থাকার জন্য প্রস্তুত নিল তো ফ্যাক্টরি মূলত তিন তালা ছিল প্রথম তালাতে যন্ত্রপাতি থাকত দ্বিতীয় তালাতে স্টোর রুম ছিল এবং তৃতীয় তালাতে কয়েকটি অফিস ছিল এবং তাদের থাকা খাওয়ার ব্যবস্থাও ওই তিন তৃতীয় তালাতে ছিল এবং ছাদের উপরে কিছু একটা জায়গা ফাঁকা ছিল এই ফাঁকা জায়গার মধ্যে ওই ল্যাম্পের আলো এবং কিছু সাজানো গোছানো কিছু গাছ গাছালি ছিল তো ওই ল্যাম্পের যে আলো ছিল ওই আলো নিচ থেকে খুব ঘোলাটে দেখা যেত মানে স্পষ্টভাবে আলোটা দেখা যেত না তো এরকমভাবে যত রীতি রফিক সাহেব কাজ করছেন এবং তার সাথীরাও কাজ করো কাজ করছেন কয়েকদিন পেরিয়ে গেল আর কি তারা কাজ করে ওই তৃতীয় তালাতেই ঘুমিয়ে যেতেন তো একদিন কি হয়েছে তারা কাজ করে মেশিন অফ করে মানে মেশিনের পাশে লাইট অফ করে তারা যে যার মতো ঘুমিয়ে পড়েছেন তো তারা হঠাৎই শুনতে পায় যে তৃতীয় তলা থেকে মানে তারা যে তালায় ছিল তার একটা পাশ থেকে বাদ্যযন্ত্রের আওয়াজ মানে এক ধরনের গান কনসার্ট হলে যে ধরনের আওয়াজ পাওয়া যায় ঠিক সেই ধরনের আওয়াজ শোনা যাচ্ছে তো তিনি তো অবাক হয়ে গেলেন এবং যে উঠেছে সে বেশ অবাক হলো এবং সে সবাইকে ডাকলো যে এই আওয়াজ কোথা থেকে আসছে এবং এরকম আওয়াজ তো হওয়ার কথা না তো তারপরে সবাই উঠার পর দেখলো যে আশেপাশে মানে নাচ গান হলে যেমনটা শব্দ হয় ঠিক তেমনি মানে ওই রকম ধরনের নাচ গাজের আওয়াজ হচ্ছিল আর কি তারা বিষয়টা আসলে মানে ভয় পেয়ে গেলে কারণ ওই এলাকাতে শুধুমাত্র ফ্যাক্টরি ছাড়া অন্য অন্য কোনো কিছুই ছিল না তো তারা যেটা করলেন যে লুকিয়ে লুকিয়ে বিষয়টা দেখতে চাইলেন না তারা দেখলেন যে কিছু অবয়ব মিলে নাচানাচি করতেছে তো ফ্যাক্টরির মধ্যে তারা বেশ কয়েকজন ছিল এবং তারা ছাড়া তো অন্য কারো ফ্যাক্টরিতে থাকারও কথা না এবং যারা নাচানাচি করছে তাদের স্পষ্ট দেখাও যাচ্ছিল না কিন্তু তাদের কর্মকাণ্ড খুব অস্বাভাবিক মনে হচ্ছিল 
তো এরা যেটা করে রফিক সাহেব মূলত খুব সাহসী ছিলেন তিনি সবাইকে বললেন যে ফ্যাক্টরিতে থাকাটা ঠিক হবে না তিনি আসতে ধীরে সবাইকে নিয়ে বাইরে চলে গেলেন এবং ফজরের নামাজের আগ পর্যন্ত অপেক্ষা করতে থাকলেন মূলত ফজর আজানির অপেক্ষা করতেছিলেন উনি তো ফজরের আজান পর্যন্ত তারা বাইরে অপেক্ষা করলেন এবং ফজরের আজান দেওয়া মাত্রই ওই ধরনের গান বাদ্যযন্ত্র ওই ধরনের সব কিছুই বন্ধ হয়ে গেল তারপর তারা বা পরিস্থিতি স্বাভাবিক হওয়ার পর তারা ফ্যাক্টরির মধ্যে প্রবেশ করেন তারপরে মালিক ফিরে আসার পরে তো তারা মালিককে বিস্তারিত বলেন তো মালিক আসলে বিষয়টি ওইরকমভাবেও নেয়নি যার কারণে অনেক বাঙালি চারজন বাঙালি ছিল যারা চাকরি ছেড়ে দিয়ে চলে যান তো মালিক বিষয়টা এবার একটু আজ করেন যেভাবে যদি সবাই চাকরি ছাড়তে থাকেন তাহলে মালিকের লোকসান হবে সে কি করলো একজন কবিরাজ ডাকল কবিরাজ আসার পরে সে আসলে মূলত কোনো কিছুই করতে পারছিল না যে সমস্যার গোড়াটা কোথায় সে বুঝতে পারছিল না তো তারপরে বিষয়টা নিয়ে আর আসলে এরকম ঘাটাঘাটি হয়নি যে যার মতোই কাজ করছিল এরপর একটা দিন মালিকের স্ত্রী ফ্যাক্টরিতে আসে ফ্যাক্টরিতে আসার পর সে তৃতীয় তলায় যায় তৃতীয় তলায় তখন মূলত তিন থেকে চারজন কর্মী ছিল ঠিক সেই মুহূর্তে বিকট এক আওয়াজ ভাইসে আসলো আর কি মানে বিকট একটা আওয়াজ হইতেছিল আর কি মনে হচ্ছিল যে টর্নেডো হইলে যে ধরনের আওয়াজ হয় ঠিক সেই রকম আওয়াজ আর ভূমিকম্প হইলে যে ধরনের অনুভূতি হয় ঠিক সেই রকম অনুভূতি হচ্ছিল আর কি সবারই তো সবাই মানে নিস্তালায় যারা কাজ করতেছিল নিস্তালায় যারা কাজ করতেছিল তাদের মধ্যে কিন্তু ওই ধরনের মানে কোনো কিছুই হয় নাই যা হচ্ছিল সব উপরের তালায় তো মালিকের ওয়াইফ যেটা ভয়ে মানে তিনি চিৎকার শুরু করলেন আর নিস্তালার কর্মচারীরা সবাই ছুটে উপরে চলে গেল যে কি হয়েছে কি হয়েছে তো রফিক সাহেব রফিক সাহেবও সেখানে ছিলেন তিনি সবাইকে কি করেন একদিকে নিয়ে আসেন এবং দ্বিতীয় তলার কাছাকাছি সবাইকে নিয়ে দাঁড়ালেন এবং তিন তলার লোকদেরকে নিয়ে বাইরে বের হলেন তিনি তো রফিক সাহেব মুসলাম মুসলমান ধর্মে ছিলেন তিনি আয়তুল কুরসি পড়তে লাগলেন এমন সময় আয়তুল কুরসি পড়তে পড়তে এমন সময় তৃতীয় তলা থেকে জোরে জোরে বাতাস আসা শুরু করলো আর ওই তৃতীয় তলার উপরে কিছু টাইলস রাখা ছিল ওই টাইলসগুলা উড়ে মানে উঠছিল আর কি এবং উড়ে একটার সাথে একটা বাড়ি লেগে টাইলস সমস্ত টাইলস ভেঙে চুর মার হয়ে গেল এরকম অবস্থা যখন হলো তো ফ্যাক্টরি প্রায় বন্ধের মতো অবস্থা তো মালাই মালয়েশিয়ার ওই মালয়েশিয়ার ওই ফ্যাক্টরির মালিক বিষয়টা আবার খুব শক্তভাবে নিলেন তিনি আসলে কি করলেন মায়ানমার থেকে এক তান্ত্রিককে ডেকে নিয়ে আসলেন ওই টান তান্ত্রিক ফ্যাক্টরিতে আসলেন আসার পরে ওই ফ্যাক্টরিতে সাত দিন থাকলেন সাত দিন থাকার পরে ওই তান্ত্রিক সবাইকে বললেন যে এইখানে তিনশো চারশো বছরের জিন থাকে অনেকগুলো জিন থাকে যারা এখানে তিনশো চারশো বছর ধরে এখানেই আছে এবং আপনারা আসাতে তাদের বেশ সমস্যা হচ্ছে কারণ এর আগে তো এই জায়গাটা জঙ্গল ছিল তাই মানে তারা ওইখানে জঙ্গলে থাকতো এবং জঙ্গলে থেকে বিভিন্ন পশু পাখির আকার আকৃতি এগুলো ধারণ করে তারা থাকতো কিন্তু ফ্যাক্টরি হওয়াতে আশেপাশের জঙ্গল তারা কেটে ফেলেছে এবং যার কারণে ওই জিনদের থাকতে খুব সমস্যা হচ্ছিল এবং এবং তারা যে বিভিন্ন প্রকার ওই সাপের হাতি এই ধরনের মানে বেশ ধারণ করে তারা থাকতেন কিন্তু ফ্যাক্টরি হওয়ার কারণে তারা কোনো কিছুই আসলে ঠিক মতো করতে পারছিল না মূল কথা আসলে জিনদের থাকতে সমস্যা হচ্ছিল তো তান্ত্রিক বলল যে হ্যাঁ সে সমাধান করার চেষ্টা করবে তো এইখানে পরে তান্ত্রিক কয়েকদিন থাকলেন থাকার পরে জিনদের সাথে কথা বললেন তো জিনদের সাথে কথা বললে তিনি জানতে পারেন যে আসলে মানুষ থাকার কারণে জিনরা এখানে থাকতে বা মানে সঠিকভাবে থাকতে পারছে না তারা তাদের তারা বিরক্ত বোধ হচ্ছে তারপরে তান্ত্রিক ওই জিনদের সাথে কথা বলে এক ধরনের চুক চুক্তি করে এমন একটা চুক্তি করে যার ফলে ওই জিনরা চলে যায় তো তারপর থেকে পরিস্থিতি স্বাভাবিক হয় পরিস্থিতি স্বাভাবিক হওয়ার পরেও কিন্তু মানে রফিক সাহেব থেকে শুরু করে আর কেউ যারা যারা ওই ঘটনা দেখেছিল এবং জেনেছিল তারা কিন্তু ওই ফ্যাক্টরিতে পরবর্তীতে চাকরি করেনি তারা চাকরি বাদ দিয়ে তারা অন্যত্র চলে যায় তো এইরকম একটি ঘটনা আমাদেরকে পাঠিয়েছেন আমি প্রচার করে ফেললাম ধন্যবাদ সবাইকে
Assalamualaikum listeners, Riyad Firdus bolchi. Abaro uni aslam arikti ghoto na. Ghoto na ti amader ke pathiye chen. Asif bhai uni Mirpur e shawra parathe ghoto na ti pathiye chen. To ghoto na ti hotche unar ek friender chacha to bhai er mukthe ke shona ghoto na. Unar chacha to bhai jebabe ghoto na ti bondna kore chen. Uni ghoto na ti amader ke thik oi bhabe likhe pathiye chen. Abe ami chesta korbo ghoto na ti oi bhabe i bolar. Ite ghoto na feel ta bhalo thake. ঘটনাটি ঘটে বরিশাল জেলার কোন একটি বরিশাল জেলার কীর্তনখোলা নদীর পাশের একটা জায়গার ঘটনা তো ওনার ফ্রেন্ডের চাচাত ভাই ছোটবেলা থেকে ওখানে বড় হয়েছেন আর গ্রামগঞ্জের মানুষ অন্ধকারে চলা হচ্ছে ওনাদের নিয়মিত অভ্যাস যেহেতু শহরের মতো এত আলোকিত থাকে না গ্রামগঞ্জ তো ভূতের ভূতুত বা এই ধরনের জিনের কোনো ভয় ওনার নেই জীবনে কোনো এক্সপিরিয়েন্স হয়নি তবে অনেকের মুখে শুনেছেন যে সন্ধ্যার পর কীর্তনখোলা নদীর পাশের কয়টা যায় কয়েকটা জায়গা আছে এই জায়গাগুলোতে অনেক সময় অনেক কিছু দেখা যায় অনেক ধরনের এন্ট্রিটি দেখা যায় যে জিনিসগুলো উনি কখনো দেখেনি বা জাস্ট শুনেছেন আর কি এমন কিছু তো উনি এগুলোকে আসলে খুব বেশি বিশ্বাসও করতেন না তো একদিন ওনার মামার বাড়িতে গিয়েছিলেন একটা কাজে তো ওনার এক পরিচিত চাচার যেহেতু নদী পার হয়ে যেতে হবে ওনার পরিচিত এক চাচার একটা মোটর নৌকায় ওনারা নদী পার করে পার হয়ে ওই পারে গিয়েছিলেন চাচার সাথে তো বাসায় ফেরার পথ বেশ সন্ধ্যা হয়ে যায় সন্ধ্যা হয়ে যায় বলতে গেলে রাত প্রায় দশটার মতো হয়ে যায় তো ওনার চাচা ওনাকে বলে যে চাচার একটা আসলে গঞ্জে একটা কাজ ছিল তো চাচা বলে যে তোমাকে তোকে কি বাসায় পৌঁছাই দিয়ে আসবো নাকি আমার কাজটা করে করে তারপরে একসাথে বাসায় যাব সে তো উনি বলেন যে বাসা তো এখান থেকে বেশি দূরে না আপনার আসা লাগবে না চাচা আপনি গঞ্জের কাজ করেন আমি বাসায় চলে যাব না তো বলে রাখা ভালো তখন বাসায় যাওয়ার জন্য ওনার ওনাদের দুটা পথ ছিল একটা পথ ছিল শর্টকাট আর একটা পথ আর মেইন রাস্তা দিয়ে গেলে আধা ঘন্টা থেকে পাঁচশো মিনিটের মতো লাগবে আর শর্টকাটে গেলে হচ্ছে পনেরো মিনিটের মধ্যে উনি বাসায় চলে যাবেন তো উনি ভাবলেন যে শর্টকাট যেটা আছে ওই রাস্তা দিয়ে যাই আর সেদিন আবার বাংলাদেশ নিউজিল্যান্ডে খেলা হচ্ছিল তো এলাকায় মানুষজন একদমই নাই একদম শুনশান নিরবতা রাত বাজে দশটা তিরিশ গ্রামের দশটা তিরিশ মানে পায়ে হাঁটার শব্দ পাওয়া যায় মানে আমি বলতে যাচ্ছি যে আপনি যখন হাঁটবেন আপনি আপনার পায়ে হাঁটার শব্দ পাবেন এতটাই নিশ্চুপ চারিদিক তো যাই হোক উনি হাঁটছেন হাঁটতে হাঁটতে ওনার বাসার বাসার থেকে বেশ ভা খানিকটা দূরে আর কি কেবল হাঁটা শুরু করেছেন ওই শর্টকাটটা দিয়ে আর বলে রাখা ভালো শর্টকাট যে রাস্তাটা ছিল ওইখানে কিন্তু একটু ঝোপঝাট ঝোপঝাড় বা একটু জঙ্গল টাইপের আর কি ওখানে মানুষজন খুব একটা বেশি যায় না ওই দিক দিয়ে সবাই মেন রোড দিয়ে যায় তো উনি ওই খেলা দেখার জন্য একটু আগে আগে বাসায় পৌঁছানোর তাগিদে উনি শর্টকাট পথটা বেছে নিলেন তো চার পাঁচ মিনিট পরে হাট চার পাঁচ মিনিট হাঁটার পরে হঠাৎ করে একটা ঝোপঝাড়ের সামনে ঝোপঝাড়ের সামনে থেকে উনি শব্দ পাচ্ছেন আর কি আমরা শব্দটা হচ্ছে এরকম টাইপের যে কেউ কিছু খাচ্ছে হাড়াড্ডি ভাঙার শব্দ এরকম ধরনের কিছু শব্দ উনি পাচ্ছেন তো ওনার মধ্যে একটা কৌতূহল হলো যে এত রাতে বেলায় হাড়াড্ডি ভাঙার শব্দ বা খাচ্ছে চিবাচ্ছে একটা শব্দ পাওয়া যায় কিন্তু রাত্রেবেলা যেহেতু নিশ্চুপ ছিল আর কি তো উনি ভাবেন যে এখানে আসলে যাওয়া দরকার যে জিনিসটা কী হচ্ছে এটা দেখা দরকার তো ওনার মধ্যে বেশ তখন বেশ সাহসী উনি যেহেতু উনি লাইফে কোনো এক্সপিরিয়েন্স নাই উনি বেশ সাহস নিয়ে ওই ঝোপের কর্নারে গেলেন ঝোপের কর্নারে যাওয়ার পরে উনি যেটা দেখলেন সেটা হচ্ছে একটা মহিলা সাদা শাড়ি পরা পেচরে চুলগুলো পুরোপুরি সাদা একটা গরু মরে পড়ে আছে সেই গরুর থেকে হাড়গুলো ভেঙে ভেঙে খাচ্ছে তো এটা দেখার পরে উনি চিৎকার দিয়ে উঠলেন যে কে আপনি কে এত রাত এখানে কি করছেন তো মহিলাটা কিছু বলল না জাস্ট ওনার দিকে তাকালো তো ওনার দিকে তাকানোর পরে ওনার উনি যেটা দেখলেন সেটা দেখার পরে আসলে উনি আর স্থির থাকতে পারলেন না উনি যেটা দেখলেন যে মহিলাটা যে খাচ্ছিল খাওয়ার পরে ওনার মুখে থেকে মুখের চোয়ালের থেকে রক্ত পড়ছে নিচে এবং একটা গরু আর মানে কেমন করে যেন বাজেভাবে কাটা আর কি তো উনি বুঝতে পারলেন যে সেই গরুটাকে হয়তো কাঁচা হাড্ডিগুলো হয়তো খাচ্ছিলেন অনেকে হয়তো জেনে থাকবেন যে জিনদের আমি এটা শিওর না অনেকে হয়তো জেনে থাকবেন যে জিনদের কিন্তু জিনরা কিন্তু হাড় হাড্ডি বা এগুলো এই জিনিসগুলো পছন্দ করে তো যাই হোক মহিলাটা ওনার দিকে ধে মানে আসতেছেন এমন অবস্থা তো এই অবস্থাতে উনি প্রচণ্ড ভয় পেয়ে ভয় পেয়ে যান ওনার কলিজায় আসলে পানি থাকে না তো উনি আল্লাহ আকবর বলে চিৎকার করেন এবং ওখানেই সেন্সলেস হয়ে পড়ে যান ওনার 
কোনো জ্ঞান থাকে না তো জ্ঞান তবে উনি জাস্ট জ্ঞান হারানোর আগে ওনার একটা জিনিসই মনে আছে যে ওই মহিলাটা ওনার দিকে ধেয়ে আসছিল এবং খুব রাগান্বিত একটা মুখ ছিল এবং মুখ দিয়ে রক্ত পড়ছে এবং খুব বাজে একটা অবস্থা তো যাই হোক উনি ওখানে সেন্সলেস হয়ে পড়ে যান তো ওখানেই থাকেন তো ফজরের নামাজের পরে ওনাদের বাসার চার বাসার চারটা বাসা পরে একজন মুরব্বী আছে যিনি ফজরের নামাজ মসজিদে পড়েন তো উনি যাওয়ার মসজিদে যাওয়ার পথে দেখেন যে ঝোপে উনি পড়ে আছেন যার সাথে ঘটনা হয়েছে উনি তো ওনাকে উনি দেখেন যে খুব বাজে অবস্থা মুখ টুপ দিয়ে ফেনা উঠে গেছে খুব দেখে খুব মনে হচ্ছে যে খুব বাজে মানে খারাপ অবস্থা এবং সেন্সলেস হয়ে পড়ে আছেন পরে ওনাকে এলাকার লোকজনের সহায়তা নিয়ে উনি ওনাকে ওনার বাসায় পৌঁছে যেহেতু চিনতেন বাসায় পৌঁছে দিয়ে গেলেন তো বাসায় পৌঁছে দেওয়ার পরে ওনার পরে জ্ঞান ফিরে জ্ঞান ফেরার পরে ওনাকে জিজ্ঞেস করা হয় যে আসলে তোমার কি হয়েছিল রাত্রেবেলা তুমি ওই জায়গায় গিয়েছিলে কেন আর পড়ে পড়েছিলেই বা কেন তখন উনি বাসার সবাইকে এবং ওই মুরব্বীকে সব ঘটনাগুলো খুলে বলেন যে আমি এই জিনিসগুলো দেখেছিলাম তো এলাকার লোকজন পরে পরবর্তীতে ওই জায়গাটায় যায় ওই জায়গাটা যাওয়ার পরে ওনারা কিন্তু আসলেই একটা মরা গরু দেখতে পায় গরুটার মাথা ছিল না আর গরুর বিভিন্ন জায়গা থেকে খাপলা খাপলাভাবে হাড্ডিগুলো ভাঙা মানে কেউ খেয়েছে বা কোনো কিছু করেছে এটা বোঝা যাচ্ছিল তো যেহেতু সমস্যাটা বেশ গুরুতর তো মসজিদের যে ইমাম সাহেব ছিল উনি বেশ এখানে বেশ নাম করা ছিল অনেক বয়স্ক একজন ইমাম সাহেব তো ওনাকে কাছে ঘটনাটা বলা হয় তো ইমাম সাহেব ঘরে আসে ঘরে এসে বলে ওনাকে ঝাড়ফুঁক করে দেয় ঝাড়ফুঁক করে দেওয়ার পরে বলে যে আপনি যে রাস্তা দিয়ে গিয়েছিলেন আপনি হয়তো জানেন যে এই রাস্তা দিয়ে আমরা রাত্রেবেলায় সবাইকে বলি যে কিছু কিছু জায়গা আছে যে জায়গাগুলো অ্যাভয়েড করাই ভালো অনেক কিছু হয়তো দেখা যায় ওই জিনিসগুলো দেখার পরে আপনি যদি চুপচাপ চলে আসতেন কোনো সমস্যা হতো না কিন্তু আপনি যেটা করেছিলেন সেটা হচ্ছে ব্যাঘাত ঘটিয়েছিলেন তাকে ডিস্টার্ব করেছিলেন এটা একটা অন্য এন্টিটি ছিল তো এই ধরনের কাজগুলো করবেন না কারণ অনেক জায়গা আছে যে জায়গাগুলো আমরা আসলে জানি তো ইয়াম সাহেব বলছিল আর কি ওনাকে যে এই জায়গাগুলোতে আপনারা যাবেন না আর যদি যান কোনো কিছু দেখেন আপনি না দেখার ভান করে সোজা চলে আসবেন তো ইয়াম সাহেব পরবর্তীতে ওনাকে ঝাড়পুক করেন কিছু পানি পড়া দেন এবং কিছু আমল শিখিয়ে দেন এবং বলেন যে ওই রাস্তা দিয়ে আপাতত ওখানে আপনি আর যাবেন না এবং সবাইকে বলে দেয় এলাকার লোকজনকে পরবর্তী সতর্ক করে দেওয়া হয় যে ওই জায়গাটায় না যাওয়াটাই ভালো কারণ ওই জায়গাতে এরকম ঘটনা অনেক ঘটেছে আর কি আগে তো এটা ছিল একটা সত্য ঘটনা যেটা আমাদের সাথে শেয়ার করেছেন আসিফ ভাই মিরপুর থেকে ধন্যবাদ আসিফ ভাই আপনাকে ঘটনাটি শেয়ার করার জন্য এটা ছিল আমার দ্বিতীয় ঘটনা ধন্যবাদ সবাইকে আসসালামু আলাইকুম কিছুদিন পর আপনারা তার ব্লগ দেখতে পারবেন তিনি কিছু হন্টেড প্লেসে যাবেন আশা করছি সেসব জিনিস আপনাদেরকে নতুন একটা মাত্রা এনে যোগ দিবে এবং তিনি আর কেউ না তিনি আমাদের সাজিদ ভাই সাজিদ আহসান ভাই তিনি আমাদেরকে আজকে একটা ঘটনা শোনাবেন আমরা চলে যাব তার কাছে এবং অপেক্ষা জানি আমি জানি আপনারা সবাই অপেক্ষা করছেন তো চলে যাচ্ছি সময় নষ্ট করছি না কোনো ধরনের কথা বলছে না এক্সট্রা আমরা চলে যাব সরাসরি সেই ঘটনায় এবং ঘটনার শেষ হয়নি এখনো আরও আছে চলতে থাকবে আপনারা সাথেই থাকবেন আসসালামু আলাইকুম রিসার্স আশা করি সবাই ভালো আছেন আমি সাজিদ হাসান বলছি তো আজকে শুরুতেই একটা ছোট ঘটনা দিয়ে শুরু করছি এটা এক অ্যাম্বুলেন্সের ড্রাইভারের সাথে ঘটে যাওয়া ঘটনা আমি সংগত কারণেই সেই ড্রাইভারের পরিচয় এবং সেই অ্যাম্বুলেন্স কোম্পানির নাম উল্লেখ করছি না তো সরাসরি মূল ঘটনায় চলে যাই ঘটনাটা এমন যে কোন এক সন্ধ্যায় সেই ড্রাইভারের নিকট ফোন আসে তার অফিস থেকে এবং তাকে জরুরি ভিত্তিতে তার অফিসে যেতে বলা হয় তো তিনি তৎক্ষণাৎ অফিস চলে যান এবং দেখেন যে একটা ডেড বডি নিয়ে তাকে রাজশাহী যেতে বলা হয় আর ডেড বডিটা ছিল একটি মেয়ের মেয়েটাকে দেখে মনে হচ্ছিল যে বিশ্ববিদ্যালয় কিংবা কলেজ পড়বা কোনো ছাত্রী আর ডেড বডিটার বর্ণনাটা এমন সেটা হচ্ছে যে মাথার দিকটা একেবারেই থেতলানো এক সাইড আর সারা শরীরে অসংখ্য ক্ষত বিক্ষতের দাগ তো তিনি আর দেরি করেন না তিনি তৎক্ষণাৎ তার সাথে একজনকে নিয়ে তার রওনা করেন তো এভাবে 
কিছুক্ষণ ড্রাইভ করার পর রাত তখন আনুমানিক দশটা তারা এক চায়ের দোকানের সামনে গাড়ি দাঁড় করান এবং সেখানে চাটা খেয়ে আবার গাড়ির নিকট ফিরে আসেন এবং আরও কিছুক্ষণ ড্রাইভ করেন তো এর ঠিক আধা ঘন্টা পর যেটা হয় যে গাড়ির একটা টায়ার পাংচার হয়ে যায় এবং তারা দুজনেই গাড়ি থেকে নেমে পড়েন এবং দেখেন যে তারা সাথে সেদিন ভুলে এক্সট্রা চাকাও নিয়ে আসেননি তো তার সাথে চাকা যে লোকটা ছিল তিনি বলেন যে ভাই আজকে তো চাকাও সাথে নিয়ে আসেনি কিন্তু একটা উপায় আছে সেটা হচ্ছে যে আমরা যেখানে চা খেয়েছিলাম সে তার পাশেই আমি একটা ছোটো খাটো গ্যারেজ দেখেছিলাম তো আমি দেখি সেই গ্যারেজে গিয়ে চাকাটা ঠিক করা যায় কিনা আপনি বরং গাড়িতে বসেন আমি দেখি কিছু কি করা যায় তো সেই লোক কিছু টাকা আর সেই পাংচার হয়ে হওয়া চাকাটি নিয়ে তৎক্ষণাৎ রওনা দেন সেখানে আর ড্রাইভার সাহেব গাড়িতে বসেন এবং একটা সিগারেট ধরেন তো তিনি বেশ কিছু কিছুক্ষণ স্মোকিং করেন এবং স্মোকিং করার পর তার এক সময় এক ঘেমি লাগতে থাকে তো তিনি গাড়ি থেকে বেরিয়ে কিছু হাঁটাহাটি করেন রাত তখন আনুমানিক সাড়ে দশটা সেটা ছিল একেবারে একেবারে একটা ফাঁকা জায়গা দুপাশে ধানি জমি আর বলতে গেলে কোনো লোকালয় সেখানে ছিলই না মাঝে মাঝে দু একটা দ্রুতগামী বাস এবং ট্রাক তাকে পাস করে চলে যাচ্ছিল তো কিছুক্ষণ হাঁটাহি করার পর তিনি আবার তার গাড়িতে ফিরে আসেন এবং আরেকটা সিগারেট ধরান তো এর কিছুক্ষণ পর তার মনে হয় যে তার পিছনে সিটে কিছু একটা নড়ে চড়ে উঠেছে তো ব্যাপারটা তিনি দেখার জন্য ভালো করে পেছনে তাকান এবং দেখেন যে না সব কিছু ঠিকঠাক আছে কোনো সমস্যা নেই তো তিনি সামনের সিটে বসে স্মোকিং করতে থাকেন এবং এক মনে বাইরের দিকে তাকিয়েছিলেন তো এবার তার মনে হয় যে আবারও কিছু একটা নড়ে উঠছে তো তিনি আবার তার লুকিং গ্লাসে দেখেন এবং এবার তিনি স্পষ্ট দেখতে পান যে তার পিছনে থাকা যে ডেড বডিটা সেটা আস্তে আস্তে নড়ে চড়ে উঠছে এবং ধীরে ধীরে সেটা উঠে বসে তো এটা দেখার পর তিনি প্রচণ্ড ভয় পান এবং এক দৃষ্টিতে সে তার লুকিং গ্লাস তাকিয়ে থাকেন তো এর ঠিক কিছুক্ষণ পরে এই মেয়েটা আস্তে আস্তে একেবারে সোজা হয়ে উঠে বসে এবং তার দিকে এগিয়ে আসতে থাকে তারপর মেয়েটা তার দিকে একটা হাত বাড়িয়ে দেয় তো এবার তিনি লুকিং গ্লাসে স্পষ্ট হতে দেখেন যে একটা থেতলানো এবং ক্ষত বিক্ষত একটা লাশ তিনি নিয়ে এসেছেন সেটা একেবারেই চেঞ্জ হয়ে গেছে এবং এটা একটা ফ্রেশ মানুষের মতো দেখতে লাগছে যে যেন মনে হচ্ছে যে অজ্ঞান হয়েছিল মেটা এতক্ষণ এবং এখন তার জ্ঞান ফিরেছে তো মেটা তার দিকে হাত বাড়িয়ে তাকে বলে যে আমাকে একটু পানি খাওয়াতে পারবেন তো তিনি যেন তার কানকে বিশ্বাস করতে পারছিলেন এবং তার মনে হচ্ছিল যে এসব কি ঘটছে তার সাথে তিনি কি গাড়ি থেকে নেমে দৌড়ে চলে যাবেন কি না সেটা তিনি চিন্তা করছিলেন কিন্তু তার মনে হচ্ছিল যে তার শরীরটা যেন অবশ হয়ে গেছে এবং তিনি হাত হাত পা নড়াতে পারছিলেন না তো এর ঠিক কিছুক্ষণ পরেই সেই মেটা আবার একই কথা বলে উঠে যে আমাকে একটু পানি খাওয়ান তো তিনি ভয়ে ভয়ে তার সাথে থাকা যে পানির বোতলটা সেটা সেই মেটার দিকে এগিয়ে দেন এবং মেটা এক নিঃশ্বাসে সেই পুরো বোতল পানি খেয়ে ফেলে এবং খাওয়ার পর একটা ফ্যাস ফ্যাসে গলায় বলে যে ধন্যবাদ আমাকে পানি খাওয়ানোর জন্য জানেন আজকে আমার ভার্সিটি ছুটি হয়ে যাওয়ায় আমি বাড়ি যাওয়ার জন্য যখন রিক্সায় করে বাস স্ট্যান্ডে যাই এবং রিক্সা থেকে নেমে যেই না রোড ক্রস করতে যাব তখন একটা দ্রুতগামী বাস এসে আমাকে ধাক্কা দেয় তো ধাক্কা খেয়ে আমি ছিটকে চার পাঁচ হাতের সামনে পড়ে যাই এবং তারপর সেই বাসটা তাৎক্ষণাৎ ব্রেক করতে না পেরে আমার মাথার এক সাইড দিয়ে চলে যায় এবং আমার শরীরটা যেন আষ্টে পৃষ্ঠে সেই রাস্তা দিয়ে গড়াগড়ি খেতে থাকে তো এরপর লোকজন ধরাধরি করে আমাকে যখন হাসপাতালে নিয়ে বেডে শুয়ে দেয় তখন পর্যন্ত আমার জ্ঞান ছিল কিন্তু আমি কোনো কথা বলতে পারছিলাম না বা হাত পা নাড়াতে পারছিলাম না প্রচণ্ড পিপাসায় আমার বুকটা যেন ফেটে যাচ্ছিল তারপর কিছুক্ষণ পর যখন আমার শেষ নিঃশ্বাস চলে যাচ্ছিল তখন কেউ একজন আমাকে পানি খাওয়ানোর চেষ্টা করে কিন্তু সেই পানি আমার গলা দিয়ে নামে না এবং আমার মুখ গড়িয়ে সেই পানি পড়ে যায় এবং তারপর আপনি এসে আমাকে আপনার গাড়িতে ওঠান এবং আমার পানি খাওয়ার চাহিদা পূরণ করেন আর সেজন্য আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ আপনার কাছে একটাই অনুরোধ আপনি আমার বাড়ির লোকজনদের বলবেন যে আমার ডেড বডি দেখে যারা যেন কান্নাকাটি না করে এবং আমি আপনার কাছে চিরকৃতজ্ঞ থাকব 
তো এরপর সেই মেয়েটা আস্তে আস্তে ফিরে যায় এবং স্বাভাবিকভাবেই তার জায়গায় গিয়ে শুয়ে পড়ে তো ড্রাইভার এক প্রকার স্তম্ভিত হয়েছিলেন এবং তার মনে হচ্ছিল যে তার শরীর পুরো অবশ হয়ে গেছে তার জ্ঞান ফিরে সেই লোকের ডাকে এবং সেই লোকটা ফিরে এসেছে এবং ফিরে এসে তার গাড়ির জানালার গ্লাসে নক করতে থাকে এবং বলে যে ভাই চাকা সারা নিয়ে আসছে এবং আমি চাকা ঠিক মতো লাগাইও দিছি গাড়িতে চলেন রওনা করি তো ড্রাইভার সাহেব তখন তাকে কিছু বলেন না এবং তিনি গাড়ি স্টার্ট করেন এবং তারা ঠিক তার কিছুক্ষণের মধ্যে রাজশাহী পৌঁছে যান এবং স্বভাবতই যখন লাশ নিয়ে যাওয়া হয় তখন বাড়ির লোকজন সেই লাশ দিয়ে দেখে কান্নায় ভেঙে পড়ে এবং ড্রাইভারেরও এক পর্যায়ে খুব খারাপ লাগতে থাকে এবং তিনি সেই জায়গা থেকে চলে আসেন তিনি তার ইচ্ছা থাকা সত্ত্বেও তিনি বলতে পারেন না যে মেয়েটা তাকে তার ফ্যামিলিকে যেটা বলতে বলেছিল তো সেখান থেকে ফিরে আসার পর তিনি তার অফিসে গাড়ি জমা দেন এবং তার বাড়িতে চলে আসেন এবং এখানে তারপর একটা ঘটনা ঘটেছে তিনি যখন রাস্তা দিয়ে ফিরে আসছিলেন তখন তার মনে হচ্ছিল যে সেই মেটা তার রাস্তার প্রতিটা ধারে দাঁড়িয়েছিল এবং কিছুক্ষণ পরপর তার গাড়ির সামনে চলে আসছিল কিন্তু ঘটনা মূলত এখানে শেষ এবং এরপরে আর কোনো সমস্যা হয়নি তো এই ছিল প্রথম ঘটনা সবাইকে সাথে থাকার জন্য অসংখ্য আসসালামু আলাইকুম আমি শাওন আবারও একটি ঘটনা নিয়ে চলে আসলাম আপনাদের মাঝে এই ঘটনাটি আমাদের পাঠিয়েছেন শাহাদাত তিনি থাকেন নরসিন্দীর শিবপুরে ঘটনাটির সময়কাল দুই হাজার ষোলো তখন শাহাদাত সাহেব পড়তেন দশম শ্রেণীতে সামনে তার এসএসসি এক্সাম এক রাতে তিনি পড়ার টেবিলে বসে অঙ্ক করছিলেন তো তার পড়ার টেবিলের সামনেই ছিল জানালা তো তখন গরমকাল তো তিনি জানালার খোলা রেখেই পড়াশোনা করছিলেন তখন প্রায় সন্ধ্যা সাতটা সাড়ে সাতটার মতো বাজে হঠাৎ তিনি লক্ষ্য করেন যে একটা গরম বাতাস তার শৈলর উপর দিয়ে বয়ে গেল তো গরমকাল গরম বাতাস আসতেই পারে কিন্তু এই বাতাসটা একটু অস্বাভাবিক গরম ছিল তো তিনি চোখ উঠিয়ে তাকালেন জানালার দিকে তিনি দেখতে পান একটা নারী অবয়ব মাথা নিচু করে দাঁড়িয়ে আছে তিনি অন্ধকারের কারণে ঠিকমতো দেখতে পারছিলেন না কিন্তু প্রথম দেখায় তিনি বুঝতে পারছিলেন যে এটা একটা নারী মূর্তির অবয়ব তো তিনি প্রথম বলে ওঠেন কে তো তিনি কে বলার সাথে সাথে সেই নারী অবয়বটি তার চোখ তুলে তাকায় আর শাহাদাত সাহেব দেখতে পান সে নারী মূর্তির চোখ দুটো জল জল করছে এটা দেখতে পেরে তিনি দৌড় দিয়ে তার ঘর থেকে বের হয়ে তার মার রুমের দিকে চলে যান তিনি হাঁপাচ্ছিলেন তার মা তাকে জিজ্ঞেস করেন কি হয়েছে তিনি তখন তার মাকে কিচ্ছু বললেন না তো সেদিন রাতে তার ঘুমাতে অনেক কষ্ট হয়েছিল তো এরপর দুই একদিন আর কিচ্ছু হয়নি তার কয়েকদিন পর তিনি তার বড় ভাইয়ের রুমে ঘুমিয়েছিলেন সেদিন তো রাত তখন দুইটার মতো বাজে তিনি মোবাইলে মুভি দেখছিলেন হঠাৎ তিনি দেখতে পান তার চোখের সামনেই তার খাটটা অস্বাভাবিকভাবে দুলছে তো তিনি কিছু বুঝে ওঠার আগেই সেই দুলানি থেমে যায় হায়েস্ট দশ থেকে বারো সেকেন্ডের স্থায়িত্ব ছিল এই বিছানার দোল খাওয়ার যে পরিস্থিতিটা ছিল সেটার তো তিনি মনে করেন হয়তো ভূমিকম্প হয়েছে তো তিনি সে রাতের মতো ঘুমান পরদিন সকালবেলা তিনি উঠে সবাইকে জিজ্ঞেস করেন যে কালকে রাতে কোনো ভূমিকম্প হয়েছিল কি না তো কেউ কিছু বলতে পারেন না তো তিনি নিউজ পেপারেও তিনি কোনো ভূমিকম্পের খবর পাননি তো তিনি একটু ভয় পেয়ে যান তো তিনি তারপরও এই বিষয়টি কারোর সাথে শেয়ার করেন নাই তো এরপর কয়েক মাস কেটে যায় কোনো কিছুই হয় না আরেক দিনের ঘটনা তখন তিনি তার বিছানায় শুয়ে শুয়ে মুভি দেখছিলেন এটা তার একটা অভ্যাস তো রাত দুইটা আড়াইটার দিকে তার হঠাৎ ওয়াশরুমে যাওয়ার প্রয়োজন হয় আর তাদের বাড়ির ওয়াশরুমটা ছিল তার মূল যে বাড়ি তার থেকে একটু দূরে তো তিনি ওয়াশরুমে ঢোকেন ঢোকার পর ওয়াশরুমে যে বসার জায়গাটা সেখানে বসার সাথে সাথেই তার চোখ থাকে মানে বসলে তার সামনে থাকে হচ্ছে ওয়াশরুমের যে দরজা সেটা দরজার নিচে দিয়ে একটা ফাঁক থাকে তো তিনি দেখছিলেন সেই ফাঁকা দিয়ে দেখছিলেন যে দরজার বাইরে কে জানি যাওয়া আসা করছে তার একটা ছায়া পড়ছিল সেই দরজার উপর তো তিনি ওয়াশরুম থেকে যখন বেরোন তখন তিনি কাউকে দেখতে পাচ্ছিলেন না তো তিনি আর কিছু মনে না করে তিনি চলে যান রুমে গিয়ে শোন তিনি লাইট জ্বালিয়ে ঘুমাতেন 
তো তিনি তখনও ঘুমাননি তিনি শুয়ে মোবাইলে টিপছিলেন হঠাৎ তিনি দেখতে পান তার রুমের কর্নারে একটা নারী অবয়ব দাঁড়িয়ে আছে পঁয়ত্রিশ থেকে চল্লিশ বছর হবে সেই নারীর এটা দেখে তিনি উঠে বসেন তিনি হতম্ব হয়ে তাকিয়েছিলেন সেই নারী মূর্তিকে কারণ তার রুমের দরজা ভেতর থেকে বন্ধ তিনি চিৎকার দিয়ে ওঠেন কিন্তু তার নিজের চিৎকারের শব্দ তার কানে আস আসছিল না তিনি দেখতে পান সেই নারী মূর্তিটি তার দিকে আস্তে আস্তে এগিয়ে আসছে তিনি আতঙ্কে নীল হয়ে যান তার থেকে হাস দুই থেকে তিন হাত দূরত্বে যখন সেই নারী মূর্তিটি থাকে তখন তিনি শুনতে পান যে বাইরে থেকে তার বাবা মা ভাই সবাই চিৎকার করছে দরজা খোলার জন্য কিন্তু তিনি নড়তে পারছেন না তার সামনে স্টিল সেই নারী মূর্তিটি দাঁড়িয়ে আছে সে একটা হাত বাড়িয়ে দিচ্ছে শাহাদাত সাহেবকে ধরার জন্য এরপর তার কিচ্ছু মনে ছিল না পরদিন সকালবেলা তিনি যখন তার যখন জ্ঞান ফিরে তখন তিনি দেখতে পান তার পাশে প্রচুর লোকজন তারা বলেন গতকাল রাতে তাকে দরজা ভেঙে উদ্ধার করা হয় তিনি একটা চিৎকার দিয়ে অজ্ঞান হয়ে গিয়েছিলেন তখন তিনি তার সাথে ঘটে যাওয়া কাহিনিগুলো তার বাবা মা তার ভাইকে বলেন তারা পরে এক হুজুরকে নিয়ে আসেন সেই হুজুর সাদা সাহেবেরকে কিছু ঝাড় ফুঁক দেন পরাপানি দেন এবং বলেন যে এইসব বিষয় থেকে বা এইসব বিষয় থেকে বাঁচতে হলে তাকে প্রতিনিয়ত আমলের উপর থাকতে হবে তো তারা সেই সব জিনিস পালন করেন এরপর বেশ কিছুদিন সব কিছু ঠিকঠাকই ছিল কিন্তু সাদাত সাহেব কিন্তু সেই নারী অবটিকে দেখতেন প্রায় প্রায় দেখতেন ঘরের কোনায় দাঁড়িয়ে আছে বা টিনের চালার এক পাশে সে বসে আছে বা বিভিন্ন জায়গায় টিউবওয়েলের পারে নদীর পারে বিভিন্ন জায়গায় তিনি এই নারী মূর্তিকে দেখতে পাতেন দেখতে পেতেন তো তার মনে একটা প্রশ্ন জাগে যে আমি কেন এই নারী মূর্তিটিকে দেখতেছি তো নারী মূর্তিটিকে কন্টিনিউস দেখার পর তার মাথায় একটা চিন্তা আসে সেটা হচ্ছে এই নারী মূর্তিটির চেহারা অবিকল তার নানুর মতো তিনি যখন ক্লাস ফাইভে পড়েন তখন তার নানু মারা যায় তখন তার সাদা চুল ছিল বৃদ্ধ হয়ে গিয়েছিলেন কিন্তু এই নানুকে যদি তার পঁয়ত্রিশ চল্লিশ বছর বয়সে ফিরিয়ে নেওয়া যেত তাহলে এই সেম চেহারাটাই থাকতো নানুর তো তিনি এই বিষয়টা আর কারোর সাথে শেয়ার করেন না কিন্তু আরেকটা বিষয় ঘটতে থাকে সেটা হচ্ছে তিনি প্রায় ভবিষ্যতের কিছু কথা আগাম বলে ফেলতে পারতেন এবং এটা কন্টিনিউয়াস কেউ মারা যাবে তার ভবিষ্যৎবাণী তিনি অটোমেটিক বলে দিতেন কেউ অ্যাক্সিডেন্ট করবে তিনি বলে দিতেন কারো কোনো একটা ভালো সংবাদ আসবে তিনি আগে ভাগে বলে দিতে পারতেন তো প্রথম প্রথম তার কাছে ব্যাপারটা খুব ভালোই লাগতে থাকে কিন্তু একদিন তার খুব ক্লোজ এক কাজিনের মৃত্যুর সংবাদ সে আগে পেয়ে গিয়েছিল পরদিন ঘুম থেকে উঠে তিনি তার সেই কাজিনের মৃত্যু সংবাদ পান এটা তিনি খুবই কষ্ট পান এবং এরপর থেকে তিনি চাইতেন যে যাতে তার এই শক্তি বা ক্ষমতা যেটাই হোক সেটা তার সাথে যত না যেন যেন না থাকে তিনি এতটাই বিরক্ত হয়ে যান তো আস্তে আস্তে তার এই ক্ষমতাটা কমা শুরু করে এবং গত এক মাস যাবৎ তার সাথে এরকম কোনো ঘটনা ঘটছে না এবং তিনি আশা করছেন হয়তো তিনি এই অভিশাপ বা এই যে উপহার যেটাই বলি আমরা সেটা থেকে মুক্তি পেয়েছেন আমরাও আশা করি সব ধরনের মানসিক শান্তি এবং শারীরিক শান্তি এবং সব কিছু মিলিয়েই যেন শাহাদাত সাহেব ভালো থাকেন এটাই ছিল শাহাদাত সাহেবের পাঠানো ঘটনা আশা করি আপনাদের ভালো লাগবে আসসালামু আলাইকুম শুনছেন সবসময় ভৌতিকতা আমি ডক্টর আলিফ আজকের অনুষাতম এপিসোডে আপনাদের জন্য নিয়ে এসেছিলাম অনেকগুলো ঘটনা এবং আশা করছি আপনারা আমাদের ঘটনাগুলো ভালো লেগেছে এবং আপনারা আমাদের ঘটনা পছন্দ করেছেন আপনাদের কাছে রিকোয়েস্ট থাকবো যারা আমাদেরকে ঘটনা পাঠাতে ইচ্ছুক চিন্তা করছেন আমাদেরকে ঘটনা পাঠাতে চান তারা টাইপ করে ফেলুন আমাদের ইমেল অ্যাড্রেসটি নোট ডাউন করে ফেলুন যেটি বিএইচওটিআই এই অ্যাড্রেসে আপনারা আপনাদের ঘটনার লিখে পাঠাতে পারেন অথবা রেকর্ড করে পাঠাতে পারেন এবং আমাদের সাথে মেইলে কনসাল্ট না করে আপনি চাইলে আমাদেরকে সরাসরি আমাদের ফেসবুক ম্যাসেঞ্জারে মেসেজ পাঠাতে পারেন তো এইখানে আমরা সরাসরি বলে দিতে সুবিধা হয় কারণ মেয়েকে মেইলে দেখা যায় অনেক মেইল আসলে সেগুলি জমে যায় আমাদের জন্য একটু কষ্ট হয় তো আমাদের জন্য একটু ইজি করবেন এটাই আমাদের কাছে আপনাদের কাছ থেকে প্রত্যাশা এবং যারা রেকর্ড করবেন তারা অবশ্যই চেষ্টা করবেন নয়েস ফ্রি এরিয়াতে রেকর্ড করবার জন্য 
যাতে সেই ঘটনাগুলো আমরা সুন্দর করে প্রচার করতে পারি এবং আরেকটা ট্রিক হচ্ছে বেশি পজ নিয়ে আপনারা ঘটনা রেকর্ড করবেন না চেষ্টা করবেন যত কম পজ নিয়ে ঘটনা রেকর্ড করা যায় এবং আজকে আসলে সবাইকে ধন্যবাদ যারা ঘটনা শেয়ার করেছেন এবং আপনাদের সবাইকে ধন্যবাদ যারা আপনারা শুনছেন এখানে আমাদের ইংল্যান্ডে প্রচুর মানুষ আমাদের ভৌতিকতার ফ্যান প্লাস ভৌতিকতা শোনে এবং প্রতিদিন প্রচুর মেসেজ আসে আমাদের কাছে আমার কাছে আসে যে আমি কোথায় থাকি জানবার জন্য আমি তাদের কাছ থেকে অত্যন্ত আমি অত্যন্ত ধন্যবাদ জানতে চাই তারা আমাদের আমাকে এত কেয়ার করছেন এত জিজ্ঞেস করছেন অনেকে দাওয়াত দিচ্ছেন তাদের বাসায় আমি এখনো যেহেতু আপনারা জানেন লকডাউনের কন্ডিশনটা এই দেশে একটু একটু খারাপ অবস্থা তো আমরা এখনই মুভমেন্টে যাচ্ছি না তো দোয়া করব যা দোয়া করবেন আমার জন্য যাতে আমরা যারা আমাকে এই পর্যন্ত নক করেছেন তাদের বাসায় যেন আমি যেতে পারি তো এটা আমার খুব ইচ্ছা ইনশাল্লাহ দেখা হবে যারা আমাকে ইনভাইট করেছেন তো ঘটনা শুরু করবার আগে আপনারা সবাইকে বলতে চাই যে আপনারা এই মুহূর্তে যারা আছেন এই মুহূর্তে যারা শুনছেন এই মুহূর্তে যারা জয়েন করছেন তারা বেশি বেশি করে আমাদের এপিসোডের লিঙ্কটি শেয়ার করুন সব জায়গায় শেয়ার করুন চারিদিকে শেয়ার করে দিন যাতে আমাদের এটি শুনতে পারে লোকজন জানতে পারে আমাদের ঘটনার ব্যাপারে এবং একটা ঘটনা আশা করি শুনলে আমাদের ঘটনার অন্যগুলো শুনতে ইচ্ছা করবে লোক সব আপনাদের সবার তো আমরা চলে যাচ্ছি আমাদের ঘটনায় আসলে ঘটনা বলবো নাকি চাক্ষুষ দেখা বাস্তব অভিজ্ঞতা বলবো অভিজ্ঞতাই বলি আসলে ঘটনা নয় একটা অভিজ্ঞতা তো সেটা দুর্ভিক্ষের সময় এবং সেই বছরও বছরই মকরম সাহেবের ঘটনার পর তো সেটা হচ্ছে তৎকালীন বর্ষা আমার বর্ষাকালের ঘটনা আর এই ঘটনা ততদিনে শীতের হাত ছানে চলে এসছে তো রেফাত ভাইয়ের সেই বছরের তেমন তিনি এরকম কাজটা যে জড়ার নাই বাসাতেই থাকতো এবং চিন্তা সারাক্ষণ তাকে গ্রাস করতে থাকতো যেমন ওই পোকা গ্রাস করতে থাকে তিনি ধীরে ধীরে ভেতরে ভেতরে অসুস্থ হতে থাকেন তখন তার ছেলে মেয়েরাও অতটা বড় না তিনি তখন এতিম বাবা মা হারি এক অসহায় মানুষ ওস্তাদরা তাকে অনেক সাপোর্ট করত তাই তিনি ঋণী হয়ে থাকবেন তাদের কাছে সবসময় দেখা যেত কোন একটা সময় তিনি একা বসে আছেন তিনি ওস্তাদরা তার পাশে এসে বসে আছে বা তার পাশে এসে তাকে সান্ত্বনা দেবার চেষ্টা করছে তাকে নিয়ে বিভিন্ন জায়গায় হাঁটতে বেরিয়ে গেছে আমল দিয়েছে নামাজ নামাজের কথা বলেছে তা হাজুদের কথা বলেছে যত রকম ওয়ে আছে এই ডিপ্রেশন সরানোর জন্য এই ওস্তাদরা যত কিছুই যত ঝামেলাই হোক না কেন তারা দিয়ে গেছেন তো তার কাছে তার মানে রেফাত ভাই খুবই দিনই তো কয়েকদিন পর একজন মহিলা তার কাছে আসার আগে তিনি বেশ কিছুদিন আগে একটা স্বপ্ন দেখেন তিনি দেখেন তার মায়ের দেহ তার রুমে পড়ে আছে কাফনের কাপড় দিয়ে ঢাকা চারিপাশে শুধু পোকামাকড় কিলবিল করছে কীরকম পোকা এগুলো বোঝা যায় না তো রেফাত ভাই ঘুমের মধ্যে সেই কাপনের কাফনের কাপড় সরান এবং দেখেন একটি দেহ যার কোনো চিহ্ন নেই পুরো দেহটাই কিলবিল করছে পোকা দিয়ে বোঝা যাচ্ছে স্বপ্নে বুঝতে পারছে এটা তার মায়ের দেহ কিন্তু দেখে চেনা যাচ্ছে না যা ছিল স্বপ্ন রেফাত ভাই মনে মনে মানে ঘুমের মধ্যেই দোয়া পড়ছিলেন আসলে ঘুমের মধ্যে পড়ছিলেন কারণ স্বপ্ন তিনি খুব গভীরভাবে দেখেন রেফাত ভাইয়ের কথা স্বপ্ন তিনি পর্যবেক্ষণ করেন কি দেখছেন তার মিনিং কি বের করার চেষ্টা করেন কি হচ্ছে কি হতে পারে অথবা কি হবে কিভাবে কোন কেস আসবে অথবা তার পরিণতি সেগুলো মাঝে মধ্যে তিনি অনেক সময় পেতেন অনেক সময় পেতেন না তিনি দেখলেন পোকামাকড় দিয়ে জর্জরিত দেহ কাফনের ন্যায় উঠে দাঁড়াচ্ছে তার নাম নিয়ে বলছে তুই আমারে বাঁচালি না পোকার ভাগিদার তো তুইও হবি গলাটা অবিকল তার মায়ের গলা তিনি জোরে জোরে কান্না করে দোয়া পড়ছেন এক সময় তার ঘুম ভাঙে তার স্ত্রীর ধাক্কায় রেফাত ভাই রুম থেকে বের হয়ে যান রুম থেকে বের হয়ে অজু করে তিনি যায় নামাজে বসেন এটা তার রেগুলার অভ্যাস মাঝে মধ্যে এরকম খারাপ স্বপ্ন দেখলে তিনি যায় নামাজে বসে পড়েন আজ করছিলেন কিছু একটা কয়েকদিনের মধ্যে আসবে এবং হবে যেটা তিনি ফিল করতে পারছিলেন সেই কিছু একটা তাকে ধাক্কা দিতে পারে অথবা সেই কিছু একটাকে তিনি ধাক্কা দিতে পারেন তার ঘুম স্বপ্ন সবই আবল ধাবল লাগতে শুরু করত কিন্তু পরবর্তী সময় প্রত্যেকটা চিন্তা ভাবনায় মিথ্যে হয়ে স্বপ্নকে সত্যি করে তুলত তো রেফাত ভাইয়ের ছেলের ভাষ্য হচ্ছে বাবা ইংরেজি মাসের নাম বলে না ঘটনার আবহের সাথে তার সাথে বাংলা মাস জড়িত সব ঘটনা এখন বয়সের তোর জোরে মনে নাই রেফাত ভাইয়ের যেগুলো মনে আছে সেগুলোই তিনি আমাদের বলে যান এবং রেফাত ভাইয়ের ছেলে সেগুলো লেখে রেফাত ভাইয়ের ছেলে আমাদের শো শোনে এবং আমাদের শোয়ের একজন অনেক বড় ফ্যান যাই হোক 
আমি এটা অনেকদিন যাবৎ জানাইনি আপনাদের সবাইকে বললাম রিফত ভাইয়ের কাছে একজন মহিলা আসে ওই স্বপ্নের পর তো মহিলা অনেক ধনী বংশে বুঝে যাচ্ছিল গাড়ি দিয়ে নেমে তিনি নিজে কষ্ট করে নুয়ে রাস্তা থেকে প্রায় দুই ফুট নিচের বাসায় প্রবেশ করে সেদিন রেফাত ভাই সকালে নাস্তাই করেন নাই কারণ ঘরে যে খাওয়া আছে সেটা দুপুরের রেফাত ভাইয়ের বাসায় সেদিন এই মহিলা অনেক বাজার সদায় নিয়ে আসেন এবং রেফাত ভাই খুব বিরক্তির সুরে বলেছিলেন যে আপনি কেন এসছেন আর এই বাজার কেন সেই মহিলা বলছে আপনি ক্ষুদায় শেষ হবে না আমি তা চাই না তাই রেফা আমি আপনার জন্য কিছু জিনিস নিয়ে আসছি এই বলে মহিলা চলে যাবে এমন সময় রেফাত ভাই কষ্ট করে এই বস্তা ভরা বাজারগুলো তার গায়েতে উঠিয়ে দেন এবং তার সাথে যে লোক এসেও তাকে বলছেন যে এরকম যেন না হয় তিনি বলেন যে আমরা দরিদ্র আমরা ক্ষুদায় মরে যাচ্ছি আমরা না খেয়ে মরে যাচ্ছি কিন্তু রিজিক জন্মের সময় নিয়ে এসেছি এবং আবার এই রিজিকই ভরসা আপনার তরফ থেকে আসার জিনিসে আমি তেমন রিজিক দেখছি না এগুলো নিয়ে যান আল্লাহর কাছে ভরসা আছে আমি যেভাবে পাবো তাতে আমাকে সন্তুষ্ট থাকতে হবে ভিক্ষে এবং তার বিনিময়ে মন জয় করে রেফাইতের সাথে একটু কঠিন আপা আপনি ভালো থাকেন মহিলা রেফাইত ভাইয়ের কথা শুনছিল আর জোরে আস্তে আস্তে কান্না করছিল একটা সময় কান্নার সাউন্ড বাড়তে থাকে এবং বলতে থাকে যে আমার স্বামী মারা গেছে অনেক আগে দুই ছেলে মেয়েকে আমি একা মানুষ করেছি আমার মেয়েটার বিয়ের বা কথাবার্তা চলছিল এবং আমার বাসার অবস্থা আপনাকে বুঝাতে পারবো না সেই সময় সেইখানে যে লোক এখানে এনেছে তাকে রেফাত ভাই তাকে চেনে তো সেই একজন হুজুর এবং একটা মসজিদের ইমাম তো মহিলার বাসা হচ্ছে মোহাম্মদপুরে তো এই হুজুর বাসার সমস্যার কথা তার এক পীরের কাছে নিয়ে যান এটা রেফাত ভাইয়ের কাছে আসার আগে সেই পীরের এই মহিলার বাসায় এসে অজ্ঞান হয়ে পড়ে একটা রুমে শীত পরে সুদা বেঁধে অজ্ঞান হয়ে যায় সেই পীর আর কিছু না বলেও না এবং কোনো সলিউশনও দেয় না ওখান থেকে ভেগে চলে যায় এটি তো পারেই নাই বের করতে সমস্যা কি তাই রেফাত ভাইয়ের কাছে তাদের আশা তো মহিলা বেশ কিছুক্ষণ কান্না করার পর বলে যে দেখেন আপনাকে আপনার বোন খাওয়া দিয়ে গেল আপনি এটা রাখেন আমি আল্লাহকে খুশি করবার জন্য আপনার জন্য কিছু খাওয়া এনেছি কিছু বাজার এনেছি এই খামটা রাখুন বিপদে কাজে আসবে আপনার কথা অনেক শুনেছি আমার দ্বারা রিজিক আসে না রিজিক এসছে আল্লাহর তরফ থেকে আমি একটা মাধ্যম হয়েছি বলতে পারেন তো রেফাত ভাই পরে টাকাটি রাখলেন না কিন্তু বাজার সদাই রাখলেন সেই মহিলা যাবার সময় তার ঠিকানা দিয়ে দেন এবং রেফাত ভাই বলেন আমি আসব এবং আসলে জানতে পারবেন তো মহিলা যে আশ্বস্ত হয়নি এটা তার চেহারা দেখে বোঝা যাচ্ছিল কিন্তু রেফাত ভাই পরের দিনই সেই বাসায় রাত নয়টার দিকে যান আসলে ঠিকানা বরাবর রেফাত ভাই চক্কর কেটেছেন প্রায় এক ঘন্টা কিন্তু বাসা খুঁজে পাচ্ছিলেন না ওনার বাসা সময় ভাষ্য মতে যে লাল এই মোহাম্মদপুরের আশেপাশের বাসাগুলোতে মনে হয় ঢোকা কষ্ট খুঁজে বার বের করা কষ্ট সেই বাসারা তিনতলা বাসা এবং রেফাত ভাই বাসায় পৌঁছান বাসার সামনে রেফাত ভাই বেশ হাঁপাচ্ছিলেন এবং বড় বড় নিঃশ্বাস নিচ্ছিলেন রেফাত ভাই খুব স্পষ্ট ফিল করলেন তার পাশে সেমভাবে বড় বড় কয়েকটা মানুষ নিঃশ্বাস নিচ্ছে বড় বড় নিঃশ্বাস নিচ্ছে কয়েকটা মানুষ রেফাত ভাই তখন বাড়ির বাইরে তখন চেঁচামেচির শব্দ পেতে লাগলেন এমনকি আশপাশের লোকজন ওই বাসার পাশ দিয়ে যারা হেঁটে যাচ্ছিল তারা এদিক সেদিক উপরের দিকে তাকাচ্ছিল যে শব্দ কোথা থেকে আসছে তিনি শরীর বন্ধ করেন এবং ওস্তাদদের ডাকেন রেফাত ভাই বাসার ভেতরে ঢোকার সময় সিঁড়ির কামড়ায় একটা মেয়েকে হাসতে হাসতে দৌড়ে পাশ কাটিয়ে চলে যেতে দেখেন রেফাত ভাই উপরে ওঠেন ওস্তাদরা একজন সাথে আসলো বাকিরা সবাই বাইরে তিনি উপরে উঠতে দেখেন সেই মহিলা দরজায় দাঁড়িয়ে দরজার সামনে দাঁড়িয়ে আছে এবং ভেতর থেকে চিৎকার আসছে গালাগালির শব্দ চিকন ভয়েসে কে যেন কথা বলছে রেফাত ভাই বাসার ভেতরে ঢোকেন বাসায় সেই মহিলা তার ছেলে আর এই মহিলার আপন ভাই এবং মা থাকে মহিলার ছেলের বয়স পঁচিশ ছাব্বিশ মেয়ের বয়স ও সেম আসলে ওরা জমজ ছেলেটা চুপচাপ বসে আছে কোনো কথা বলছে না রেফাত ভাই সালাম জানালেন এই মহিলার মা ভেতরে আল্লাহকে ডাকছেন রেফাত ভাই সেই মহিলার মা রুমে ঢুকলেন আশ্চর্য হয়ে রেফাত ভাই উপরে সিলিং এর দিকে তাকান দেখেন উপরে ছোট ছোট বাচ্চা বাচ্চাগুলো সিলিং এর উপর হামাগুড়ি দিচ্ছে রেফাত ভাই সেই দিকে তাকিয়েছিল এবং জিজ্ঞেস করলো আপনি এই রুমে ঘুমান উপরে তাকাতে তাকাতে তো বয়স্ক মহিলা রেফাত ভাইয়ের কথা শুনে না কিছু তো ওই ওনার মা ওনার মেয়ে এসে বলে ওই মহিলা এসে বলে যে আমার আম্মা কিছু শোনে না তো রেফাত ভাই বুঝতে পারছিল যে উনি যে ভয় পান এটা তিনি বোঝা যাচ্ছিল রাতের বেলা এই রুমে তার থাকতে কষ্ট হয় বুঝে যাচ্ছিল একটা বাসার মধ্যে যখন কোনো ইনসিডেন্ট ঘটে সবাই একসাথে সাফার করতে থাকে তো রেফাত ভাই রুমে ঢোকার সময় বাচ্চাগুলো যেমন কুকুরের কুকুর কেউ ডাকলে তার দিকে হঠাৎ তাকায় ঠিক সেভাবে তাকাচ্ছিল রেফাত ভাই রুম থেকে বের হয়ে যান এবং জিজ্ঞেস করেন 
ওনার রুমের মধ্যে এরকম সুতা বেঁধে রেখেছে কে তখন ওই মহিলা বলে যে একজন পীর এসেছিল সেটা সুতা তো রিফুবে সেই সুতাটা ছিঁড়ে ফেলে আসলে এটা কোনো কাজ আসছিল না এবং ড্রয়িং রুমে বসে তো ড্রয়িং রুমে বিড়াল হঠাৎ করে দেখলো বিড়াল তিন চারটা কালো বিড়াল রেফাত ভাইয়ের চেহারা বসে এবং বিড়ালগুলোর দিকে তাকাতে থাকে এই বিড়ালগুলো এই বাসার পালা বিড়াল না এই বিড়ালগুলো চেয়ার ভেদ করে ভেদ করে মুভ করছিল তো এটা অরিজিনাল বিড়াল না রেফাত ভাই দেখলো এরা রেফাত ভাইয়ের দিকে এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে সেই মহিলাকে বলল ঘটনা বলেন কি সমস্যা সেই মহিলা জানাল তার স্বামী রোড অ্যাক্সিডেন্টে মারা গেছে অনেক দিন আগে ওই সময় বাচ্চাদের বয়স তিন বছর তখন থেকে তার ব্যবসা এবং এই সন্তান মানুষ করে গেছেন তিনি বড় হয়ে ছেলে মেয়ে এই জমজদের তিনি কন্ট্রোল করতে পারেননি দুইজনের অবস্থাই খারাপ তো রেফার ভাই জিজ্ঞেস করেন কীরকম খারাপ আমার বলতে থাকে মেয়েটা সারাক্ষণ বন্ধু বান্ধব আমার কোনো কথাই শোনে না একদিন দুদিন বাসায় থাকে একদিন বাকি দুদিন বাসায় থাকে না ছেলে কোথার থেকে আসে কেমন সব আজগুবি বন্ধু বান্ধব নিয়ে আসে কত এক বছর যাবৎ কোনো বন্ধু আসে না ছেলেও বাসায় থাকে এর কারণ বাসার মধ্যে নাকি বন্ধু বান্ধবরা মরা মানুষ পরে থাকতে দেখেছে বহুবার তো এটা শুরু হয়েছে এরকম এক বছর যাবৎ কেউ আসে না এই বাসায় গেস্টরা আসলে বাসার ভেতর খুব উল্টাপাল্টা চিৎকারের শব্দ পেতে থাকে আর কেউ আসলে মেয়েটার ব্যবহার ভালো ব্যবহার করতো না সব মিলে দুর্বিষহ জীবন তার ভাই এসব দেখেছে কিন্তু বুঝে না আসলে কি হচ্ছে এদের জীবনে কেন হচ্ছে কারণ তার ভাইগুলো ফেস করছিল না তো গত এক বছর বিয়ে ভেঙে যাবার এর পর থেকে এরকম চলছে এক বছর আগে একটা বিয়ে ঠিক হয়েছিল সেটা ভেঙে যাওয়ার পর থেকেই মোটামুটি শুরু হয়ে গেছে তো মাস সাত আগে সাত মাসের দিকে সাত মাস আগের ঘটনা সন্ধ্যায় বাজার করে তিনি ঘরে ঢুকছিলেন মহিলা তিনি দেখেন বাসায় ইলেকট্রিসিটি নেই ডাইনিং স্পেসে ডাইনিং টেবিলের উপরে একটা লাশ রাখা সাদা কাপড় পাচানো তিনি এক চিৎকার দিয়ে অজ্ঞান হয়ে যান এরপর থেকে শুরু তিনিও দেখা শুরু করলেন বাথরুম থেকে অজস্র পানি পড়ে যাওয়ার শব্দ কিন্তু বাথরুম গেলে কল তো বন্ধ তার মেয়ের রুম থেকে চিৎকারের শব্দ তার মেয়ে তখনও কিছু বুঝতো না শুনে কি হচ্ছে রাতের বেলা অজস্র ভাবে অজস্র দিন মানে অনেক অনেকভাবে রাতের বেলা চিৎকার দিয়ে উঠেছে এই চার পাঁচ মাস আগে তার মেয়ের সাথে তার মানে এই জিনিসগুলো শুরু হয় তো তার মেয়ের সাথে শুরু হবার কিছুদিন আগে তিনি রাতের বেলা তখন রাত বারোটা বাজে তার মায়ের ওই সময় একটা ওষুধ সেবন করার লাগে তো এটা তিনি ব্যবস্থা করে দেন তো তিনি উঠে তার মায়ের রুমে যাবেন এমন সময় দেখেন তাদের ডাইনিং স্পেসটা অনেকটা কষাইখানার মতো পাঁচ ছয়টা দেহ উপর থেকে ফ্যানের সাথে ঝুলে আছে এই দেহগুলো ছয়টা দেহই তার ছেলে মেয়ের দুইটা করে এক জোড়া উপর থেকে শরীর হাত পালা তা মাথা সহ টেবিলের উপরে আর টেবিলের উপর অসংখ্য চাপাতি আর তিন চারটা গাছের গুড়ি তিনি কিছুই দেখছে না কাউকে দেখছে না কিন্তু একটা শব্দ আসছে যে স্টিল থেকে স্টিল ধার দিলে কষায়খানে যে ধার দিয়ে চাপাতে একটা স্টিল দিয়ে সেরকম একটা শব্দ আসছে তিনি ঠিক থাকতে পারলেন না পরে গেলেন হাসপাতালে গত রাতের কথা মনে পড়ল তার তার শোল্ডারে বেশ ব্যথা পেয়েছিলেন তিনি সেগুলো এখন আছে তার ছেলে গাড়ি পার্ক করে উপর উঠবে গাড়ির পেছনে দেখে একটা ছোট্ট বাচ্চার লাশ এখন এমন অবস্থা প্রায় সময় লাশ পরে থাকতে দেখা যেত বাসায় চিৎকারে চেঁচেমেচে সব নিত্য দিনের শব্দ তবে বেশিরভাগ শব্দ তার মেয়ের রুম থেকে আসে মেটার নাম রিমা মেটার কথা পরে বলছি তো রেফাত ভাই বলল যে আপনার ছেলেকে দেখুন ওর সাথে কথা বলবো ছেলেটা দুইটা শব্দ বলতে পারল না ছেলেটা শখে আছে নাকি নেশা করছে বোঝা যাচ্ছিল না সেটার রুমে রেফাত ভাই গেল বোঝা গেল ছেলেটা নেশা করে না ছেলেটা শখে আছে ছেলেটার রুমে কোনো সমস্যা নাই রেফাত ভাই মেটার রুমে উকি মারল আর সাথে সাথে উকি মারার সাথে সাথে মহিলা মনে করেছে যে রেফাত ভাই তো ডুবতে যাচ্ছে ভেতরে মহিলা গেটটা খুলে দেয় যেটা রেফাত ভাই চাচ্ছিল না রেফাত দেখছিল বানরের মতো কিছু একটা বাইরে দিয়ে জানালা তো জানালা ঘুরছে ওই ফ্ল্যাটের জানালা থেকে জানালা আর নিচে যে মেয়েটা পাশ কাটিয়ে গেছে এটা সেই মেয়ে আর ওইটা এই মেয়ের রূপ নিয়েছিল যাই হোক এই মহিলার মেয়েটা অসম্ভব সুন্দর এবং ছেলেটাও বেশ সুন্দর দেখতে যেহেতু ওরা জমজ রেফাত ভাইয়ের সাথে সাথে দরজা লাগিয়ে দেয় বললো থাক আজ এটা খুলবেন না খাওয়া দিয়ে দিন আমি থাকা অবস্থায় আমি চলে গেলে আর দরজা খোলা যাবে না রেফাত ভাই দরজা লাগিয়ে দিল আবারও ড্রয়িং রুমে যে রেফাত ভাই বসলো এবার রেফাত ভাই জানালার ওপাস থেকে এই মেয়েটাকেই দেখলো বানরের মতো এক জানালা থেকে আরেক জানালা যাচ্ছে তার মানে মেয়েটার বেশ ধরে কেউ একজন মেয়ে কেউ একটা এই কাজটা করছে তো রেফাত ভাই সেই মহিলাকে বলল এইখানে তো ভাড়াটি আছে তারা কিছু দেখে তো সেই মহিলা বলল একজন দেখেছিল লাশ কিন্তু ওই ভাড়াটি আরা চলে গেছে এরপরে যারা এসে তারা কোনো কিছু বলে নাই তবে এই বাসা থেকে চিৎকার চেঁচামেচে করলে দৌড়ে আসে সাহায্য করে তো তার মেরুম থেকে এই চিৎকারের শব্দ আসে 
এখন আসছে না রেফাত ভাই আসার পর কেন আসছে না রেফাত ভাই জানা না তো মেয়ে রুমে খাওয়া দিলে রেফাত ভাইকে বাসায় নামিয়ে দিয়ে গাড়ি চলে যায় তো ওই মেয়েটার রুমে রেফাত ভাই এনসিওর করে যে না মেয়েটা খাওয়া পেয়েছে তখন রেফাত ভাই বাসায় চলে আসে তো রাত তখন চারটার দিকে কাছাকাছি রেফাত ভাই নামাজ শেষ করে উঠতে এই দরজার নকা সেই ড্রাইভার থেকে সেই ড্রাইভার সেই বাসা থেকে আবার এসছে ওই ড্রাইভারকে রেফাত ভাই বলেন যে দেখেন আমি এখন যেতে পারবো না আপনি এই পানিটা নিয়ে বাসায় ছিঁড়ে দিতে বলবেন রেফাত ভাই আগামীকাল এসার পরে যাবেন এটা কনফার্ম করে দেন তো রেফাত ভাই যায় এসার পরে উনি যেন এসার পর পর এই মুজ মানে উনি এবং এই ড্রাইভারকে বলে দেয় রেফাত ভাই যে দেখেন কালকে আপনি এসার পরে এই মসজিদের সামনে আসবেন তো পরে রেফাত ভাই গাড়ি দিয়ে পরে মসজিদ থেকে সে বাসায় যায় তো রেফাত ভাই ওই দিন ওস্তাদের কাছ থেকে জেনে নিয়েছিল যে আসলে ঘটনা কি অল্প অল্প হিন্ট পেয়েছিল ওস্তাদরা সম্পূর্ণভাবে জানতে পারেনি তবে চেষ্টা করেছে ওখানে কয়েকটা শয়তান প্রবেশ করেছে সবগুলো মানুষ মেরে ফেলতে পারে জাদু টানার মাধ্যমে তবে মারার কোনো প্ল্যান আছে কিনা এটা বোঝা যাচ্ছিল না এবং সব সেম জাতের জিন প্রবেশ করেছে অনেক সময় বিভিন্ন জাতের জিন প্রবেশ করে কিন্তু ওই দিন সব ওই বাসায় সব সেম জাতের জিন ওই বাসায় মেটার রুমে গেলে বোঝা যাবে তো প্রসিজুর বলে বলে দেয় যে কি কি করতে হবে তো রেফাত ভাই এসার পর রাত দশটায় সেই বাসায় প্রবেশ করে এই বাসায় একদম নিরিবিলি ওই দিনের মতো কেউ টেকছে লাগছিল না তো বাসার নিচের ভাড়াটিয়া শব্দ পেয়ে বের হয়ে আসেন এবং বিরক্তি সরে চিৎকার করে বলে থাকেন প্রতিদিন একই যন্ত্রণা কি হয়েছে কে জানে তারা নাকি ঘুমাতেও পারে না এবং রেফাত ভাই জিজ্ঞেস করেন প্রতিদিন রাতে এরকম চিৎকার তার মেয়ের রুম থেকে নাকি আসতে থাকে তো প্রথম প্রথম নাকি মনে হতো যে মেয়েটাকে হয়তো কি মেরে ফেলছে এবং পুলিশও নাকি একবার এসেছিল তো পরে সবাই জেনে গেছে মেয়েটা আসলে প্রতিবন্ধী এভাবে সবাই জেনে গেছে তো রেফাত ভাই মেটার রুমে ঢুকতেই বলে যে মানে ওই ভিতর থেকে মেয়েটা বলতে থাকে আসো রেফায়াত আসো তুমি এখানে আমি বুঝতে পারিনি রেফাত ভাই বুঝতে পারছিল না কি বলবে ওই মেয়েটা বলতে থাকে তোমার বাবা তো মারা গেল কেমন লাগছে তোমার বাবা যে একটা নিকৃষ্ট মানুষ জানো কবরের ভেতরে খারাপ অবস্থায় আছে আর তোমার মা ও পোকা মাকড় দিয়ে ঘেরা এই যে বিষ পান করলো আমাদের লোকেরাই কিন্তু করায় কিন্তু তোমাদের মতো পাগলরা কাজটা করে ফেলে আমাদের কিন্তু দেখতে ভালো লাগে কিভাবে দাপড়া দাপড়ি করে তোমার মা মরলো হ্যাঁ কিচ্ছু করতে পারলাম না আহ ভাবতেই খারাপ লাগে এখানে এসেছো তোমার গোলামরা সাথে কোথায় রেফাত ভাই দেখালো যে সারা রুমের মধ্যে দেখলো যে সারা রুমের মধ্যে এমন স্পেল লেখা যে রেফাত ভাই এর মানে রেফাত ভাই বুঝতে পারছো যে আরবিতে পুরো রুমের ভিতরে উল্টা পাল্টা করে লেখে রেখেছে তো মেয়েরা বলে কি ব্যাপার তোমার এখানে এসে কি মেয়েটাকে ছোটাতে পারবা কি মনে হয় রেফাত ভাই বলবে আমি তো কেউ না ছোটাবো তো আল্লাহ আমি তো তার হয়ে দিয়ে একটা কাজ করব তো কোথা থেকে এসছো ভেতর থেকে আসলো আমি যদি কথা না বলতাম তাহলে তো তুমি জানতেই না আমি আছি দেখবো তুমি আমাকে বের করতে পারো কিনা তোমার মা কি সুন্দর করে মরলো তো এরকম হাসছে আর কি মনে হচ্ছিল পাপটা গিলছে তো রেফাত ভাই দেখলো ফ্লোরে সেই লাশ আর ওই ঘরের চারিপাশে পোকা দিয়ে ভরে গেছে হঠাৎ করে এটা শুধু রেফাত ভাই দেখছে আর কেউ দেখছে না এসব সেই পোকা যা মারা গেলে ভেতর থেকে বের হয়ে আসে যার নাম ম্যাগট স্বপ্নটা একদম বাস্তবের মতো এখন পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে রেফাত ভাই মেয়েটাকে আয়নার সামনে দাঁড় করিয়ে দিতে বললো মেটার মাকে রেফাত ভাই মেটাকে ধরেনি তো মেটা আয়নার সামনে দাঁড়াতেই রেফাত ভাই সুরা পড়তে লাগলো এবং জাফরন পরা পানি মেটার শরীরে ছিটাতেই পোড়া গন্ধ পাওয়া যাচ্ছিল আর চিৎকার স্বরে মেটা ওখান থেকে ছড়ে যেতে চাইলো কিন্তু রিমার মা ছিটকে পড়ল রিমার সাথে পারল না পরে রিমার মামা রুমির ভিতর ঢুকলে এবং তাকে ধরল ঘটনা জানতে চাইল রেফাত ভাই ভিতর থেকে খালি কান্নার শব্দ কিন্তু মেটার ঠোঁট নড়ছিল না অনেকটা টিয়া পাখির মতো ঠোঁট নড়ে না কিন্তু ভেতর থেকে শব্দ আসছে রেফাত ভাই বুঝতে পারছিল একটা মেয়ের জিন ভেতরে আছে কারণ আয়নাতে রেফাত ভাই দেখেছে মেটার ভেতর একটা মেয়ে জিনের মতোই যখন আয়নাতে দেখা যাচ্ছিল সারা শরীর সবুজ আর মুখ থেকে লালা ধরছে রক্তের লালা আর চেহারা যাই হোক সেটা ডিসক্রিপশন দেওয়ার ডিসক্রাইব করার মতো না ক্ষত বিক্ষত ফোলা কোনো মানুষের চেহারা না এটা অন্য গ্রহের অবয়ব অন্য জিনিস এটা বোঝানো সম্ভব না তো ভেতর থেকে বলল যে সে বলবে আসলে ঘটনাটা হচ্ছিল মেয়েটা প্রেগনেন্ট ছিল আর এই মেয়েটা যে ছেলেকে ভালোবাসত সেই ছেলের পরিবারের সাথে মেয়ের মা রাজি ছিল না পরে অ্যাবর্ষণ হয় কিন্তু মেয়ের পেটের বাচ্চা যে এসছে সেইটা তাই মেয়েটাকে আর পারিবারিক শাস্তি দেবার জন্য আগের প্রেমিক কঠিন করে বসে আনতে চেয়েছিল কিন্তু বসে আনতে পারে নাই কিন্তু ক্ষতি করে ফেলতে পেরেছে ষাটটা কবরে ষাটটা তাবিজ বেঁধেছে এখন মজার বিষয় ঢাকার ভেতরে শুধু তিনটা ঢাকার বাইরে হচ্ছে বাকি চারটা 
তো আজিমপুর থেকে তিনটা ওঠানোর পর নারায়ণগঞ্জে বাকে চারটা তো ওগুলা সরানো হয় কারণ এই জিনকে পাঠানো হয়েছিল নারায়ণগঞ্জের কোন এক হুজুরের কাছ থেকে এবং এটা অনেক টাকার বিনিময়ে কাজ ক্ষতির কাজগুলা করেছে তো বেশ সময় লেগে যায় মেয়েটা ঠিক হতে রিফাত ভাই নিজে মেয়েটাকে তহবা পড়া একটা সময় এবং প্রায় বছর লেগে যায় মেয়েটা ঠিক হতে মেয়েটার বয়স যখন আঠাশ বছর তখন রেফাত ভাইয়ের রেফাত ভাইকে দাওয়াত দিয়েছিল কিন্তু রেফাত ভাই বিয়ে সাথে দিতে যায় না তো আঠাশ বছর যখন তখন মেয়েটার বিয়ে সাথে দিয়ে দিতে পারে এর পরে আর কখনো খোঁজ রাখা হয়নি মেয়েটার যে কি সমস্যা তবে এই মেয়েটার এক বছরের জন্য মেয়েটার সাথে অনেকবার দেখা করতে হয়েছে রেফাত ভাইয়ের এবং এক বছর অনেকবার সেই বাসায় যেতে হয়েছে ওই বাসার মধ্যে হয়তো চিৎকার চেঁচামেচি ছিল না কিন্তু লাশ তখনও অনেকেই দেখত কিন্তু এটার কারণ হচ্ছে যে ওইখানে ওই দিন শুধুমাত্র ওই মেয়ে জিনটাকে ধরা হয়েছিল কিন্তু ওই ওর সাথে যে সব অ্যাসিস্ট্যান্ট তাদেরকে ধরা হয়নি তো পরবর্তী সময় ওস্তাদরাই ওই মুহূর্তে কোনো কাজ করতে চাচ্ছিল না কেন কোচ কাজ করতে চাচ্ছিল না এটা রেফাত ভাই জানতো না তবে এর পরবর্তী বছর থেকে আবার সব কিছু স্বতঃস্ফূর্তভাবে ঠিক হয়ে গিয়েছিল তো এইটা ছিল ঘটনা এবং আশা করছি আপনারা রেফাত ভাইয়ের ঘটনাটা পছন্দ করেছেন এবং আমরা খুব শীঘ্রই আরও কিছু ঘটনা রেফাত ভাই পেয়ে যাব এবং আপনাদের দোয়া আমাদের অত্যন্ত দরকার আমাদের সাথে থাকবেন সব সময় আমরা আজ ঊনষাটতম এপিসোড শেষ করছি এবং ষাটতম এপিসোডে আপনাদের সবাইকে আগাম স্বাগত জানাতে চাচ্ছি আমি ডক্টর আলিফ এবং আমার মডারেটাররা আমাদের চমকের জন্য সবাই রেডি থাকুন আস্তে আস্তে সামনে আমাদের সাথে থাকবেন আস্তে আস্তে অনেক কিছু জানতে পারবেন অনেক কিছু আমাদের কাছ থেকে পাবেন এই প্রত্যাশা তো আজ এখানে আচ্ছা আজ এখানেই শেষ করছি সবাই ভালো থাকবেন সবাই সুস্থ থাকবেন এবং এই প্যান্ডেমিক সিচুয়েশনের সবচেয়ে ইম্পর্টেন্ট সবাই সাবধানে থাকবেন বাসার বয়স্ক মুরুব্বী যারা আছেন তাদেরকে ভ্যাকসিনেশন আহতায় নিয়ে আসবেন আজ আসছি আসসালামু আলাইকুম